உடல் துன்பத்துக்கு என்ன பண்ணலாங்க மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டு சரி பண்ணிக்கலாம் உறவினர் படுத்திய அவமானம் குடும்ப உறுப்பினர் பண்ண அவமானம் வீட்டுக்காரம்மா பண்ண அவமானம் பொதுவாக சொல்கிறேன் வீட்டுக்காரம்மா வீட்டுக்காரர் யார் பண்ண அவமானம் இப்படி ஏகப்பட்ட அவமானங்களுக்கெல்லாம் நமக்கு என்னங்க ரிசல்ட்டே கிடைக்கல பழி வாங்குற உணர்ச்சி கூட ஓரளவுக்கு உள்ள தேங்கி நிற்கிற அளவுக்கு நாம் எல்லாம் என்ன பண்றோம் எமோஷனல் இருக்கிறோம் அந்த அளவுக்கு எமோஷனா இந்த ஆளை மட்டும் உண்டு இல்லைன்னு பார்த்துடணும் இவகட்ட மட்டும் என்னைக்கும் அப்படிங்கிற அளவுக்குலாம் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கிறேங்க எமோஷன்ஸ் எல்லாம் உள்ள ஒவ்வொருத்திட்டும் தேங்கி இருக்குது இருந்தாலும் வேற வழி இல்லாம குடும்ப உறவுகள் மரியாதையை கருதி என்ன பண்றோம் சரி ரைட் இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் விடு என்னமோ போ அப்படின்னு சொல்லி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் கரெக்டா ஆனா சரியான விடை நமக்கு என்னங்க நாமளும் ட்ரை பண்ணுறோம் ட்ரை பண்ணுறோம் ட்ரை பண்ணுறோம் ஆனால் ரிசல்ட்டு கிடைக்கல என்னென்னமோ ஆன்மீகத்தில் சொன்ன அத்தனை விதமான முயற்சிகளையும் என்ன பண்ணிட்டோம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டோம் ரிசல்ட்டு மட்டும் என்ன வரல இன்னும் கிடைக்கல தொழில் நடந்துட்டுருக்கு இல்லை நீங்கள் நின்று சொல்லிட்டு கூட அவங்க போய் உட்காந்துருக்காங்க ஆளுகள் நம்பி விட்டு வந்திருக்கேன் சார் அப்போ வந்து போகிறப்ப கொஞ்சம் பிரேக் ஆகி பிரேக் ஆகி நிற்கு பிரச்சனைகள்லாம் அது ச ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒன் வீக் ஆகும் அவ்வளோதான் அது ஒரு சின்ன பிரச்சனை தான் நாளைக்கு ஃபேஸ் பண்ண வேண்டிய பிரச்சனை இது சரி இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மனசில் ஒரு டென்ஷன் வந்துகிட்ருக்கு அந்த டென்ஷன் வந்து நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாங்கிறத அது முடிவு பண்ணிட்டீங்க இது அகத்த பொறுத்துலலாம் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை இப்போ புறத்தில் வந்து அந்த சூழ்நிலை வந்து அங்கே எப்படி இருக்குமோ என்னங்கிறதோ ஒரு அதில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா நல்லா பண்ணியிருக்கலாம் இல்லைன்னா எப்படி ஆயிருக்குமோ யார் என்ன பண்ணியிருப்பாங்களோ ஒரு டிஸ்டர்ப் அப்படி தான் இருக்கும் ஆயிருக்கும் பட் இருந்தாலும் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அங்கே நீங்கள் போன பிறகு கூட உங்களால் சரி பண்ணக்கூடியது நீங்கள் பண்ணிடலாம் பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு எட்டாத பகுதியும் சில பகுதிகள் இருக்குது அந்த எட்டாவது பகுதியில் தான் வந்து அந்த டோட்டல் மைண்டுகிட்டையோ அல்லது இறைவன்கிட்டையோ நீங்கள் ஒப்படைச்சிடும் ஒப்படைச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே போனால் அதை அவங்க பார்த்துக்கிடுவாங்கிற மாதிரி இருந்தோன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் இங்கே செய்ய வேண்டிய வேலைகளை கொஞ்சம் ஊக்கமாக அங்கே செயல்படலாம் இல்லைன்னா உங்கள் கவனம் வந்து அங்கே தான் போயிட்டே இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து அந்த ஃபியூச்சரில் சம்மந்தப்பட்டது தான் நிறையா இதுகளில் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறோம் அந்த அதில் வந்து நீங்கள் எங்கே எது அகம் எது புறம்னுட்டு பிரிச்சுக்கிடுங்க இப்போ அகங்கிறது வந்து டென்ஷனாக இருக்கிறது அகம் அது சம்மந்தம் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல புறத்தில் நீங்கள் செயல்படணும் எப்படி செயல்படுறதுங்கிறதுல உங்களுக்கு எட்டக்கூடியதை நீங்கள் செயல்படலாம் சில விஷயங்களில் எட்டாமல் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து அந்த டோட்டல் மைண்டே இறைவன்ட்டு ஒப்படைச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இப்போ உள்ள வேலைகளில் அந்த டென்ஷன் கொஞ்சம் குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா தேவையில்லாமல் டென்ஷனை கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா டென்ஷனை ஒன்றும் பண்ண வரலனாலும் கூட புதுசு புதுசாக வந்துட்டு அந்த நினைவு வந்து டென்ஷனுக்கு புதுசு புதுசாக கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ நீங்கள் வந்து அதை இறைவனோ டோட்டல் மைண்டோ பார்த்துக்கணும்னு சொல்லி முடிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அங்கே போகிற வரைக்கும் நீங்கள் அங்கே என்ன எங்கே வேலையில் இருக்கீங்க அந்த வேலையில் உங்கள் கவனத்தை நீங்கள் செலுத்துறதுக்கு நல்லா அனைவருக்கும் வணக்கம் பகவத் மிஷன் குடும்ப உறுப்பினராகிய உங்கள் அனைவருக்கும் எனது சிரம்தாழ்ந்த வணக்கங்கள் கொஞ்சம் காலதாமதம் ஆகிடுச்சு வழியில் ரூட்டில் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிட்டேன் அது எங்கேயோ ஒரு ஒரு ரூட்டில் போயிடுச்சு அதனால் கொஞ்சம் லேட்டாகி அடித்து பிடிச்சி வர வேண்டியிருச்சு ஐ வெரி சாரி ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து நீங்கள் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ஞான நிலையை அடைந்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் இப்படி தானே நம்பலாமா யாரும் தூங்கக்கூடாது கொஞ்சம் அட்டன்ஷன் கொஞ்சம் பக்கம் வந்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் கொஞ்சம் ப்ளீஸ் கம் க்ளோஸ் கொஞ்சம் பக்கம் வாங்க அங்கே கடைசிலாம் வேணாம் அந்த சே செவத்துக்குள்ளே முகட்டு கொடுக்காதீங்க நாம் பேசலாம் இங்கே பக்கத்தில் வந்துடலாம் பாகுபலி படம் மாதிரி பார்க்கணும் ப்ளீஸ் கம் கம் ஃபார்வேர்ட் முன்னாடி முன்னாடி வாங்க ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ வந்து இந்த ஒரே ஒரு உரையை மட்டும் நீங்கள் முழு விழிப்புடன் உங்கள் யதார்த்த அறிவோடு ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த நிமிடத்திலே நீங்கள்லாம் என்னங்க ஞானி அப்போ எவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்கணுமா இருக்கக்கூடாதா ரைட் கொஞ்சம் எல்லாம் முன்னாடி வாங்க சார் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துடுங்க சேர் கூட போட்டுங்க இப்படி கூட பக்கத்தில் கூட வந்து உட்காந்துங்க பட் ப்ளீஸ் கம் இப்படி பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு கூட ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி ம் ரொம்ப கொட்டாய் வந்தால் ரவுண்டு மூஞ்சி கூட கழிக்குமா பரவாயில்ல ஏன்னா நான் தான் சாரி சொல்லணும் பட் பரவாயில்ல மூஞ்சி கழிட்டு உட்காந்துருவேன் கொஞ்சம் க கொஞ்சம் கவனமாக கொஞ்சம் அட்டன்டிவாக ப்ளீஸ் கேளுங்க
தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னா என்ன புரிதல்னா என்ன இப்படி நிறைய புது புது வார்த்தைகளை கேட்டிருப்பீங்க அப்படி தானே ஆனால் நீங்கள்லாம் எல்லாருமே வந்து யாரும் சாதாரண வருமானவர்கள் அல்ல அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் நீங்கள்லாம் ஆன்மீகத்தில் எல்லாம் தேரி உள்ளா தான் இருக்கிறீங்கிறது என்னால் தெரிஞ்சிக்க முடியுது எல்லாருமே தியானத்தில் ஆன்மீக விசாரணைகளில் எல்லாமே பலமானவர்களாக இருக்கிறீங்கிறது எனக்கு உங்களுடைய முகத்தை பார்க்கும்போதே தெரியுது அந்தளவுக்கு விசாரணையில் பெரிய முயற்சியில் ஈடுபட்டவர்களாக இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப பளிச்சின்னு கிளாரிட்டியாக தெரியுது நமக்கு மேலே இவன் என்னடா சொல்ல போகிறான் அப்படின்னு ஒரு எண்ணமும் இருக்கலாம் சும்மா இது வந்து என்னென்னா டாக்கு கிடையாது ஃபஸ்ட்டு வந்து இது வந்து என்னமோ என்ன சொல்ல ஒருத்தர் சொல்கிறது ஒருத்தர் கேட்குற மாதிரி கிடையவே கிடையாது தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரி ஒரு அணுகுமுறையில் நான் பேசவே வரவில்லை ஓகேவா பள்ளிக்கூடத்தில் நம்ம படிக்கிறோம்ல நம்ம கூட ஒரு ஸ்கூல் மேட் இருப்போம்ல அப்படி வந்து வாஜியர் வந்து கணக்கு பாடம் நடத்துவார் நமக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி அப்போ என்ன பண்ணோம் நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் வாஜியர்கிட்ட நமக்கு கேட்குறதுக்கு என்னங்க இருக்கும் தயக்கம் இருக்கும் கேட்க மாட்டோம் இல்லையா நம்ம ஃப்ரெண்டுகிட்ட கேட்போம் டே சொல்லி தந்தோம் உனக்கு புரிஞ்சுதா என்ன ஆ இவ்வளோ தான்டா அப்படின்னு நான் ஒரு ரெண்டு போட்டு காமிச்சோன்னே நமக்கும் என்ன ஆகிடும் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் கரெக்டாக அது மாதிரி நாமெல்லாம் ஒன்றா தோல் மேலே கை போட்டுக்கிற நண்பர்கள் கிளாஸ்மேட்ஸ் ஓகேவா இது வந்து ஒரு உரை மாதிரி இருக்கிறதுல நான் கொஞ்சம் கூட விரும்பவே இல்லை நாம் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணிக்கிறோம் பேசிக்கிறோம் புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி தான் இந்த இந்த உடைய டாக் இருக்கணுங்கிறத நான் விரும்புகிறேன் சரியா போலாமா ரைட் கொஞ்சம் எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல கிரிப்பாக உக்காருங்க இப்போ வந்து நாம் எதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நமக்கு வந்து உடல் துன்பம்னு ஒன்று இருக்குது மன துன்பம்னு ஒன்று இருக்குது உடல் துன்பத்துக்கு என்ன பண்ணலாங்க மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டு சரி பண்ணிக்கலாம் உறவினர் படுத்தி அவமானம் குடும்ப உறுப்பினர் பண்ண அவமானம் வீட்டுக்காரமாக பண்ண அவமானம் அவமானம் பொதுவாக சொல்கிறேன் வீட்டுக்காரமாக வீட்டுக்காரர் யார் பண்ண அவமானம் இப்படி ஏகப்பட்ட அவமானங்களுக்கெல்லாம் நமக்கு என்னங்க ரிசல்ட்டே கிடைக்கல பழி வாங்குற உணர்ச்சி கூட ஓரளவுக்கு உள்ள தேங்கி நிற்கிற அளவுக்கு நாம என்ன பண்றோம் எமோஷனல் இருக்கிறோம் அந்த அளவுக்கு எமோஷனா இந்த ஆளை மட்டும் உண்டு இல்லைன்னு பார்த்துடணும் நான் இவகட்ட மட்டும் என்னைக்கும் அப்படிங்கிற அளவுக்குலாம் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கிறேங்க எமோஷன்ஸ் எல்லாம் உள்ள ஒவ்வொருத்தரிட்டையும் தேங்கி இருக்குது இருந்தாலும் வேற வழி இல்லாம குடும்ப உறவுகள் மரியாதையை கருதி என்ன பண்றோம் சரி ரைட் இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் கூட என்னமோ போ அப்படின்னு சொல்லி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் கரெக்டா ஆனால் சரியான விடை நமக்கு என்னங்க நாமளும் ட்ரை பண்ணுறோம் ட்ரை பண்ணுறோம் ட்ரை பண்ணுறோம் ஆனால் ரிசல்ட்டு கிடைக்கல என்னென்னமோ ஆன்மீகத்தில் சொன்ன அத்தனை விதமான முயற்சிகளையும் என்ன பண்ணிட்டோம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டோம் ரிசல்ட்டு மட்டும் என்ன வரல இன்னும் கிடைக்கல அப்போது நாம் முயற்சி பண்ணது தப்பா அப்படியே தான் இருக்குதா எங்கேயோ ஒரு தப்பு இருக்குது ஆனால் நம்ம முயற்சி தப்பு கிடையாது எங்கேயோ ஒரு இடம் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் புரிஞ்சிக்காமல் என்ன கஷ்டப்பட்டுக்கிறோம் அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ஒரு தெளிவு இன்னும் கிடைக்கல அப்படிங்கிறது தான் கோர் மெசேஜ் அதை தான் கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் இப்போ ஞானம் ஞானம்னு சொல்கிறோம் இப்போ நான் உங்களை எல்லாத்தையும் என்ன பண்ண போகிறேன் கண்டுபிடிக்காமல் நைட்டு தூங்க கூட மாட்டேன் விடிஞ்சாலும் பரவாயில்ல சரவணா தூங்கி புரிஞ்சிட்டேன் புரிஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னாதான் உங்களெல்லாம் எனக்கு அனுப்புவேன் போதும்பா புரிஞ்சிருச்சுப்பா நிஜமாக புரிஞ்சிருச்சுப்பான்னு சொன்னீங்கன்னா தான் என்ன பண்ணுவேன் இப்போ உங்களெல்லாம் போய் தூங்க அனுப்புவேன் ஓகேவா பத்திரலாமா இங்கே சார் தமிழ் புரியுதுல்ல ஓகே ரொம்ப டல்லாக இருக்கீங்களே சரி ஆக இப்போ நம்ம அது என்னன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் சரியா என்னத்தை பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு சின்ன கதை சொல்லிடலாமா ஒரு அடர்ந்த இந்த மாதிரி ஒரு திக் ஃபாரஸ்ட் இன்னும் திக் ஃபாரஸ்ட் உள்ள ஒரு திருடன் வந்து புதையில தேடி அந்த காட்டுக்கு போகிறான் போய் ஒரு நாள் பூரா தொலைவி 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 டேர்ட் ஆகி ரொம்ப வெக்ஸ் ஆகி அப்படியே திரும்பி வரோம் வர்ற வழியில் பகவத்தையா மாதிரி இவர் கொஞ்சம் பேண்ட் ஷர்ட்டை போட்டிருக்காரு ஒருத்தர் ரொம்ப ஒரே ஒரு வேஸ்ட்டி மேல் சொக்கா கூட போடாமல் அப்படி உட்காந்துருக்காரு ரொம்ப பஞ்சப்ப 
பரதேசி மாதிரி அப்படி ஒரு தாடி கிட்டிலாம் வச்சுட்டு அப்படியே இருக்கிறார் இவன் பார்த்துட்டு பெருசு அப்படிங்கிறான் இங்கே ஏதோ வெள்ளி போதையெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் அதெல்லாம் தெரியுமா அவனுக்கு ஏதாவது அப்படிங்கிறான் ஓ தெரியுமே அப்படிங்கிறாரு இவனுக்கு எதோ தெரியுமா அப்படிங்கிறான் ஆ நீ இதே ரூட்டில் நேராக போ அங்கே வந்து வலத பக்கம் போ அங்கே வந்து ஒரு பொங்க மரம் இருக்கும் அது கீழே பறிச்சினா வெள்ளி புதையில் இருக்கும் எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிறாரு இவனு ஒரே எனக்கு ஒரு நாள் போகிறோம் அலைஞ்சி டயர்ட் ஆகிட்டானா சர்ருன்னு வேகமாக போகிறான் பறிக்கிறான் அங்கே இருக்கிற வெள்ளி புதையில் தூக்கிட்டான் ஒரே உற்சாகம் பா இதுக்கு தான் அலைஞ்சேன் கிடச்சிருச்சுன்ட்டு திரும்ப போகிறோம் அப்படியே பெருசு அமைதி தான் மரத்தையில் உட்காந்துருக்குது வந்து மறுபடியும் அவர்கிட்ட கேட்குறான் பெருசு இங்கே தான் எதோ தங்க புதையல்னு இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அதை பற்றி ஏதாவது லெஃப்ட்டு போனேன் இல்லை ரைட்டு போ வேப்ப மரம் இருக்கும் பறி அங்கே தங்க புதையல் இருக்குது அப்படிங்கிறாரு சல்லுன்னு போகிறான் போய் பறிக்கிறான் அதே மாதிரி தங்க புதையல் எடுத்துட்டான் வெள்ளி எடுத்துட்டேன் தங்கம் எடுத்துட்டான் நேராக வரான் வந்து மறுபடியும் பெருசு இங்கே தான் வைரம் வைடியூரியம் அது இதுன்னு இருக்கிறதுலே பெரிய ப்ரீசியஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு நாங்கள் லெஃப்ட்டும் போகக்கூடாது ரைட்டும் போகக்கூடாது நேராக இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் மேலே போனீங்கன்னா ஒரு அரச மரம் பெருசாக நிறைய விழுதுகளோட தாங்கி இருக்கும் அங்கே பறி அங்கே நீ கேட்குற வைரம் வைடியூரியம் எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறாரு இவன் ஓகே பெருசு தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறான் போயிட்டு அங்கே போய் பறிக்கிறான் பறிக்கும் போதே புதையில் எடுக்கிறத விட இவனுக்கு மனசுக்குள்ளே ஒன்று ஓடுது என்ன ஓடியிருக்கோம் ரைட் சூப்பர் வெள்ளி கேட்டேன் எடுத்து கொடுத்துட்டாப்புல தங்கம் கேட்டேன் எடுத்து கொடுத்துட்டாப்புல இப்போ வயரம் கேட்டால் அதுக்கும் இடம் எடுத்து கொடுத்துட்டா ஆனால் இந்தாலும் ஒன்று கூட எடுத்துக்கலையே என்னமோ ஒரு இப்போ ஒருத்தன் தெரிஞ்சும் அதெல்லாம் எடுத்துக்கலன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி இந்த திருடனுக்கு இதை பறிச்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் மனசு வந்து அந்த பெருசு மேலே இருக்குது ஏதோ ஒன்று அந்த ஆள் இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யோசனையில் அப்படி இருக்கிறான் இருந்தாலும் பறிக்கிறான் வயர போதையில் என்ன பண்ணிட்டான் எடுத்துட்டான் தங்கம் வெள்ளி வயரம் மூணு எடுத்தாச்சு திரும்ப அப்படியே வரான் பெருசு மறுபடியும் பார்க்குறான் வெள்ளி போதையில் கேட்டேன் காமிச்சு கொடுத்த தங்க போதையில் கேட்டேன் காமிச்சு கொடுத்த வயர போதையில் கேட்டேன் அதையும் காமிச்சு கொடுத்த இத்தனையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீ எதையுமே எடுக்கலையே என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்குறான் அவர் வந்து ஹஹாஹான்னு சிரிக்கிறார் அவ்வளோ நேரம் ரொம்ப சோகமாக இருந்தவர் அப்போ தான் சிரி சோகமான ரொம்ப அமைதியாக இருந்தால் அப்போ தான் சிரிக்கிறார் என்னங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் என்ன சாமி அப்படிங்கிறான் எந்த ஒன்றை தெரிந்து கொண்டால் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் தெரிந்தது ஆகுமோ அந்த ஒன்றை தெரிந்து கொண்டேன் அப்படிங்கிறார் எல்லாவற்றுக்கும் எது ஆதாரமாக இருக்கிறதோ அந்த ஒன்றை தெரிந்து கொண்டால் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொண்டதாகும் அதை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதனால் இந்த அற்பமான வெள்ளி தங்கம் வயரத்து மேலாம் எனக்கு ஒரு நாட்டமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் திருடனுக்கு அப்படி சுளீர்னு ஏதோ உரைச்ச மாதிரி இருக்குது நாம் தங்கத்தை தேட இங்கே வந்திருக்கிறோமா உங்களை கேட்குறேன் தங்கத்தை தேட வந்திருக்கிறோமா வெள்ளியை தேட வந்திருக்கிறோமா வைரத்தை தேட வந்திருக்கிறோமா அதெல்லாம் இல்லை தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரி முயற்சியில் யாரும் இருந்துடாதீங்க அதெல்லாம் நம்ம சொல்லி அதெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் அது வேற இங்கே என்ன சொல்லி தர போகிறோங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரமான மனம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது அதில் தான் நம்ம லாகி லாக்காக என்ன பண்ணுறோம் கடும் துன்பத்தில் சிக்கி தவிக்கிறதா எதுலைங்க மனசோட துன்பத்தில் அதிலிருந்து எப்படி விடுபடுறதுங்கிறத தான் அந்த பெரியவர் கண்டுபிடிச்சிருக்கார் அவர் என்ன சொன்னார் எந்த ஒன்றை அறிந்து கொண்டால் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொண்டதாகுமோ அதுதான் இந்த 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 இன்னைக்கு நடக்கிற ஞான புரிதல் நாம் கண்டுபிடிக்கலாமா திருடம் கண்டுபிடிச்சதில்லை பெரியவர் கண்டுபிடிச்சத கண்டுபிடிப்போமா சரி ரைட் ஓகே இப்போ வந்து ஆத்மா அனாத்மா அகம் பிரம்மாஸ்மி தத்துவமசி நீயே மெய்ப்பொருள் இறைநிலை வார்த்தையை கேட்டாவே அப்படி நெஞ்செல்லாம் அடைக்குதுங்க பெரிய பெரிய வார்த்தையை சொல்லி ஒன்று ஒன்றுங்க எடுத்தால் இவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய புஸ்தகம் இருக்குது வேதம் உபநிஷத்துனா இவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய புஸ்தகம் இருக்குது சாமி நம்மளால் இந்த ஜென்மத்தில் முடியாது அதுக்குன்னு வால்யம் கேட்டால் அவங்கவுங்க சூத்திர வால்யம்னு யூடியூப்பில் போட்டால் வருஷம் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி நாளும் வால்யமாக போட்டிருக்காங்க 
என்னைக்கு கேட்டு என்னைக்கு ஞானம் அடைகிறது இப்படிலாம் மீறி தக்கி தடுமாறி பகவத் கீதையில் பார்த்தா கோடியில் ஒருவன் ஞானம் அடைவதே அதிசயம் அதுக்கும் அவனு பூர்வ ஜென்மத்தில் நம்ம அதுக்கான முயற்சியும் புண்ணியமும் பலனும் செய்திருந்தால் அவனுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு சாத்தியம் இப்படிங்கிறாங்க சரி நமக்கெல்லாம் இந்த ஜென்மத்தில் அப்படின்னு நம்ம முடிவு கட்டி நாமளும் பல முயற்சிகளை செஞ்சு முட்டி மோதி மண்டை உடஞ்சி தோல்வியான மனநிலையில் தான் இருக்கும்போது வினாடி நேரத்தில் ஞானம் ஞானியை வணங்குவது சிறப்பல்ல நீங்களே ஞானியாய் மலருவது தான் சிறப்பு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் புதுசா ஒன்றும் இல்லை அரை மணி நேரத்தில் உட்காந்தா ஞானம் அடைஞ்சிடலாம் இந்த ஒரு வகுப்பு புரிஞ்சுக்கிட்டா ஞானம் புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லிட்டு இருந்தது இல்லாமல் அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டவங்களாம் என்ன பண்ணுறான் இந்த ஒரு வகுப்பு பார்த்துட்டா போதுங்கிறான் சும்மா ஒரு ஜாலியாக சொல்ல வரேன் அவர் தான் சொன்னாவது அவரா சொல்லலாம் அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டோம்னு என்ன சொல்கிறான் அரை மணி நேரம் போதும் நல்லா கேட்டிங்கன்னா இந்த வகுப்பில் நீங்களாம் என்ன ஆயிடலாங்கிறான் ஞானி ஆயிடலான்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த விஷயத்தில் எவ்வளோ கான்ஃபிடன்ட் இருந்தால் அப்படி பேச முடியும் நண்பர்களே கொஞ்சம் நல்லா கவனிக்கணும் ஒரு கான்ஃபிடன்ட் இல்லாமல் இப்படி முதல்ல பேச முடியுமா இன்னும் எத்தனை வருஷம் கேட்டால் தொண்ணூறு வருஷம் கேட்டான் என்று வருமோ இப்படி தான் நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் நீங்கள் யாராவது சொல்லுங்க நான் கான்ஃபிடண்டாக வந்துட்டேன்னு யாராவது சொல்லிக்கிறாங்களா யாரும் சொன்னது கிடையாது பகவத்தையா ஒன்று தான் சொல்லிக்கிறார் இப்போல்லாம் எனக்கு யார் என்கிட்ட ஞானம் அடைஞ்சிட்டுனா ஓ பக்கா கிளாரிட்டி அடைஞ்சிட்டுனே எனக்கு ஒரு சந்தேகம் கிடையாது கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு நான் என்ன இருக்கிறேங்க கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கிறேன் ஒரு கடுகளவு கூட எனக்கு சந்தேகம் என்பது கிடையவே கிடையாது இன்னும் சொல்லணும்னா சூரிய வெளிச்ச மாதிரி பளிச்சுன்னு இருக்குது ஒரு டவுட் ப்ளஸ் இல்லாமல் இருக்கிறேன் புரியுதுங்களா தமாசு சொல்ல உண்மையாலும் சொல்ல வரேன் புரியுதுங்களா நான் மட்டும் அப்படி இருக்கக்கூடாது நீங்களும் அதே மாதிரி மனநிலை இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த உரை அப்போ அந்த உரையை நீங்கள் எப்படி கேட்கணும் படத்தில் பாகுபலியில் கிளைமேக்ஸில் என்ன ஆகுமோ தெரியலையே சத்யராஜ் பின்னாடி குத்துவானா முன்னாடி குத்துவானா என்ன நடக்குமோ தெரியலையே அப்படிங்கிற அளவுக்கு எப்படி ஒரு அட்டன்டிவாக பார்ப்போம் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலை ஆர்வத்தோடு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த வகுப்பை கவனிக்கலாமா நாம் ட்ராவல் பண்ணலாமா இப்போ நாம் நான் சொல்ல போகிறது நீங்கள் உங்களுக்குள்ளேயே போக போகிறீங்க கரெக்டாக பார்க்கலாமா ரைட் இதான் சொன்னேன் ஆன்மா அனாத்மா தத்துவம் அது இதுன்னு என்னமோ இந்த வார்த்தையெல்லாம் கேட்டாவே நமக்கு வயிறுலாம் அலசுது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படியே தூக்கி போற வச்சிடலாம் சாதாரணமாக நமக்கு யதார்த்தமாக தெரிஞ்ச வார்த்தைகள் நம்மகிட்ட இருக்கிற கருவிகள் என்னங்க இந்த ஞானத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மகிட்ட இருக்கிற கருவிகள் என்னங்க உடல் மனசு சூப்பர் ஐயா சொல்லிட்டாங்க உடல் ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று என்னங்க மனசு இது யாரும் இல்லைன்னு சொல்ல மறுக்க மாட்டோமே உடலுங்கிறது நமக்கு கண்ணுக்கு வெளியில் நேராக தெரியறதுக்கு பேர் என்னங்க உடல் இந்த உடலுக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு பேர் என்னங்க மனசு மனசு தெரியுதா தெரியலையா தெரியல மனசு தெரியல ஆனால் இல்லைன்னு சொல்லுவீங்களா ஐயோ சாமி வழி தாங்க முடியலப்பா சொல்கிறோம்ல உடம்பு வலிக்குதா மனசு வலிக்குதா அப்போ வந்து இருக்குதுங்கிறத ஒத்துக்கிறீங்களா அந்த அளவுக்கு ஒத்துக்கிட்டா அதுவே நமக்கு போதும் சரியா சரி இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன போகிறோம் இந்த உடலில் ரெண்டு வகையான இயக்கம் இருக்கிறது இதெல்லாம் இருக்கணும் சொல்லியிருப்பாங்க சும்மா அப்படி லைட்டாக சொல்லிட்டு நம்ம அடுத்தடுத்ததுக்கு போயிடலாம் உடலில் ரெண்டு வகையான இயக்கம் இருக்குது இந்த தண்ணி கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டாங்க உடல்ல வந்து ரெண்டு வகையான இயக்கம் இருக்குது ஒன்று வந்து உடலுக்கு உள்ள இருக்கிற அக உறுப்புகளின் இயக்கம் கரெக்டா ஹார்ட்டு லங்ஸு கிட்னி லிவரு பிளட் சர்க்குலேஷன் இதெல்லாம் வந்து தானியங்கி மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தாமாக நடைபெறக்கூடிய இயக்கம் அப்படின்னா தெரியுது தானே நீங்கள் எல்லாம் ரெண்டு நாள் கிளாஸ்லையும் சொல்லியிருப்பாங்க தனியாக பெருசாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தேவையில்லை இன்னொன்று தூங்கி முழிச்சதுலேருந்து காத்தலேருந்து ராத்திரியூரில் நம்மளாக ஒரு வேலை செய்கிறோம்ல பல் விளக்குறது பாத்ரூம் போகிறது குளிக்கிறது 
ஆஃபீஸ் போகிறது வேலை பார்க்குறது சாப்பிட்றது மறுபடியும் மத்தியானம் வேலை பார்க்குறது சாப்பிட்றது நைட்டு வர்றது ஒரு வாக்கிங் நடக்கிறது சாப்பிட்டு தூங்கி பெட்டில் படுத்து குட் நைட் சொல்கிறோம்ல இது வரலும் ரைட் அதுக்கு இதுக்கு வித்தியாசம் தெரியுதா ஒன்று வந்து தானா எங்கள் இன்னொன்று கொஞ்சம் எல்லோரும் பேசணும் சோர்வு 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 அடையக்கூடாது கொஞ்சம் ஓகேவா அப்போ வந்து இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த காட்டில் திரு 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 ஒடியாறேன் கப்ப கப்ப கப்பன்னு ஒடியாந்து இங்கே உட்காந்துட்டு ஹார்ட் நோ 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 டென்ஷன் கூல்டன் கூல்டன் சம்மன் கம்மன் ச அடிச்சிக்காத அடிச்சிக்காத அடிச்சிக்காதன்னு நான் சொல்கிறேன் கேட்குமா என்னுடைய ஹார்ட்டு ஏன் ஓடி வந்தால் சரி நான் தான் சொல்கிறேன் அடிச்சிக்காதன்னு சொல்கிறேன் கேட்கலாமில்ல ஏன் கேட்க மாட்டேங்குது நான் என்ன சொன்னாலும் என்னங்கோ கூட அப்படின்ட்டு அது அது போகல தான் செயல்படும் கரெக்டா நான் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் போடா அப்படின்ட்டு அது அது போகல தான் செயல்படும் நான் பார்த்தா அது என்ன படுத்த முடியாது ஒன்றும் பண்ண முடியாது எனக்கு அங்கே ஒரு வேலையும் நான் என்ன காட்டு கத்தினா நீ என்ன கூட கத்திக்க என்ன கூட செஞ்சிக்க நான் ஏன் போக்கில் தான் இருக்கணும்னு சொல்லுங்க தவிர நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் கூட என்ன ஆகாது கேட்கவே கேட்காது அப்படின்னா புரியுதா இதுதான் தாமாக நடைபெறக்கூடிய இயக்கம் இன்னொன்று நாமளாக செய்கிற இயக்கங்கிறது தான் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சது இப்போ நீங்கள் அங்கே போனீங்க சாப்பிட்டீங்க வந்தீங்க இதெல்லாம் தானே நடந்துச்சா நம்மளாக சாப்பிட்டோமா நைட் என்ன டிஃபனு ஆ சரி 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 ஓகே ஓகே இப்போ இதெல்லாம் சாப்பிட்டதெல்லாம் நாமளாக தான் சாப்பிட்டோம் சரி தான் இனி போய் படுத்து தூங்க போகிறதெல்லாம் நம்மளாக தான் தூங்க போகிறோம் இதுக்கு பேர் என்னங்க உடலின் இருவகை இயக்கம் ஒன்று நம்மளுக்கு தாமாக நடைபெறக்கூடிய இயக்கம் இன்னொன்று நாமளாக அறிவை பயன்படுத்தி செய்யக்கூடிய இயக்கம் அப்படின்னா புரியுதா சரி ரைட் நல்லது இன்னொன்று வந்து இப்போ என்னென்னு பார்த்தோம் ரெண்டு கருவி இருக்குதுன்னு சொன்னோம் ஒரு கருவியோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பார்த்துட்டோமா இன்னொரு கருவி இருக்குது எதுக்கு இது இப்படி பார்க்குறோம் எதுக்காக இப்படி பார்க்கணும்னு அடுத்த கேள்வி இப்போது ஒரு மிக்சி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு ஒரு மேனுவல் இருந்தால் தான் அதை என்ன போட்டு பயன்படுத்தணுங்கிற அறிவு இருக்குமா இப்போ மிக்சியில் கல்லை போட்டால் என்ன ஆகும் பிளேடு தான் உடஞ்சி போகும் இல்லை மிக்சி ரிப்பேர் ஆகும் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா அது மாதிரி ஒரு கருவியை எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிற நுட்பத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கு பேர் தான் என்னங்க அறிவு அறிவுங்கிறது அதுதானே ஒரு பொருளை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிற நுட்பத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கு பேர் தான் என்னங்க அறிவு அப்படி தானே இப்படி போகணும் ரோட்டு இந்தாண்டு போகணும் இந்தாண்ட வரணுங்கிறது ஒரு அறிவு அப்படி தானே இதுக்கு பேர் தான் அறிவு இப்போ வந்து அந்த மாதிரி நாம் காத்தால இருந்து ராத்திரி வரைகளும் எல்லா வேலைக்கும் எந்த கருவியை பயன்படுத்துறீங்க நம்ம மனம் என்ற கருவியை பயன்படுத்தி தான் அத்தனை வேலைகளும் செய்கிறோம் கரெக்டா என்னுடைய இத்தனை வருடத்துக்கும் நான் எல்லாத்துக்கும் என்னங்க எந்த கருவியை பயன்படுத்தினேன் என்னுடைய மனம் என்ற கருவியை பயன்படுத்தி தான் நான் அத்தனை வேலைகளையும் செய்தேன் ஆனால் எனக்கு அந்த கருவி எப்படி செயல்படுதுன்னு மட்டும் தெரியாது ஒரு கருவியை எப்படி செயல்படுத்த வேணும்னு தெரியாமல் நீங்கள் செயல்படுத்தினா எப்படி செயல்படுத்துவீங்க அதை பற்றிய அறிவு நமக்கு இல்லை அதை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அறியாமை அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா அந்த அறியாமை நீக்க வந்தவர் தான் யாருங்க ரைட் சூப்பர் இப்போ வந்து உடலில் இது மாதிரி ரெண்டு இயக்கம் சொன்னோம் இல்லையா மனசுலேயும் அதே மாதிரி ரெண்டு இயக்கம் மனசுங்கிறதே கண்ணுக்கு தெரியல அதில் ரெண்டா அப்படின்னு கேட்குறவங்க ஆதங்கம் எனக்கு புரியுது இருந்தாலும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எளிமையாக நம்ம சொல்லிடலாம் இப்போ நீங்கள் இங்கே உட்காந்துருக்கிறீங்க வீட்டில் நேரம் பிள்ளைங்க படுத்துருப்பாங்களா படுத்துருக்க மாட்டாங்களா தெரில நைட்டு சாப்பிட்டாங்களா சாப்பிட்லையே தெரில அவங்க வேறு ஊருக்கு போயிருந்தான் வந்தாங்கன்னா வழியாக தெரில இப்படின்னு சொல்லி இங்கே நம்ம பேசிக்கிட்டு இருந்தாலும் ஒன்று நடக்குதா ம் நடக்குது தானே இது நீங்கள் விரும்பி கொண்டு வந்தீங்களா இல்லை உங்கள் எஃபோர்ட் இங்கே ஏதாவது இருந்துச்சா புரியுதா இது நான் ஒன்று சொன்னல லங்ஸு ஹார்ட்டு கிட்னி பிளட் சர்க்குலேஷன் அதுக்கும் இதுக்கும் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கா வேறு மாதிரி இருக்கா 
நீங்கள் இதை பார்த்து இந்த மாதிரிலாம் நான் தான் உட்காந்துருக்கிறேன் க்ளாஸில் தேவையில்லாமல் எதுக்கு கண்டதை கொண்டு வந்து என் முன்னாடி போடுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க கேட்குமோ அடிக்காத 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 நான் சொன்னால் என்ன பண்ணுது அது போடாமல் அடிக்குது அதேமாரி நான் இங்கேயும் சொல்கிறேன் நான் தான் கிளாஸில் உட்காந்துருந்தேன் எதுக்கு அதே எதையும் தேவையில்லாமல் கொண்டு வந்து இங்கே கொட்டுறேன்னு சொன்னால் கூட அப்படின்ட்டு அது என்ன பண்ணும் கோட்டிக்கிட்டே தான் அப்படின்னா ஈஸியாக புரியுதா கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியறதுக்காக வேறு மாதிரி ஒரு ஜாலி லாங்குவேஜில் பேசுகிறேன் ஏன்னா கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய கோர் மெசேஜ் அதனால் வார்த்தையெல்லாம் சும்மா ஒரு ஜாலியாக எடுத்துக்கங்க புரியுதா இப்போ இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இப்போ நாம் வந்து ரூமுக்கு போகணும் லைட்டே இல்லை இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஃபோன் எடுத்து டார்ச்சை போட்டு இதெல்லாம் ஒரே காட்டு பகுதியாக இருக்குது எப்போ கேட்டாலும் யானை வருங்கிறாங்க பாம்பு வருங்கிறாங்க காட்டு பண்ணி வருங்கிறாங்க பொழுதுனிக்கும் திகிலிங்காகவே பண்ணிகிட்ருக்குறாங்கன்ட்டு ஒரு பண்ணியும் காணும் ஒரு பாம்பையும் காணும் ஒரு யானையும் காணும் ஆனால் எப்போ பார்த்தாலும் எது வேணால் வரும் எது வேணால் வரும்னே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குற ஆதங்கம் புரியுது நானே இந்த ஆண்டு ஒரு தடவை போயிட்டு திருடு திருடுன்னு ஓடியாந்த யானை வந்துச்சு அதனால் இல்லைன்னு மட்டும் தயவு செஞ்சு நினச்சிக்காதீங்க யானை இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்ன நான் ஆனந்தகுமார் மொத்தம் நண்பர்கள் ஒரு ஆறு ஏழு பேர் வந்து இங்கே இந்த ரூட்டில் கொஞ்சம் தூரம் மேலே அந்த இந்த மண் ரோடு இருக்குதுல்ல இதில் தாண்டி இந்த ஆண்டை போனோம் திடீர்னு பார்த்தா சும்மா சட சடனு கொஞ்சூடி இறங்கிடுச்சு செருப்பு எங்க போய் உணிச்சு கெட்டம் பொழைச்சனு திட்டு திட்டு அப்ப இப்ப இந்த ஆலே கிடையாது திட்டு 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 ஒடியாது உள்ள வந்து கதவை சாத்தி மட்டம் மாடி போய் ஏறி நின்றுட்டோம் அப்பாடா இனிமே பிரச்சனை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி தொலைவி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் அதனால யானை இல்லை என்று யாரும் நினைக்க வேண்டாம் யானை இருக்குது இந்த பகுதியில் நிறைய இருக்கு சரியா இப்போ நாம்பலா செயல்படுறதுக்கு பேர் என்னங்க இப்போ டார்ச் லைட் எடுத்து அழிக்கிறதுலாம் யார் தானாக நடக்குதான் நாம்பளாக செய்கிறதான் நம்மளாக செய்கிறது சும்மா இப்படி வச்சுக்கலாம் புற செயலுங்கிறதுலாம் அடுத்த கேட்டகிரிக்கு போவோம் அதுக்கெல்லாம் வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் நாமளாக செய்கிறது இப்போ காத்தால் எழுச்சி பல்லு விளக்குறது தூ அதெல்லாம் நம்மளாக செய்கிறதுன்னு சொன்னோம்ல இது வந்து டார்ச் லைட் எடுத்து நம்ம ரூமுக்கு போகிறதெல்லாம் நம்மளாக செய்யறது இப்படியே விடுவானா விட மாட்டானே தெரில ஒரு முடிவோடு வந்திருக்கிறான் போல அப்படின்லாம் ஒரு எண்ணம் ஓடுது இல்லை அது சூப்பர் 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 அவ்வளோதான் ஒரு முடிவோட தான் வந்துக்கிறான் போல தெரியுது இவ்வளோ உற்சாகமாக இருக்கிறான் நம்மளை விடி விடி விட மாட்டான் நடுறது வச்சு செஞ்சுருவான் போல தெரியுது அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்குது இல்லை அதெல்லாம் தானாக வர்றது ஓகேவா போய் சரி விடு எப்படி எவ்வளோ நேரம் அவனும் தூங்கி தானே அவனை எவ்வளோ நேரம் பேசுவான் அப்படி இருக்கிறது ஓகேவா இப்படி எடுத்துக்கங்க இதில் எதுன்னா இப்படி ஒன்று ஆ இரும்பி இரும்பி முடிங்க 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 ஃப்ரீயாக இருமுங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை நான் ஒன்றும் நினைக்க மாட்டேன் ஜாலியாக இருமுங்க இப்படி தானா வர்றதுக்கு பேர் என்னங்க சூப்பர் இருமலும் ஒரு தாட்டு தாங்க ஓகேவா இருமலும் தும்மல்லாம் தாட்டு கணக்கில் வச்சுக்கோங்க எனக்கே நீங்க தான் சார் சொல்லும் போது ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கு ஓ ஓகே தும்மலால் சுய தாட்டு இருமலால் சுய தாட்டு நிஜமா எனக்கு அப்படி ஒரு சிந்தனை இல்லை இன்னைக்கு நீங்க சொல்லும் போதே எனக்கு கிளாஸ் ஓப்பன் ஆச்சு ஓகேவா அப்படி நம்மளை அறியாமல் நமக்குள் வருவதுக்கு பேர் என்னங்க எல்லாத்துக்கும் புரியுதா புரியாம போயிடக்கூடாது ஏன்னா ரொம்ப யோசிச்சு யோசிச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நம்மளா செய்யறதுக்கு பேர் என்ன இங்கேயாவது ரூமுக்கு போறதெல்லாம் திங்க் பண்றது சரியா ரெண்டு விஷயம் சொன்னேன் ஆன்மா அனாத்மா எல்லாம் நான் சொல்லவே இல்லை இது யாரும் ஒத்துக்க முடியாத சாதாரண ரெண்டு விஷயம் உடம்புல ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று தானா நடக்குது இன்னொன்று நாமளா செய்யறது அதே மாதிரி மனசில் ஒன்று தானாக நடக்குது இன்னொன்று நானாக செய்கிறேன் தானாக வர்றதுக்கு பேர் என்னங்க தாட்டு வந்தது மேலே நம்மளுடைய அறிவை கொண்டு சிந்தித்து அதுக்கு பேர் என்னங்க ஏன்னா இதெல்லாம் நிறைய சொல்லிப்பீங்கனால இதை நான் ரொம்ப நேரம் இதை பற்றி பெருசாக எடுக்கணும் போதும்னு முடிச்சுக்கலாம் ஓகேவா தாட்டு திங்கிங்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க உடலில் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அடுத்ததுக்கு போகலாமா ஒரு கதை சொல்லலாமா ரைட் கதையை கூர்ந்து கவனித்தால் கதையின் முடிவில் நீங்கள் யாருங்க கேள்வி கேட்பேன் பதில் சொன்னாதான் புரியுதா உடனே அப்படியே ஈஸியாக முடிச்சலாம் பார்க்காதீங்க கேள்வி கேட்பேன் பதில் சொன்னால் தான் ஞாயி புரிஞ்சுதா ஈஸியாக அவ்வளோ அவ்வளோ கூட வேலை செய்யலாம் எப்படி இப்போ கோடியில் ஒருவன் ஞானம் அடைஞ்சதுக்கு இவ்வளோ எளிமையாக சொல்லி கொஞ்சமாக ட்ரை பண்ணுவோம் சரியா ஓகே இப்போ என்னன்னா ஒரு ராஜா 
அவர் வந்து சில சிற்றரசு ஊர்களை தன்னுடைய கட்டுப்பாடில் வச்சுக்கிற ஒரு பேரரசர் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவர் வேட்டைக்கு போகிறார் வேட்டைக்கு போகிறது தான் அவருடைய பொழுதுபோக்கு ராஜா என்ன போர் நடந்தால் சண்டை போடுவார் இல்லைனா மற்ற நேரத்தில் என்ன பண்ணுவார் வேட்டையாடுவார் அதுதான் அவருடைய பொழுதுபோக்கு போகும்போது தளபதியை கூட்டிகிட்டு போகும்போது ஒரு வேட்டை நாய் ஒன்று கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க போயிட்டு அங்கே வந்து சுற்றி எதை ஹண்ட் பண்ணலான்னு சொல்லி தொலைகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ வந்து ராஜா வந்து ஒரு மானுக்கு குறி வச்சு வில் வச்சு அப்படி இழுத்து வச்சு ஃபுல் அவருடைய கவனம் எது மேலே இருக்குதுங்க மான் மேலே அடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் ஷார்ப்பு ஃபோர்ஸாக கவனத்தை வச்சுருக்கிறார் மரத்து மேலேருந்து ஒரு கொடிய விஷமுள்ள பாம்பு இறங்கிக்கிட்டு இருக்குது ராஜாவுக்கு அது ஏன் அவருடைய கவனம் பூரா மான குறி வச்சு அடிக்கிறதுல இருக்கு இந்த நேரத்தில் தற்செயலாக இந்த வந்த வேட்டை நாய் என்ன அந்த நாய் என்ன பண்ணுது ராஜா வந்து குறி பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு மேலே அந்த விஷ பாம்பு இறங்கினது ராஜாவுக்கு தெரியலன்னு ஃபீல் பண்ணி அப்படி இருந்து அப்படி ஒரே ஜக் அடிச்சு அந்த பாம்பு தள்ளி விட்டுட்டு நாய் உருண்டு கீழே வந்து ஓடுது ராஜாவுக்கு இப்படி இழுத்து பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தவருக்கு அப்படி சட்டர்னு ஒரு சேக்கு என்னடா ஆச்சு அப்படின்னு பார்க்குறாரு இப்படி மேலே பார்க்குறாரு அந்தாண்ட பாம்பு உருண்டு ஓடுது இந்தாண்ட நாய் உருண்டு ஓடுது ஓஹோஹோ மேலேருந்து பாம்பு வந்திருக்கும் போல இருக்குது நம்மளை தாக்க வந்த பாம்பு இந்த நாய் வந்து தள்ளி விட்டு நம்மளை என்ன பண்ணியிருக்குது உயிர் காப்பாற்றியிருக்குதுன்னு சொன்னோடனே அந்த நாய் மேலே அவருக்கு வந்து என்ன வரும் சற்று என்ன உயிர் காத்த ஒரு நாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அதுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு நன்றி உணர்வு வருது இது மாதிரி அந்த போரில் சாரி அந்த ஹண்டிங்கில் ஒரு மூன்று முறை ராஜாவுடைய உயிரை சிக்கலான சூழ்நிலையில் அந்த நாய் காப்பாற்றிடுச்சு ராஜாவுக்கு அந்த நாய் மேலே அளவு கடந்த அன்பு பாசம் ரொம்ப ஆயிடுச்சு ஊருக்கு கூப்பிட்டு வந்துட்டாரு வந்தவுடனே என்ன சொல்கிறாரு மந்திரியாரே கமா இந்த நம்ம ஊரில் இதுவரில் வந்து பட்டத்து யானை பட்டத்து குதிரைக்கு அப்புறம் மூணாவது ஒரு கிளாடர் இன்னைக்கு இருந்து புதுசாக அறிவிக்கிறேன் இதுக்கு பேர் பட்டத்து வேட்டை நாய் அப்படின்னு ஒரு கிளாட் கிளாடர் அறிவிங்க இதுக்கு வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் டீம் வந்து கொண்டு வந்து இறக்குங்க இது ஏற்கனவே நல்லா பிரில்லியண்ட்டாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் பிரில்லியன்சி பண்ணால் நமக்கு பெரிய சப்போர்ட்டராக இருக்கும் ஸோ இதை ட்ரைனிங் பண்ணுங்கிறாங்க ஒரு பெரிய டீம் வந்து இறங்குது யாருக்கு நாய்க்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு பெரிய டீம் இம்போர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு கொண்டு வந்து இறக்குறாங்க இறக்கி நாய்க்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க நாய் ஏற்கனவே கொஞ்சம் ஷார்ப்பு இப்போ இன்னும் ஃபுல் ஷார்ப் ஆகிடுது ராஜா வந்து அந்த நாய் அப்படி கண்ணில் பார்த்து அப்படின்னாருனா என்னங்க அந்த நாட்டை தூக்கிட்டு வந்துருங்க அளவுக்கு அந்த ஃபுல் ட்ரைனிங் ஒரு நாட்டின் தளபதி ரேஞ்சுக்கு அந்த நாய்க்கு பவர் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் இப்படி போயிட்டு இருக்குது ஒரு பக்கம் ராஜா வந்து இருபத்தைந்தாவது திருமண நாள் வருது ராஜாவுக்கும் ராணிக்கும் இன்னைக்கு சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் பண்ணுறது தான் இருக்கலே பெரிய கிஃப்ட்டு ராணிக்காக ஒரு சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட்டு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அரண்மனையிலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது கிலோமீட்டர் தள்ளி அவுட்டரில் ஒரு இதில் வந்து கண்ணாடியிலேயே ஒரு மாளிகை கட்டிக்கிட்டு இருக்கார் யாருக்கும் தெரியாமல் ஏன்னா சர்ப்ரைஸ் இல்லையா யாருக்கும் தெரியாமல் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு நம்மால் இருக்கிறதுல என்ன ஷார்ப்பு என்னடா ராஜா டெய்லி போகிறாரு வராரு சாயந்தரானா போகிறாரு வராரு என்னமோ ஒன்று பண்ணுறாரு என்ன பண்ணுறாருன்னு தெரிலன்னு ஒரு நாள் அப்படியே வேவு பார்க்குறதுக்கு பின்னாடி வருது ஓஹோ இங்கே இவ்வளோ பெரிய வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்கா ஏதோ ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் என்னென்னு தெரில சரி இருந்தாலும் நம்ம என்னான்ட்டு நம்ம எவ்வளோ பெரிய அறிவாளின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுது அந்த கண்ணாடி மாளிகைக்குள்ளே யாருக்கும் தெரியாமல் உள்ள குச்சிருக்கு ஓகேவா அங்கே இருந்த காவலாளிங்க என்ன பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி வேலை முடிஞ்சது நாளைக்கு வரலான்னு சொல்லி லாக் பண்ணிவிட்டு கதவை சாத்திடுறாங்க கதையோட முக்கியமான ட்விஸ்ட்டு கருவே இனிமே தான் கொஞ்சம் அட்டன்டிவாக கவனமாக அப்படி சோல்ட்ர முதுகு கொடுக்காமல் கொஞ்சம் நேராக உட்காந்து கவனித்தா ரொம்ப நல்லது சரியா ரைட் ஏன்னா இனிமே தான் கேள்வி கேட்பேன் இதை புரிஞ்சால் தான் நீங்கள் கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியும் ஓகேவா என்னன்னா வேட்டைனா இதுவரையிலும் கண்ணாடி அப்படிங்கிற ஒரு அம்சத்தை தன் வாழ்க்கையில் சந்தித்தது கிடையாது இதுதான் மெயின் 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 மெயினான மேட்ரு சரியா இப்போ நாய் வந்து உள்ள உதிச்சு குதிச்சுட்ட நாய்க்கு எப்படி இருக்குங்க திருமண பக்கம்லாம் திருமண பக்கம்லாம் வேட்டை நாயா இருக்குது நாய்க்கு வந்துச்சு கோவம் இந்த ராஜா நம்மள மாதிரி ஊருப்பிட்ட நாயை இங்கே உள்ள வச்சிருப்பான் போல தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
நாம் எல்லாத்தையும் காலி பெண்டு தான் இன்னைக்கு வெளியே போகிறோன்னு சொல்லி கொல கொல கொலனு கொலைச்சி தள்ளுது கொலைச்சா இந்தாண்டு தெரியுது அத்தனை நாயும் கொலைக்குது நாய்க்கு இந்த நாய்க்கு டென்ஷனும் உள்ளுக்குள்ளே வருது என்னடா ஒன்றுன்னா பரவாயில்ல இத்தனை இருக்குது திருமண பக்கம்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி கிட்ட போனால் அதுவும் கிட்ட வர்ற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா நாய் வந்து இன்னும் கண்ணாடிங்கிற ஒரு அனுபவம் தன் வாழ்க்கையில் சந்தித்தது கிடையாது திருமண பக்கம்லாம் ஒரே நாயாக இருக்கும் நாய்க்கு வந்து அன்கான்சியஸாக எமோஷன் என்ன ஆயிடுச்சு கோப உணர்வு சுமார் கோபம் பயம் எல்லாம் கலந்து என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாத அளவுக்கு கத்த ஆரம்பிக்குது பயங்கர ஃபோர்ஸாக கத்தி 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 தொண்ட கிழிஞ்சி அப்படியே தொப்புன்னு அன்கான்சியஸ் ஆகி கீழே விழுது ஒரு மூணு மணி நேரம் அன்கான்சியஸ் அப்புறம் முதல்ல மூணு மணி நேரம் குளிச்சு ரொம்ப தளர்வாக கண்ணை முடிச்சு அப்படியே லைட்டாக அப்படி பார்க்குது உயிரோட தான் கரம் மாட்டு இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு முதல்ல அப்படியே கனாலில் பார்த்தா கனாலில் அத்தனை நாயும் குறைக்க கடிக்க வந்த நாய்கள் என்னங்க இது சைலண்டாக இருக்கும்போது தான் நாய்க்கு ஃபஸ்ட்டு டைமாக ஒரு அந்த திருடனுக்கு ஒரு ஃப்ளாஸ் அடிச்சிச்சு இல்லை அந்த மாதிரி நாய்க்கு ஒரு ஃப்ளாஸ் அடிக்குது ஓ நான் இப்போ வந்து நான் கத்தினதுனால தான் இது கத்துச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய இதை தான் இது ரிஃப்ளெக்ஷன் பண்ணுதா அப்படின்னு சொல்லி நாய்க்கு முதல் முறையாக ஃபஸ்ட்டு டைமாக ஒரு யோசனை வருது வந்த உடனே ஆட அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுது முதல்ல மூச்சை பிடிச்சி எழுந்து நின்னா எல்லா நாயும் என்ன ஆகுதுங்க எழுந்து நிற்கிது ஓகே அப்படின்னு சொல்லி நாய்க்கு ஒரு ஐடியா வருது சரி நான் இருந்தாலும் இந்தானு கொஞ்சம் நடந்து பார்க்குது இந்தானு கொஞ்சம் நடந்து பார்க்குது அதே மாதிரி நடக்குது ஓகே என்னுடைய உருவம் தான் இதில் தெரிகிற அத்தனை பிரதிபலிப்பும் அப்படிங்கிறத நாய் நல்லா புரிஞ்சிக்கிச்சு ஓகேவா இந்த ஒன்றோடது தான் இது அத்தனையும் அப்படிங்கிறத நாய் தெளிவாக புரிஞ்சிக்கிச்சு இருந்தாலும் ஒரு க குலச்சி பார்த்துறேன் அப்படின்னு எது சொல்லுது அறிவு சொல்லுது அது கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஓ ஃபோன் ரெண்டு ஓலை அழைக்குது உழைச்சோன்னே சரி இனிமேல்ட்டு நாம் கொலைக்க தேவையில்லைன்னு முடிவு பண்ணிடுச்சு ஏன் கொலைக்க தேவையில்லை வெளியில் தெரியறதெல்லாம் ஒரிஜினல் இல்லை என்னுடைய பிரதிபலிப்புகள் தான் ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் அப்படிங்கிறத வேட்டை நாய் கண்டுபிடிச்சிருச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டா மறுபடியும் குலைக்குமா குலைக்காது புரிஞ்சுதா அமைதியாக போய் கதவை எப்போ துறப்பான் நாம் வெளியே ஓடலான்ட்டு கம்முன்ட்டு படுத்திடுச்சு கதை நல்லா இருந்துச்சு தானே கேள்வி கேட்கலாமா பதில் சொல்லுவீங்களா ஆ சரி வேட்டை நாய்னா யார் கண்ணாடி மாளிகைனா என்ன வேட்டை நாயில் தெரியுது பிரதிபலிப்புனா என்ன வேட்டை நாய் என்னத்தை கண்டுபிடிச்சிச்சு ஏன் போய் கேட்டு கடியில் கம்முன்னு படுத்துச்சு அஞ்சு கேள்வி சூப்பர் ரைட்டு கண்ணாடி மாளிகை சூப்பர் சூப்பர் கண்ணாடி மாளிகையில் தெரிகிற பிரதிபலிப்பு சூப்பர் 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 எல்லாமே ரொம்ப கற்பூரமாக இருப்பீங்க போல சூப்பர் சூப்பர் அடுத்தது என்ன கண்டுபிடிச்சிச்சு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது எதை எதை சார் ஆன்சர் கரெக்டு அது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் எல்லா பிராட்டாக என்ன பண்ண முடியாது ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு ரைட்டு என்ன பண்ண முடியாதுன்னு தெரிஞ்சிக்கிச்சு ரிஃப்ளெக்ஷன்ல நமக்கு எந்த வேலை இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சிச்சு ரைட் ரிஃப்ளெக்ஷன் என்னன்னா என்னுடைய என்ன உணர்வுகள்ல எனக்கு எந்த வேலை இல்லைன்னு நான் என்னங்க கண்டுபிடிச்சிருச்சா ரைட்டு ஏன் போய் கேட்டுக்கிட்ட கம்மனு உட்காந்துச்சு கதவு திறந்தா வெளில போகலாம் இல்லைன்னா அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லையா ஏன்னா உள்ள போட்டு பூட்டி விட்டாங்க கதவு திறந்தா வெளியே போகலாம் அமைதியா கம்முன்னு உட்காந்துச்சு கதை புரிஞ்சுதா இப்போ அப்படியே நமக்குள்ள போலாமா வேட்டை நாய் வேற யாரும் இல்லை நான் தான் வேட்டை நாய் நீங்கள்லாம் யாரு வேட்டை நாய் தான் சும்மா ஜாலியாக சொல்றேன் ஏடா நாயின்னு சொல்றான்னு நினைச்சிக்க கூடாது சரியா கண்ணாடி மாளிகை என்ன நம்ம மனசு தான் கண்ணாடி மாளிகை அதுல வர ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் என்னங்க எனக்கு வர்ற எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எல்லாம் அசிங்க அசிங்கமா வருது சார் கெட்ட கெட்ட மாதிரி வருது சார் செத்து போய் வருமோன்னு வருது அவங்க போனவங்க திரும்பி வருவாங்களா வரமாட்டாங்களான்னு வருது நல்ல மாதிரி ஒன்று கூட வர்றதில்லை சார் 
சொல் ரொம்ப சொல்லலையா ரைட் இதெல்லாம் நமக்கு வேலை இருக்கா இவ்வளோ நாள் ஏண்டா வந்துச்சுன்னு எத்தனை நாள் சண்டை போட்டுறீங்களா இல்லையா அந்த வேட்டை நாய் மாதிரி கத்தி ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் படுத்தவங்களாம் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்கா போதும் இன்னிலிருந்து என்ன பண்ணலாம் நாய் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி இந்த நாய் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்ட மாதிரி இந்த நாய்கள் எல்லாம் தப்பாக நினச்சி பேசுனா ஜாலியாக பேசுகிறேன் இந்த நாய்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணணுங்க கண்டுபிடிச்சிக்கணும் என்னான்னு இல்லை இல்லை என்னுடைய என்ன உணர்வுகளில் அந்தந்த நாய்க்கு எந்த வேலையும் இல்லை நண்பர்களே சும்மா ஜாலியாக பேசுகிறேன் ஏதாவது சீரியஸாக எடுத்துக்கூடாது புரிஞ்சுக்கணுங்கிற நோக்கத்துக்காக தான் மெயின் கோராக பேசுகிறேன் புரிஞ்சுதா அப்போ என்னுடைய என்ன உணர்வுகள் எனக்கு என்னங்க எந்த வேலையும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் என்ன பொழுதுக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க இந்த கோபம் மட்டும் சார் நாட்டி படகுது சார் சொல்கிறப்பா சொல்லலையா எனக்கு இந்த கருமாந்திரம் விட்டு சொல்லைய மாட்டேங்குதுங்க சொல்கிறோமா சொல்லலையா சொல்கிறோமா இதை ஒன்று மட்டும் ஜெயிச்சுன்னா நான் வாழ்க்கையில் எல்லாம் ஜெயித்த மாதிரி எங்கேயோ போய் எங்கேயும் போக மாட்டேன் கடைசி மட்டும் நீ இங்கேயே தான் இருப்பேன்னு சொல்லணும் இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளும் பார்த்தா ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது ஆனால் அங்கேயே தான் நிற்கிறான் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பு கூட நகரில் கரெக்டாக இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு இப்போது வேட்டை நாய் வந்து கதவை திறந்தால் வெளியில் போகிறதுங்கிறது புறச் செயல் வெளியில் செய்கிறது நாம் கதவை திறக்கிறது ரெண்டாவது பார்க்க போகலாம் அதுக்குள்ளே இருக்கிற உள்ள அகப்பகுதியை மட்டும் முதல்ல முடிச்சுக்கிட்டு ரெண்டாவது வெளிப்பகுதிக்கு ரெண்டாவது போகலாம் புரிஞ்சுதா வேட்டை நாய் நான் தான் கண்ணாடி மாளிகையினுடைய மனம் தான் அதில் தெரிகிற பிரதிபலிப்புகள் என்னுடைய என்ன உணர்வுகள் அதில் என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாதுன்னு அது என்ன வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் மற்றபடி அதை என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறது தாங்க என்னங்க அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னங்க இப்படி தானே அப்படி தானே ஐயா சொன்னார் ரெண்டு நாளா சார் எல்லாமே அப்படி தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஒத்துக்குவீங்களா ஒத்துக்க மாட்டீங்களா இப்போ நீங்கள் ஞானம் அடைஞ்சிங்களா இல்லையா ஐயா ஏது கிட்ட மறுபடியும் கிட்ட தானா சரி இருந்தாலும் விட மாட்டேன் நான் முடிவோட தான் இருக்கேன் சரியா இப்போ இந்த கதை நல்லா புரிஞ்சுதான் நான் எடுத்தியா கதெல்லாம் என்னமோ சூப்பராக தான் சொன்னேன் சயின்ஸ் நிறுவனம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி இந்த அம்மா கேட்குறாங்க கதை என்னமோ பிரமாதமாக இருந்துச்சு தம்பி இது வந்து சயின்ஸ் தாங்கிறதா எதாக இருந்தாலும் நான் வந்து ஒரு சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டு நான் வந்து எம்எஸ்சி சயின்ஸு எனக்கு வந்து எதாக இருந்தாலும் நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மையை மட்டும்தான் நான் ஒத்துக்குவேன் சும்மா அந்த மாதிரி நீ பாட்டுக்கு வேட்டை நாயா வஞ்சான் கதையெல்லாம் நான் நம்ப மாட்டேன் அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறாங்க இவங்களுக்கு நம்ம நிரூபிச்சிடலாமா நிரூபிச்சுட்டா ஒத்துக்கணும் தானே சயின்ஸ் பொய் சொல்லாது தானே சயின்ஸ் நம்புவீங்களா இல்லை முடியுங்களா கரெக்ட் இது வரிகளும் நண்பர்களே ஞானத்திற்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு கிடையாது முதல் முறையாக எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியுதா இது வரலாம் ஞானத்துக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டே கிடையாது ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பகவத் மிஷனில் மட்டும்தான் இருக்குது இல்லை உங்ககிட்டே இருக்குது சொல்கிறேன் எடுத்து ஒன்று எடுத்துவா ஏன் சரி இதெல்லாம் நீங்கள் வீட்டில் பார்த்துருக்க பொம்மை தான் ஏன்னா பொம்மை கொண்டு வந்து வேடி காமிக்கலாம்னு நினச்சிக்கூடாது புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு தான் சரியா ஆ இதுக்கு பேர் வந்து டாக்கிங் டாம் பேசு பேசாதே பேசாதன்னு சொல்றேன்ல ஏன் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறேன் அப்படின்னா புரியுதுல இது சும்மா இதெல்லாம் அடுத்தது வேறைக்கு போயிடும் இதனுடைய அர்த்தம் புரியுதா இந்த பொம்மை கிட்ட நான் பேசுன்னு சொன்னாலும் அது என்ன சொல்லும் பேசும் பேசாதேன்னு சொன்னாலும் கரெக்ட் நான் என்ன சொல்றேனோ இது அப்படியே திருப்பி ரிஃப்ளெக்ஷன் பண்ணும் கரெக்டா இதை பேசாதன்னு தானே சொன்னேன் சார் வந்துட்டார் பேசாதான் தானே சொன்னேன் ஆனால் என்ன பண்ணுது சரி பேசுறது நிறுத்து நான் என்ன பண்ணணும் பொம்மை வந்து நான் பேசுறேங்க நான் பேசுறத பொம்மை பேசாமல் நிறுத்துறதுக்கு என்ன செய்யணும் சூப்பர் சூப்பர் எல்லாமே கப்பரம் ஆயிட்டீங்க போங்க பொம்மா நான் எப்போ பேசுறது நிறுத்தணுமோ அப்போ பொம்மை என்ன போயிடும் 
சூப்பர் சூப்பர் நீங்கள்லாம் பெரிய கப்புரவாதிகள் எனக்கு பழிச்சுன்னு தெரியுது இந்த ஆய்வை ஒத்துக்குவியாமா நீ சயின்ஸில் ரைட்டு இது என்ன அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பயப்படாதீங்க இது மந்திரிச்செல்லாம் கொண்டு வரல வெறும் இது வந்து நம்ம சயின்ஸ் ஆய்வு கூடத்தில் இருக்கிற பரோசில் இது பரோசில் கம்பெனி இது தண்ணி ஒரு ஒரு டம்ளர் ஊற்றியிருக்கிறேன் கடுகு தான் போட்டிருக்கேன் வீட்டில் சமைப்பும் இல்லை அந்த கடுகு தான் இது வந்து நல்லா கவனிக்கணும் சரியா கூர்ந்து கவனிக்கணும் இப்படி வந்து தொடர்ந்து கலக்கிறேன் ஆனால் என்னுடைய நோக்கம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தண்ணீர் தெளிவடைய வேண்டும் எப்படியாச்சும் தண்ணியை தெளிய வைக்கணும் எப்படியாச்சும் தண்ணியை தெளிய வைக்கணும் எப்படியாச்சும் தண்ணியை தெளிய வைக்கணும் எப்படியாச்சும் தண்ணியை தெளிய வைக்கணும் எப்படியாச்சும் தண்ணி வைக்கணும் தண்ணீர் தெளியுமா என்ன பண்ணால் தண்ணி தெளியும் ஒன்றும் இல்லைங்க எப்படியாச்சும் தெரியணும் எப்படியாச்சும் தெரியணும் எப்படியாச்சும் தெளிவு வைக்கணும் தண்ணியை தெளிவு வைக்கணும் தண்ணியை தெளிவு வைக்கணும் தண்ணியை தெளிவு கை எடுத்துட்டா கை மட்டும் எடுத்துட்டா போதும் ஸ்பூன் ஒரு ஓரமாக போய் நின்றுக்கும் சுத்திக்கிற தண்ணி என்னாகும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோ வந்து ஆகிடும் மேலே இருக்கிற தண்ணீரும் கடுகும் சேர்ந்து சுற்றிக்கிட்டு இருந்த கடுகு என்ன ஆயிடுச்சு அடியில் படிஞ்சிருச்சு தண்ணி தானாக ரைட் யாருக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லையே எல்லாருமே ஒத்துக்குவீங்களா இப்போ அது மாதிரி இப்போ அப்படியே வருவோம் ரொம்ப வருஷமா இதே தான் கலக்கிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ வந்து தண்ணீர் தான் என்னுடைய என்னுடைய சூப்பர் இந்த கடு தான் என்னுடைய ரிஃப்ளக்ஷன் என்ன உணர்வுகள் கடு என்னம்மான்னு கேட்டுறாதீங்க புரிஞ்சுக்கிறது சொல்கிறேன் போய் நாளைக்கு வீட்டில் கடுவு பார்த்துட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்துறாதீங்க சரியா இந்த ஸ்பூன் என்னங்க சூப்பர் சார் பெரிய கற்பூரமாக இருப்பார் போல் இது வந்து நான் அறிவு எல்லாம் ஒன்று தான் என்னுடைய அறிவு என்ன சொல்லுது என்னுடைய மனசை சரிப்படுத்திடணும்னு சொல்லி தொடர்ந்து முயற்சி செய்கிறது தான் என்னங்க எப்படியாச்சும் மனசை என்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் என்று எனது அறிவு எடுக்கும் முயற்சியை தான் என்னங்க சொல்கிறோம் தொடர்ந்து விடாமல் மனதை கலக்குவதுன்னு சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா எப்போ அறிவு தன்னுடைய இயலாமையை பிரிந் புரிந்து கொண்டு தன்னால் ஒருபோதும் மன இயக்கத்தை சரிப்படுத்த முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு தன்னுடைய கையேறு நிலையை புரிந்து கொண்டு விடுபடுதோ அப்போ என்னாயிடும் மனசு சுதந்திரமாக செயல்படும் எண்ணங்கள் எல்லாம் ப்ரீ ஃப்ளோவாக மூவ் ஆகும் நமக்கு வெயிட்டு அழுத்திக்கிட்டு இருக்கிற விஷயம் ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடும் ரைட் தண்ணீர் தெளிவதற்கு நமது முயற்சி அவசியமாக தேவை இல்லையா ரைட் புரியுது இல்லை சரி அடுத்தது எல்லாம் சும்மா ஜாலிக்கா ஜாலி இல்லை நீங்கள்லாம் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்கு சொல்ல வரேன் இதை யூஸ் பண்ணாதவங்க யாருமே இப்போ நான் வந்து மேக்கப் அதான் சொல்கிறேன் எப்படி மேக்கப் போட்டேன்னு கேட்டிங்கன்னா இது ரொம்ப ஆனந்தம் இருக்கார் இல்லையா சென்னையில் வந்து பேசினார்ல எல்லாம் அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்காங்க சீக்கிரம் வந்து சேரும் நாலஞ்சு ஃபோனு நான் வந்தேன் டிக்கியிலிருந்து அப்படியே என்ன சொன்ன எங்கள் வீட்டுக்கார மாட்டேன் இவதான் எங்கள் வீட்டுக்காரம்மா பிரேமான்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்லிட்டேன் நேராக அம்மா அப்படியே வேஸ்ட் ஈடு நான் அப்படியே சொக்கா போடுறேன் அப்படியே ஒரு ஈரத்துணி எடுத்து அப்படியே மூஞ்சி சொல்லிச்சு எல்லாத்தையும் அப்படியே உள்ளே போட்டு அப்படியே துணூர் எடுத்து இட்டுப்பிட்டு அப்படியே குங்குமத்தை போட்டு மேக்கப் முக்கியமாக இல்லையா ஆ அதனால் மேக்கப் ஜம்முன்னு போட்டு ஆ நல்லா தான் இருக்கிறேன் ரைட்டு நீட்டாக தலை சீவிக்கிட்டு அப்படியே தலை சீவிட்டே வந்து நேராக உட்காந்தாச்சு சரி தானா ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் தான் ஒரு நிமிஷம் இருக்குது அது ரெடியாகி வந்து உக்காந்தாச்சு சரியா தண்ணி கூட இவங்ககிட்ட வாங்கி தான் குடித்தேன் ரைட் இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா கண்ணாடியை பார்த்து நான் தலை சீவிக்கிறேன் கண்ணாடிக்குள்ளே இருக்கிற என்னுடைய ரிஃப்ளக்ஷனுக்கு கண்ணாடி சீவிறோம்னா தலையை சீவிறோம்னா வெளியே இருக்கிற எனக்கு சீவிக்கிறேண்ணா நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஷேவிங்க்கு இங்கே சோவ் போட்டாச்சு சேவ் பண்ணுறோம் கண்ணாடியை பார்க்குறோம் வெளியில் சேவ் பண்ணுறோம் கரெக்ட் ஸ்னோ பவுடர் போடுறீங்க இங்கே திட்டாக போயிட போது இங்கே திட்டாக போயிடுது போடுறீங்க எதை பார்த்து போடுறீங்க கண்ணாடியை பார்க்குறீங்க வெளில போட்டுக்கிறீங்க ஆ எல்லாமே ஓரளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக கரெக்டாக ஆகிடுச்சின்னு ஆடி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தொட்டு கூட கொஞ்சம் கோணையாக இருக்குது ஆட்டுறது வச்சு நேர் பண்ணிக்கோ நான் ஜாலியாக சொல்கிறேன் இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்மளை அழகுப்படுத்திக்கிட்டு தான் நம்ம வெளியே வரோம் 
இதெல்லாம் எதை வச்சு பயன்படுத்திக்கிறோம் கண்ணாடி ரைட்டா கண்ணாடி குடியில் தெரிகிற பிரதிபலிப்புக்கு நீங்கள் எதாவது வேலை செய்கிறீங்களா வெளியில் அதை பார்த்து வேலை செய்கிறீங்களா கேள்வி கேட்கலாமா கண்ணாடி என்ன கண்ணாடித்தில் பிரதிபலிப்பு எண்ணங்களில் உங்களுக்கு வேலை இருக்குதா எண்ணத்தை எண்ணத்தை பயன்படுத்தி வெளியில் வேலை செய்யணுமா அப்படின்னா புரியுதா அவங்க சொன்னாங்கல்ல என்ன என்ன வந்துருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிங்க அதில் உங்களால் ஒன்றும் உள்ள ரிஃப்ளெக்ஷனில் உங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியுமா இதுக்கு தலை செய்ய முடியுமா உள்ள சே சேவிங் பண்ண முடியுமா வேஸ்ட் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அப்போ நமக்கு எங்கே வேலை இருக்குது இந்தியா இந்தியா வெளில இதை என்னான்னு பார்க்கணும் இதை என்னன்னு பார்க்கணும் தெரியும் தெரியாம இது இது வந்து நம்ம முடிச்சிருக்கிற நேரம் இது என்ன ஆகிட்டு இருக்கோம் தெரிஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் நமக்கு எங்கேயா வெளியில் போகணும்னா தலை செய்வோம் வீட்டில் இருக்கும்போது தலை செய்கிட்டே இருக்குமா இருக்க மாட்டோம் புரியுதா கண்ணாடி என்பது கண்ணாடியில் தெரிய பிரதிபலிப்பு என்பது என் அகத்தில் தோன்றுகிற எண்ணங்கள் உணர்வுகள் சரியா அதை பயன்படுத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு வெளியில் செய்கிற வேலை தான் செயல் புறச்செயல் அப்படின்னா புரியுதா சேவிங் பண்ணுங்கிறது புறச்செயலா அகச்செயலா அகத்தை பயன்படுத்தி புறத்தை செய்து கொள்ளும் செயல் மேக்கப் போட்டுக்கிறதுங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் தலை செய்வதுங்கிறது அகத்தை பயன்படுத்தி புறத்தை செய்து கொள்ளக்கூடிய செயல் அழகுபடுத்தி கொள்வதுங்கிறது என்னங்க புறச்செயல் தான் சூப்பர் எல்லாருமே பயங்கரக்கு அப்புறமா தான் இருக்கீங்க ரைட் சரி இதுக்கப்புறம் என்னை சின்ன வயசில் ரொம்ப பாதித்த வசியம் நீலாம் உருப்படவே மாட்டை விளங்கவே தண்டத்தில் தண்டம் வேஸ்ட்டில் வேஸ்ட்டு புரோஜனமே கிடையாது ஒரு வேலையாவது உருப்படியா சரியா கன்றாகல கன்றாகி இப்படி ஏகப்பட்ட அவார்டுகளை வாங்கி நாம் குமிச்சிருக்கோம் குமிச்சிருக்கோமா நீங்கள் குமிக்காமல் நல்லவங்களை கொடுக்கலாம் நான் குமிச்சேன்னு வச்சுக்கோ சரியா இப்போ இதில் நான் என்ன கேட்குறேன் நான் சரியில்லையா என்னுடைய வேலை சரியில்லைங்கிறதுனால என்ன சரியில்லைன்னு சொல்கிறாங்களா சூப்பர் 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 எல்லாமே மகா பிரில்லியண்ட்டாக இருக்கிறீங்க எல்லாருக்கும் இப்பயே டிக்கெட் பண்ணிடலாம் நினைக்கிறேன் சர்டிஃபிகேட்லாம் கொடுக்கறதுல வாயில் சொல்கிறது தான் சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்றலான்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஹாப்பி இதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுனா நான் மாற்ற வேண்டியது என்னையா என்னுடைய செயலையா என்னுடைய செயல் சரியில்லை அதனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நீ தண்டம் நீ வேஸ்ட்டு நீலாம் உருப்பிட மாட்டேன் விளங்க மாட்டேன் இதெல்லாம் சொல்கிறது என்னென்னா என் செயல் சரியில்லைங்கிறதுனால அவங்க அப்படி சொல்கிறாங்க நான் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியது என்ன அல்ல என்னுடைய செயல்களை நான் என்னுடைய செயல்களை மாற்றிக்கிட்டேன் என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக மனுஷனாக அவனை மாதிரி இருக்க முடியாது நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருப்போம் ஒரு வேலை எடுத்தோன்னா பர்ஃபெக்ஷனாக செய்வோம் திரும்பி ஒருத்தன் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கவே இருக்காது அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அது தானே எல்லாரும் எதிர்பார்க்குறாங்க அப்போ நம்ம செய்வனை அந்த வரியை மட்டும் நல்லா எழுதி வச்சுக்கிங்க எவ்வளோ தப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல செய்ய செய்ய திருந்த செய்ய செய்ய என்ன ஆகிடும் இப்போ சமையலே தெரியாமல் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் இப்போ எப்படி செய்கிறோம் ஓன் சமையல் போல் வருமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா இல்லையா இல்லை இல்லை நிஜமாலுமே கூட சொல்கிறோம் நீங்கள் ஒரு வாரம் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு பாருங்க அப்புறம் வந்து சொல்லுங்க நிஜமாக சொல்கிறோம்மா பயிர்லாம் கெட்டு போச்சு ஒரு சமையல் போல் வருமாமான்னு சொல்லுவீங்க வீட்டில் போய் சொல்லியிருக்கீங்களா இல்லையா நீ இது வைக்க ரசம் பிரமாதமாக இருக்குதுமான்னு சொல்லுவீங்க கடைசியாக வந்துட்டார் வந்துடும்ல ஆரோக்கியம் வந்து வீட்டிலிருந்து தான் கிடைக்கும் ஹோட்டலில் கிடைக்காது புரியுதுங்களா ஏன்னா நமக்காக அவங்க செய்கிறாங்க ரைட்டாக பார்த்து பார்த்து செய்கிறோம் கண்டிப்பாக அதுவே ஒரு பெரிய கிஃப்டடு தான் இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த இதில் இருந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்ல வரேன் எரியல சரி லைட் ரொ கம்மியாக தான் எரியுது பேட்ரி வீக்காக இருக்கும் போல இது இப்போ இந்த லைட்டை என்னுடைய கண்ணுக்கு நேராக அடிக்கிறேன் எதிரில் இருக்க நீங்கள் யாராவது தெரியுவீங்களா தெரிய மாட்டேங்க தானே சரி இதே லைட்டை இப்படி அடிக்கிறேன் ஒன்று யானையும் வரல தைரியமாக நாம் இன்னும் கூட ஒரு மணி நேரம் கான்ஃபிடண்ட்டாக அடிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது மேலே கூட ஆனந்தகுமார் சார் பர்ஃபெக்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டு பாருங்க ஒரு ஒரு ஒட்டனை சொல்கிறதுக்கு இல்லைப்பா பழிச்சுன்னு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் லைட் இப்படி அடித்தா இப்படி அடித்தா எதுவுமே தெரியாது 
நான் நமக்கு வந்து ஒரே கவனம் தான் இருக்குது என்னுடைய அகத்திற்கும் புற செயலுக்கும் எல்லாத்துக்கும் இருக்கிறது ஒரே சக்தி ஒரே கவனம் தான் நான் இங்கே அடிக்கணுமா இங்கே அடிக்கணுமா எங்கே அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க இவ்வளோ நாள் அப்போ உங்களால் செயல் ஏதாவது நல்லபடியாக செஞ்சுருக்க முடியுமா செயலே நம்மளால் செய்ய முடியாமல் போனதுக்கு எது காரணம் லைட்டை உள்ளே அடித்து 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 நான் சரியில்லை நான் உருப்பிட மாட்டேன் விளங்க மாட்டேன் இப்படி நம்ம முக்கி மீதி வெளியே வந்தால் கூட ஜோசிகாரம் உட்காந்துருப்போம் பன்னெண்டு வருஷம் உனக்கு நேரம் சரியில்ல நான் கேட்பேன் ஏடா பிறந்த பிறந்தே எனக்கு நேரம் சரி எப்போ தாண்டா எனக்கு நேரம் சரியாக இருக்கும் கடைசி வருமே அப்போ வருமே எனக்கு நேரம் கிடையாதா அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவன் பயம் பிடிச்சிருவான் இதெல்லாம் நான் சந்தித்தது தான் நான் எனக்கெல்லாம் ஒரு காலத்தை சலிப்பாகி போச்சு சின்ன வயசில் போவேன் எல்லாம் மந்திரிக்கிறவன் அவங்ககிட்ட போய் இவனுக்கு வந்து இவ்வளோ நேரம் இவன் வந்து உங்கள் வீட்டில் தினுசு அது இது நான் கட்டி அப்பா அது நம்மளே ஒரு மாதிரி ஆகிட்டானுங்கன்னு வச்சுக்க அப்புறம் அப்படியே போய் அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் முடிவுக்கு வந்தேன் இனி எவன் பேச்சையும் கேட்கவே கூடாது நமக்கே இருக்குது வெளிச்சமாக உள்ளே இருக்குது நம்ம அதை பின்னாடி போயிட்டா போதும் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டேன் அதனால் சுய அறிவு சுய ஒளிங்கிறது நமக்குள்ள கண்ணாடி மாதிரி கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்குது அதை விட்டு போயிட்டு அவங்கிட்ட போய் பிச்சை எடுக்கிறது இவங்கிட்ட போய் பிச்சை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் எவங்கிட்டையும் கிடையவே கிடையாது நீங்கள்லாம் சுயவெளி போற்றவர்கள் பெற்றோர்களா இல்லையா ரொம்ப தயங்கி தயங்கி சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் சந்தேகமாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கே இல்லையா இருக்குதா அப்படிங்கிற மாதிரி ஈக்கியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது சுயவெளி பெற்றவர்கள் தான் அப்படிங்கிறது இன்னும் நீங்கள் தொடர்ந்து புஸ்தகங்கள் படிக்கிற போதும் அடுத்தடுத்த வீடியோக்களை பார்த்து கொஞ்ச நாள் இதில் பயணம் பண்ணும்போது நீங்களே தெரிந்து கொள்வீர்கள் சரியா எனக்கு ஒருபோதும் என் நான் சரியில்லைன்னு சொல்கிறதுல எனக்கு உடன்பாடு வேலையே இல்லை எனக்கு வேலை என் புறத்தில் செயல் செய்வதில் மட்டும் ஓகேவா என்னுடைய ஒட்டுமொத்த சக்தியும் மனசை சரி பண்ணுறதுக்கு பல காலமாக பயன்படுத்தி வீணாக போனதெல்லாம் போதும் இனிமேலாவது உள்ள வேலை இல்லை வெளில இதை தானே ரெண்டு நாளாக ஏன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு புரிஞ்சிச்சா இப்போ வெறும் <laughs> கோதும் <laughs> 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 இதை வந்து சமநிலைப்படுத்தினா என்ன பண்ணுங்க சமன் ஆயிடுச்சா கிட்டத்தட்ட ஆயிடுச்சு ஒன்றும் பயப்படாதீங்க ஒன்றும் ஆகாது ஓகேவா இது சமநிலை ஆகிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் இந்த பாத்திரத்தை இப்படி இப்படின்னு அசைத்தால் இந்த பாத்திரம் என்ன ஆயிடுது சமநிலை அடைந்து விடுகிறது ரைட் இதுக்கு பேர் இது அப்படி பேசிடலாம் இது மாதிரி தான் நம்ம உடலை இயக்கி சமநிலைப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இருக்கிறது உடலை இயக்கினீங்கன்னா தான் என்ன ஆகுங்க ஆரோக்கியம் பெறும் உடலை இயக்கினால் உடல் ஆரோக்கியம் பெறும் அப்படின்னா புரியுதா இயக்குதுங்கிறது தான் இது புரியுதுங்களா இப்படி இப்படின்னு பண்றதுக்கு பேர் என்னங்க எக்ஸைஸ் எக்ஸைஸ்னா எக்ஸைஸ் செய்யறதில்ல நீங்க நடக்கிறது போறது உடலுக்கு கொடுக்குற அத்தனை இயக்கத்துக்கு பேர் என்னங்க இயக்குதல் புரிஞ்சுதா நாம் என்ன பண்ணுறோம் உடம்பை இயக்கி என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் யோகா கிளாஸ் அங்கெங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா அவங்க எக்ஸசைஸ்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க பா உடம்பெல்லாம் பிளஸ் வெயிட்டாக இருந்துச்சு இப்போ என்ன ஆச்சு லேஸாக வெயிட்லெஸ் ஆகிட்டாங்க அது ரிலாக்ஸேஷன் அது இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கும்போது காற்று மாதிரி இருக்குப்பா அப்படின்னு ஆயிரமா ஆகிலையா ஆயிரம் அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் மனசுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே பாரு இங்கே பாரு ஆகியனை பாரு துரியம் பாரு கலத்தை பாருன்னு ஏகப்பட்ட பார்த்தோம் தப்பாக சொல்லு எல்லாமே அதெல்லாம் உதவி செய்யுது இல்லைன்னு சொல்லலை இன்னும் நம்ம வந்து இப்போ நம்ம படிக்க போகிறது என்னங்க பிஹெச்டி ஆன்மீகத்தோட நிஜமாக நண்பர்களை இதுக்கு மேலே பாடமே கிடையாது ஃபினிஷ்டு நீங்கள் வந்து முடிச்சுக்க போகிறீங்க உங்கள் பாடத்தை என்ன பண்ணுறீங்க போஸ்ட் உங்கள் பாடத்தை என்ன பண்ண போகிறோம் முடிச்சு வைக்கிறோம் இனிமேல்ட்டு போதுண்டாப்பா தொலைனது போதும் போய் வாழடான்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வாழ வைக்கிறோம் புரியுதா அதனால் இதுக்கு மேலே தயவு செஞ்சு பாடத்தை நோக்கி போதும் தொலைவுனதெல்லாம் போதும் இது அதே மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் 
அங்க வந்து திட பொருள்ங்கிறதுனால மாவு வச்சோம் திரவத்துக்கு வடிவம் சாரி மனசுக்கு வடிவம் காமிக்க முடியாது ஸோ தண்ணி வச்சிருக்கேன் ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் உடலை அசைத்தார் போல் இப்படி இப்படி நான் அசைக்கிறேன் என்ன ஆகும் நண்பர்களே சூப்பர் அப்போ என்ன பண்ணணும் அடுத்தது மனம் சம்பந்தமாக நான் எதுவும் செய்ய வேண்டிய தேவையே இல்லை என்பதை புரிந்து கொண்டால் போதும் உடலை என்ன பண்ணுங்க உடலை அசைக்க வேண்டும் இயக்க வேண்டும் மனதை சும்மா விட்ட எதுவுமே பண்ணனா தகராறு தொட்டா தகராறு புரிஞ்சுதா எதுவுமே பண்ண தேவலன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா சமநிலை என்பது தாமாக ஏற்பட்டுடும் சரி இப்ப அடுத்து சொல்றேன் இப்ப இருக்குது நல்ல இது ஒரு அகன்ற ஒரு பாத்திரம் நினைச்சீங்க இப்படி ஒரு கல்லு போடுறேன் என்ன ஆகும் அப்படி 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 அலை அலையா போகும் போகுமா அந்த அலை என்பது என்ன இல்ல அதாவது நான் அந்த எண்ணத்துக்கு போக வேணாம் சும்மா ஒரு சயின்ஸா கேட்கறேன் இந்த அலை என்பது அடுத்து என்னத்துக்காக அது நிகழ்ந்து தம்பி சொல்லிட்டவுல முதல்ல இந்த அலை இப்படி போவோம் அடுத்தது குறையும் அடுத்து இன்னும் கம்மியாகும் அப்படி ஆகி சமையலே ஆகிடும் அப்படின்னா புரியுதுங்களா அந்த பெரிய வேவிங் அடுத்து சின்ன வேவிங் சின்ன வேவிங் சின்ன வேவிங் அப்படியே ஆகிடும் அப்போ சமநிலை இந்த கல்லு போட்டது ஏற்பட்ட அலையோடைய நோக்கம் என்னங்க நாம் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் எனக்கு உள்ளுக்குள்ளே நாமா வந்துக்கிட்டே இருக்கு வந்தால் என்ன ஆகிட்டு இருக்குது ஆனால் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க சரியில்லை எனக்கு ஏன் தான் இப்படி வேவரீங்க மைண்டு வேவ் இது வேவ்ஸ் தானப்பா அது இது வேவ்ஸா இல்லையா ஒரு கல்லு போட்ட ஒருத்தன் வந்து ஒன்று சொல்லிட்டான் ஒன்னெல்லாம் கொண்டா என்ன அப்படின்னு சொல்கிறான் நமக்கு எவ்வளோ பெரிய அவமானம் ஒன்று செய்யும் பப்ளிக்கில் ஊர் மத்தியில் போட்டு வாங்கிட்டான்னு வச்சுக்க மானத்தை வாங்கிட்டான் நமக்கு அந்த வேவரிங் எப்படி இருக்கும் தக 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 தகன்னு அடிச்சுட்டு இருக்கும் அடிக்குமா அடிக்காதா உள்ளுக்குள்ள அடிக்குதே அடிக்கலையா அப்போ அது என்ன பண்ணிட்டு இருக்குது நம்ம மனசு நம்மள நாம் என்ன பண்ணுறோம் கொதிக்கிறதுல இன்னும் ரெண்டு கல்லை என்ன பண்ணுறோம் போடு அவனை ஆள் வச்சாவது அவனை முட்டிச்சிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் ரெண்டு கல்லை போட வேண்டியது இல்லை அதுவே என்ன பண்ணிட்டு இருக்குது சமன் படுத்திக்கிட்டு தான் இருக்குது கம்முன்னு விட்டா சீக்கிரம் செட் ஆகிடும் சமன் இலைங்கிறது ஏற்பட்டுரும் புரிஞ்சுதா இன்னும் என்னமா இருக்குது இன்னும் ஒன்று இருக்கா சரி இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பார்த்தோம் டாக்கிங் டம் பார்த்தோம் கனாடி டம்ளரில் பார்த்தோம் அடுத்தது மிரர் பார்த்தோம் டார்ச் பார்த்தோம் உடல் சமநிலை மன சமநிலைலாம் என்ன பார்த்தோம் இறுதியாக இதை ஒன்றை பார்த்து என்ன பண்ணுறோம் ஊட்டு கூட மாட்டேன் இது முடிச்சு நான் ஆரம்பிச்சு சொல்கிறேன் சரியா இது வந்து இது வந்து ஒரு அடுப்பாக பாவனை பண்ணிக்கிங்க அதுக்குன்னு அடுப்புலாம் வச்சு நான் எரிய வைக்க முடியாது ஒரு அடுப்பு அடு நிஜமான ஆனால் அடுப்பு தான் சரியா இது எரியாத கரண்ட் எடுத்து இதில் வந்து நம்ம ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு ஒரு பானைன்னு இல்லை பாத்திரம் கூட வச்சுக்கிங்க இதில் தண்ணி இவ்வளோ தூரம் ஃபுல்லாக ஊற்றிடுறேன் நல்லா இரநூறு டிகிரியில் வச்சிட்றேன் என்ன ஆகும் தலைப்புல தலைப்புல தலைப்பு தலைப்புனு கொதிக்கும் கொதிக்குதா என்ன பண்ணுறீங்க இவ்வளோ கொதிக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கொதி நிலைய கம்மி பண்ணணும் சொல்லி ஃப்ரிட்ஜில் போய் ஐஸ் கேட்டி இவ்வளோ தூக்கிட்டு வந்து உள்ளே போடுறீங்க என்ன ஆகும் உடனே கொஞ்சம் சைலண்ட் ஆகிடும் அந்த தலைப்புல தலைவர்கள் ஆடுறது கொஞ்சம் சைலண்ட் ஆகிடும் சைலண்ட் ஆகிடுமா எவ்வளோ நேரத்துக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மறுபடியும் அப்புறம் என்ன ஆகும் கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் மறுபடியும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அதை விட ஒரு பெரிய ஐஸாக போடுறீங்க கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருக்கும் மறுபடியும் கொதிக்கும் இந்த தண்ணீர் கொதிக்கிறத பர்மனண்ட்டாக நிறுத்துறதுக்கு என்ன செய்யணும் எல்லாமே கற்பூரங்கள் சத்தனையும் கற்பூரங்கள் சூப்பர் புரிஞ்சதில்ல ரொம்ப சிம்பிள் மேட்ரு அடுப்பு அமைக்காம எத்தனை ஐஸ் கட்டியை போட்டால் என்னங்க ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது அது மாதிரி மனசை நான் அதை பண்ணுறேன் இதை பண்ணுறேன்னு எதை பண்ணி என்ன பண்ண முடியாது இந்த தியானம் பண்ணால் சரியாயிருமா அது தப்பாக இல்லை தப்பாக நினச்சிக்கூடாது எல்லாமே தியானங்கள்லாம் புற செயலுக்கு தேவை மனதை சரி செய்வதற்கு தேவையில்லை 
இது பண்ணால் சரியாயிருமா அது பண்ணால் சரியாயிருமா அப்படி பண்ணால் சரியாயிருமா இப்படி பண்ணால் சரியாயிருமா நூற்றி எட்டு தடவை சொன்னால் சரியாயிருமா என்ன ஆகாது நீங்கள் தான் அடுப்ப அடுப்பு ஆஃப் பண்ணுறதுங்கிறது என்ன சும்மா இருக்குது நம்மளால் என்ன கூட நீ வந்துட்டு இப்போ என்னால் ஒன்றும் உங்ககிட்ட பண்ண முடியாதுன்னு அதுக்கிட்ட சரண்டர் ஆயிரத்துக்கு பேர் தான் என்னங்க எப்படி வேணால் நீ நடந்துக்கலாம் உங்ககிட்ட நான் தான் சொன்னல வேகமாக ஒடியாந்துட்டே மாதிரி எடுத்து வச்சுருவோம் வேகமாக ஒடியாந்துட்டு இப்படிலாம் அடிக்கக்கூடாது அடிக்கக்கூடாது நிதானம் நிதானம் நான் கேட்டால் அது போடான்னு சொல்லணும்ல நீ என்ன கூட அடிச்சுட்டு போன இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னங்க சாப்பிட்டு போய்ட்டு சொன்னலம்மா ப்ளஸ் ஓடிட்டு ஒடியாறேன் தடத்த தடத்தடன்னு அடிக்குது அப்போ நான் வந்து இப்படிலாம் அடிக்கூடாது அடிக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுக்கிட்டு இருந்தேன் பழச இப்போ என்ன பண்ணுவேன் நான் சொன்னாலும் சொல்லணாலும் நீயே அடிச்சுன்னு தான் இருப்பேன் ஸோ எனக்கு இதில் இந்த இடத்துல வேலை இல்லைன்னு இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னங்க சும்மா இருத்தல் சும்மா இருனா எதுவும் செய்யாமல் இருக்கிறது இல்லை மனது உடைய இயக்கத்தில் எனக்கு எந்த வேலையும் இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சி இருக்கிறதுக்கு பேர் என்னங்க சும்மா இருனா நீங்கள் தவறாக புரிஞ்சுக்கூடாங்க பல பேர் சும்மா இருக்கிறா வேலை வெட்டி இல்லாமல் சும்மா படுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த சும்மா இற யாருமே சொல்லலை உன்னுடைய மனதில் தோன்றுகிற உணர்வுகள் சம்பந்தமாக எண்ணம் சம்பந்தமாக யாதொரு வேலையும் உனக்கு இல்லை என்று நீ சும்மா இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னங்க புரிஞ்சுதா இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா அதுதான் என்னங்க அடுப்ப அடுப்பு ஆஃப் பண்றதுங்கிறது என்ன கூட இங்க அடிச்சாலும் நமக்கு வேலை இல்லை கல்லு போட்டாச்சு அளவு வருது மறுபடியும் கல்லு போடணுமா நிறுத்திக்கலாமா அவ்வளோதான் புரிஞ்சுதா ஒரு உதாரணம் கேட்டாங்க எத்தனை உதாரணம் சொல்லியாச்சு ஆறு உதாரணம் சொல்லியாச்சு இது மட்டும் இல்லை நாளைக்கு வந்து இங்கே வந்து உங்களுக்கு அந்த ஆறுக்குமே வந்து நான் ஸ்லைட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இங்கே ஆறையுமே வச்சுருவேன் இதே எக்ஸாமில் வச்சுருவேன் நீங்கள் எல்லோரும் என்ன பண்ணி ஆகணும் கம்பல்சரி ஒவ்வொருத்தரும் இண்டிவிஜுவலாக எனக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகிட்டேன் இல்லைனா இன்றைக்கி நைட்டு அதுக்கான ஏற்பாடு ட்ரை பண்ணேன் சாரி இருந்தாலும் நாளைக்கு ஆத்தாலும் நமக்கு என்ன வேலை ஜாலியாக இங்கே வச்சிடறோம் வச்சு நீங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணி ஆகணும் கம்பல்சரி நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி ஒருத்தர் வீடியோ எடுக்க சொல்லி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் எடுத்து வச்சுக்கணும் அடுத்து ஊட்டுக்கு போனால் அது ஞாபகம் மறந்து போய் பழையபடி என்ன ஆகும் நீ உருப்பிட மாட்டா விளங்க மாட்டா அப்படி இப்படின்னு கூட சொல்லும் வீடியோ பார்த்துட்டா சொல்லிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சுட்டு கம்மி வச்சுக்கோ விட்றலாமா சரி கதெல்லாம் நல்லா இருந்தது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கூட நல்லா இருந்துச்சு இதெல்லாம் செஞ்சு மாறுறவங்க யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்குறீங்க சரியா இதெல்லாம் சரி மாறுறதுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறீங்க நான் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு அவர் எப்படி மாறிட்டார் இவர் எப்படி மாறிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிச்சுக்க உங்க கதை இல்லை சொல் அப்படின்னு சொல்லுவோமோ சொல்ல மாட்டோமா அதனால் நான் என் கதையை சொல்லான்னு விரும்புகிறேன் சொல்லட்டுமா தூக்கலாம் வரலையே சார் அட்லீஸ்ட் இந்த ஒன்றையாவது கேட்டாவது இன்னும் ஆயிடலாம் ஆயிடலாம் கடைசி பெல் அடிச்சிட்றேன் ஓகேவா ரைட் என்ன அப்படின்னா எனக்கு வந்து நிறைய பேசணும் அப்படியே ஷார்ட்டாக நம்ம அடிச்சுட்டு போயிடலாம் நாளைக்கு கொஞ்சம் டை டைம் இருந்தால் நம்ம மேபி கொஞ்ச நேரம் பேசலாம் எனக்கு வந்து கார் ஓட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அலாதியான விருப்பம் சிறு வயதிலிருந்து இருந்துச்சு பதினஞ்சு பதினஞ்சு வயசில் என்ன இருக்கும் நம்ம கார் ஓட்டிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை இருந்தது ஆனால் அதே நேரம் உள்ளுக்குள்ள என்னங்க இருந்துச்சு பயம் வந்து அளவுக்கு அதிகமான பயம் இருந்துச்சு இந்த மாதிரி கார் ஓட்டும் போது கொஞ்சம் தூரம் போவேன் அங்கே என்ன ஆகிடும் ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடும் டாக்டர் இருக்க மாட்டார் நர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க பிளட்டு கிடைக்காது அது பாட்டுக்கு கிட்டு 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 ஓடி போய் நம்மளை அங்கே கடைசி அங்கே கொண்டு போய் நிறுத்தி தான் நிறுத்தம் வண்டியை ஸ்டார்ட் ஏன்னும் தண்ணு பண்ணாதப்பையே எண்டுக்கு போய் கீழே தள்ளி நம்ம நிறுத்தம் இதுதான் என்னுடைய ஒரிஜினல் நிலவரம் நான் வைக்கலாம் பண்ணல இருந்ததை ஃப்ரேங்காக சொல்கிறேன் இப்போ தான் எனக்கு இருந்துச்சு இதை மீறி நானும் எப்படியாச்சும் நாமளும் சாதிச்சாகணும்னு முயற்சி பண்ணி வண்டியும் ஓட்டுவேன் கொஞ்சம் அப்படி 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 லைட்டாக எங்கேயாவது கணக்கு முடிக்குன்னு ஓட்டணும்னா கூட நம்ம நண்பர் உக்காருவாங்க நீயா போய் சேந்தா மாதிரி தான் அப்படின்னு ஒன்னே 
நானே இருந்த எல்லாம் மனசு தின்னது போக கொஞ்சோண்டு சத்த வச்சு அப்படி ஸ்டேரிங்க பிடிச்சா மீதி இவன் வந்து டபால்னு ஒரே வெட்டு முடிச்சு தள்ளுவானுங்க நான் என்ன பண்ணுவேன் சாவியே ரெஸ்பெக்டாக கொடுத்துட்டு நீங்களே ஓட்டுப்பான் நம்ம பின்னாடி கடைசி பிஞ்சிருந்தா கடைசி சீட் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏன்னா அவமானம் நமக்கு தாங்க முடியாது என்னடா இது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் நம்மளாலலாம் நல்லபடியாக காரு ஓட்டவே முடியாது போலகுது அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டேன் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷமா பதினெட்டு ஆண்டுகள் கல்யாணம் பண்ணுறோம் குழந்த பக்கத்து அது ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் இங்கே ஒன்றும் நத்திங் நத்திங் ஹெல்ஸ் ஒன்றும் நடக்கல நானும் ட்ரை ஆன்மீகத்தில் சொல்லப்பட்ட மனப்பயிற்சிகள் அத்தனை முயற்சிகளையும் செஞ்சு சளித்து சோர்ந்து போனேன் இந்த அமைப்பு இல்லை அந்த அமைப்பு இல்லை ஒரு அமைப்பு எந்த அமைப்பும் குறை சொல்ல எல்லாம் ஆன்மீகத்தில் யாராரெல்லாம் சொல்கிறாங்களோ அத்தனை முயற்சியும் செஞ்சு செலுத்தாச்சு எல்லாத்துக்கான ஃபைனல் ரிசல்ட் ஃபெயில் என்னை பொறுத்த மட்டும் என்னுடைய ஆய்வை நான் சொல்கிறேன் ஃபெயில் தோத்து போய் கிடந்தோம் அப்போ தான் வந்து பகவத் ஐயாவுடைய அறிமுகம் கிடச்சிச்சு கிடச்சிட்டு வாட்டி நாம் தான் ஐயாட்ட போய் ஐயா கார் ஓட்டணும்னு நினைக்கிறேன் என்னால் ஓட்டவே முடியலையா இந்த மாதிரி வண்டியை கூட தொடறதில்லை அங்கே பார்த்தா டாக்டர் நர்ஸு ஆஸ்பத்திரி பிளட்டு ஒன்று கிடைக்காதுன்னே தான் சொல்லுதோ தவிர ஒரு தடவை கூட நல்லபடியாக ஓட்டுவோன்னு சொல்லவே மாட்டேங்குது இங்கே அண்ணே அவர் அப்படியே அமைதியாக கேட்டுட்டு அவங்க அதிகம் இப்போல்லாம் கொஞ்சம் பேசுகிறாங்க பழசெல்லாம் இது சுத்தமாக வார்த்தையே இருக்காது அப்படியே கேட்டு அதுக்கு நாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது பார்த்தீங்களா அப்படின்னு கரெக்டு தானே அவர் சொன்னது கரெக்டு தானே இப்போ நான் சொன்னல்ல என்ன சொன்னேன் சும்மா இருன்னு சொன்னது தான் அவர் வேறு லாங்குவேஜ் ஒன்றும் பண்ண முடியாது பார்த்தீங்களா அப்படின்னாரு அப்படின்னா இங்கே அப்படின்னேன் நமக்கு அறிவு நம்ம தான் பெரிய ரொம்ப கம்மி நம்மளுது புரியணும்ல ஐயா அப்படின்னா இங்கே அப்படின்னேன் இப்போ அதெல்லாம் தானாக தானே வருது நாம் அதுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது பார்த்தீங்களா அவ்வளோதான் ரெண்டாவது முதல்ல ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒரே வெறி ரொம்ப விலைக்கு கேட்டால் இப்படி சொல்கிறாராம் அது தானாக தான் வருது நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது பார்த்தீங்களா அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ஐயா ஆமாம் தானே அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் சரி அப்போ நமக்கு அடுத்தது அப்புறம் அடுத்தது இங்கே அண்ணே நமக்கு உள்ள வேலை இல்லை மூணாவது லைனில் எனக்கு அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு மணி நேரம் சொல்கிறேன் கதை அவர் மூணே மூணு லை மூணு சென்டென்ஸ் முடிஞ்சு அவுட்டு அடுத்தது ஐயா அப்போ அடுத்ததுன்னே உங்களுக்கு வேலை வெளி செயலில் புறா செயல் காரை எப்படி ஓட்டணும் எது பிரேக்கு எது கிளச்சு எப்படி ஓட்டணுங்கிற நுட்பத்தை தெரிஞ்சுக்குங்க கற்றுக்குங்க உங்களுக்கு தெரியலனா விவரம் தெரிஞ்சவங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்குங்க அப்படின்ட்டாங்க அப்புறம் தான் நம்ம வந்து பல காலமாக உள்ளேயே பார்த்து ஆஸ்பத்திரி நர்ஸு பிளட்டு டாக்டர் இப்படியே போயிட்டு இருந்தேன் என் மனசை அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் பிரேக்கு கிளச்சு ஆக்சிலேட்ரு ஸ்டேரிங்கு ரியர் மிரரு பேக் மிரரு இதெல்லாம் பார்க்கணுங்கிறதே நமக்கு தெரிஞ்சு இது தெரியும் இதுவே பிடிச்சிக்கிச்சு எல்லாத்தையும் வெளியில் வெளியில் ஒன்றும் பண்ண முடில இருந்த சத்தை பூரா இங்கே உள்ளே எழுத்துக்கிட்டா வெளியில் ஒரு பத்தை வச்சுட்டு நான் எதை ஸ்டேரிங்கு பிடிக்கிட்டோம் ஃபெயில் சரி இப்போ இதெல்லாம் சொல்லிட்டாரு அவரும் நீட்டாக சொல்லிட்டாரு என்னென்னு அகச்செயலில் உனக்கு வேலை இல்லை தானாக வருது உனக்கு வேலை இல்லை உனக்கு வேலை புறச்செயல் இல்லை நீயா ஓட்டுற ஸ்டேரிங்கில் கவனம் செலுத்து ஆக்சிலேட்டு பிரேக்கு ஆக்சிலேட் இதெல்லாம் கவனம் செலுத்துன்ட்டார் ரொம்ப ஹாப்பி இப்போ நான் வந்துட்டேன் காரில் சாவி போட்டேன் என்ன நடக்கும் வருமா வராதா சூப்பர் நீங்கள்லாம் கப்பூரங்கிறது மறுபடியும் நிரூபிக்கிறீங்க நீ என்ன கூட சொன்னால் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஆஸ்பத்திரி நர்ஸு டாக்டர் பிளட்டை தான் நான் சொல்லுவேன்னு சொல்லி என்னுடைய மனம் வழக்கம் போல் செயல்பட்டது நன்றிகளை நல்லா கவனிக்கணும் அது வழக்கம் போல தான் செயல்பட்டுச்சு ஆனால் என்ன ஆச்சு நான் என்ன பண்ணேன் நீ என்ன கூட கத்திட்டு போ நான் உன் பக்கம் திரும்பி திரும்பி நாசமாக போனதெல்லாம் போதும் அதனால் இனிமேல் நான் பார்க்குறதா இல்லை அகத்தில் எனக்கு வேலை இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி போஸ் அடுப்பு அமைச்ச மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் அப்படி ஸ்டாப் பண்ணாலும் அது அதுவாக ஆனால் ஆனால் பத்துச்சு அரை மணி நேரம் பற்றி ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் நான் வந்து நீ என்ன கூட பற்றிக்கே ஓடிக்க நான் அது எப்பயும் ஆஸ்பத்திரி நர்ஸு பிளட்டு டாக்டர் இருக்க மாட்டாருன்னு தான் சொல்லுவோம் தவிர எனக்கு சேஃப் கார நீ வண்டி ஓட்டுவேன் ஆக்சிடென்ட்லாம் வண்டி ஓட்டும் ஒருபோதும் சொன்னது கிடையாது டயர் பஞ்சர் ஆகிடும் டயர் வெடிச்சிடும் அப்படி பூரா இப்படி தான் ஏன்னா அப்படி தான் இருக்கும் ஏன்னா படித்த நியூஸ் பூரா டயர் வெடிச்சு நாலு பேர் போயிட்டாங்க 
இப்படியே கேட்டு கேட்டு ரத்தம் கிடைக்காம இழந்தவர் இப்படின்லாம் படிக்கிறோமா எல்லாம் பூரா ஸ்டோர் ஆகி ஸ்டோர் ஆகி ஐயோ அப்பா படாத பாடு போட்டோம் இப்போ இதெல்லாம் கேட்டோம் இப்போ சாவி போட்டால் அது வழக்கம் போல் சொல்லுது நான் என்ன நீ என்ன கூட சொல்லிட்டு போ சாமி நான் வண்டி ஓட்டுறேன் வண்டி ஓட்டுறேன் ஒரு விஷயத்தை ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலன்னு வச்சுக்கிங்க என்னாகும் வடிவேல் மாதிரி சண்டைக்கு தான் வாடா அப்படின்னா கூட என்ன சண்டைக்கு வர முடியாது அடிச்சுட்டு போ திருப்பி அடிக்கிற மாதிரியே சொன்னேன்னு சொல்லலை ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழுன்னு சொல்லலை அந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி நீ எவ்வளவு நேரம் வந்தா நான் என்ன பண்றதா இல்ல உங்ககிட்ட சண்டை போறதா வடிமேல் ட்ரெயினுக்கு நம்ம திரும்பியாச்சு ஓகேவா அதனால என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த விஷயம் அப்பயும் அது தாக்கம் இருந்துச்சு நான் இல்லைன்னா சொல்ல மாட்டேன் ஒரு அரை மணி நேரம் அந்த தாக்கம் இருந்துச்சு இதான் வந்து அந்த மனசோட தாக்கம்னா டிரைவிங்கிற வேலையும் ஸ்டார்ட் ஆகுது இது அப்படியே குறையுது டிரைவிங் என்ன ஆகுது பர்ஃபெக்டாக மாறுது ஒரு ஆறு மாதம் தேவைப்பட்டது நண்பர்களே ஒரு ஆறு மாதம் தேவைப்பட்டது இது அப்படியே படிப்படியாக குறையுது முதல் நாள் அரை மணி நேரம் இருந்தது அடுத்த நாள் என்னாச்சு இருபத்தி எட்டு நிமிஷத்துலேயே கொஞ்சம் சைலண்ட் ஆகுது அடுத்தது கொஞ்ச நாளில் இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் இந்த ஆண்ட பர்ஃபார்மன்ஸு குடிக்கிட்டே போகுது ஓகே ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் நான் வந்து பர்ஃபெக்டாக ட்ரைவ் பண்ணக்கூடிய பர்சனாக மாறிட்டேன் இருந்தாலும் உறுதிப்படுத்தணும் இல்லையா சேலத்தில் ஏற்காடுன்னு ஒரு இடம் இருக்குது நீங்கள் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து ஒரு மலையேற்றமான பகுதி அதில் வந்து சேரோராய்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கலே டாப்பஸ்ட் பிளேஸு ரொம்ப ரோடு ரொம்ப ஏற்றமாக இருக்கும் என்ன பண்ணுறோம் அந்த ரோட்டில் நான் மட்டும் தனியாக கார் எடுத்துகிட்டு போய் யாரையும் கூப்பிட்றாம செல்ஃபாக ஏன்னா இவனுங்க கூப்பிட்டா நம்மளை ஒழிச்சிருவானுங்க வேணாம் நமக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அப்படின்னு சொல்லி கார் எடுத்துக்கிட்டு செல்லுன்னு மேலே போய் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸுமே இல்லை அழகாக போய் நிறுத்திட்டு வண்டி நிறுத்திட்டு வண்டிக்கு வெளியே வந்து நான் கை காமிச்சிட்டேன் You are achieved as a Ravana. I will tell you what I am doing. Clap. Please clap. This is not a big highlight. There is a bomb. There is a bomb. There is a community. They are doing what they are doing. There is an accident in the 54th century. There is a car in the 54th century. ரெண்டோ ஒரு கார் அவங்க வச்சுருக்காங்க ஏதோ இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸரோட ஒய்ஃப் என்னமோ அந்த அம்மா நினைக்கிறேன் கார் எடுத்துகிட்டு போனதில் ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க காரே எடுக்கலை டோட்டலாக ஆஃப் இந்த வீடியோவை தற்செயலாக பார்த்துருக்குறாங்க பார்த்தோடனே என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க சட்டரை எடுத்துகிட்டு அறுபத்தி நாலு வயசுலிங்க கார் எடுத்துகிட்டு கார் எடுத்து எண்டோ ஒரு கார் எடுத்து பாம்பேவில் இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் ஃபுல் டிராஃபிக் ஏரியாவில் போயிட்டு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு திரும்ப ரிவேர்ஸ் கொண்டு வந்து ரிவேர்ஸில் காரை உள்ளே நிறுத்திட்டு காரிலேருந்து இறங்காமல் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க தம்பி ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு சே அப்படின்னாங்க இன்றைக்கி தான் திரும்ப பத்தாண்டுகள் கிடைச்சி மறுபடியும் கார் எடுத்து இன்றைக்கி முழு ரவுண்ட் போயிட்டு திருப்திகரமாக வந்துருக்கிறேன் ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் எங்கே நான் வேலை செய்யணும் எங்கே நான் வேலை ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும் எங்கே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண வேண்டாங்கிறத தெளிவாக சொன்னீங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் வண்டி நல்லபடியாக ஓட்டுறேன் எத்தனை சகோதர சகோதரிகள் டூ வீலர் ஓட்டுறதில் ஏற்பட்ட பயங்கள் எல்லாம் நிறைய பேருக்கு இருக்கலாம் அவங்களாம் என்ன பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு சின்ன டெக்னிக் தானே நமக்கு வேலை எங்கே இருக்குதுமா வெளியில் அது உள்ளே என்ன வேணும் சொல்லிட்டு போட்டு நீ இடிச்சு போடுவே கீழே விழுந்துடுவோம் அவன் மேலே விட்டுருவோம் என் மேலே விட்டுரும் என்ன கூட சொல்லிட்டு போட்டு நாம் வெளியே வந்துடலாம் டைம் எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு வழக்கமாக எவ்வளோ நேரம் கிளாஸ் ஓடும் நானே ரொம்ப நேரம் எடுத்துகிட்டு வந்தானே போதும் தானே இல்லை அதுக்காக கால் மணி நேரத்துக்கு ரொம்ப நேரம் எடுத்துகிட்டு வரல நான் இன்னும் விட்டா பேசிக்கிட்டு தான் இருப்பேன் சரியா இருந்தால் நாளைக்கு நம்ம பேசலாம் ஓகேவா இறுதியாக ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லி நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன் இந்த பகவத்தையாவோட புரிதல் அப்படிங்கிறது தயவு செஞ்சு நான் என்ன சொன்னேன் பிஹெச்டி எல்கேஜி கிடையாது யூகேஜி கிடையாது பத்தாவது கிடையாது பன்னெண்டாவது கிடையாது காலேஜ் கிடையாது பிஹெச்டி இது ஃபினிஷ் பண்ணிட்டிங்கன்னா என்னாச்சுங்க முற்றுப்புள்ளி அடுப்பை அடுப்பை அமைக்கிறது தான் ஐயா சொல்லித்தர்றது தயவு செஞ்சு உங்கள் அடுப்புலாம் என்ன பண்ணுங்கள் போதும் எத்தனை நாளைக்கு எரிய விட்டு எரிய விட்டு பாடாக போடுவீங்க பட்டதெல்லாம் போதும் ஆஃப் பண்ணிடலாமா ரைட் தேங்க்யூ இப்போ என்ன சொல்கிறேன் இந்த புரிதல் வந்து பார்த்தா ஒரு சின்ன மேட்ரு மாதிரி இருக்கும் இது தெரியாமே எத்தனை வருஷம் போராடி இருக்கிறோம் போராடி இருக்கிறோம் நாற்பது வருஷம் அவர் 
யாருங்க நாற்பது வருடம் படாத பாடுபட்டு மண்டை உடைக்காத கூட ஒன்றும் கிடையாது அவ்வளோ பாடுபட்டாங்க நான் எத்தனை வருஷம் பதினெட்டு இருபது வருஷம் எனக்கு தெரியும் அப்போ தான் ஒரு முடிவு போகிறதுக்கு ஆச்சு இப்படி எத்தனை பேர் போதுமே முடிச்சுக்கலாமே முடிச்சுக்கூடாது முடிச்சுக்கலாம் தானே ஆஃப் பண்ணிடலாம் அந்த மாதிரி இந்த புரிதல் என்பது பாரதியார் பாட்டு ஒன்று இருக்குது தெரியுமா அக்னி குஞ்சு ஒன்று கண்டேன் அதை அங்கு ஒரு காட்டிடை பொந்திடை வைத்தேன் வெந்து தனிர்ந்தது காடு வீர கணலில் குஞ்சொன்று மூக்கொன்றும் உண்டோ அப்படின்னு போயிடுது அப்படின்னா அந்த அக்னி குஞ்சு தான் என்னங்க ஸ்பார்க் தான் என்னங்க உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற மனதோட இயக்கத்தில் நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லடா சாமின்னு இருக்கிறதுக்கு பேர் சும்மா இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னங்க புரிதல் அதுக்கு பேர் தான் அக்னி அதை உங்களுக்குள்ள இன்னைக்கு உள்ள வச்சிட்டோமா வைக்கலையா உள்ள எல்லாத்துக்குள்ளயும் வச்சாச்சா சார் யாரும் வைக்கலன்னு யாராவது சொல்லுவீங்களா சொல்லுங்க யாரையும் விட மாட்டேன் வைக்கலன்னு சொன்னா அவங்கெல்லாம் இருங்க வச்சோன்னு சொன்னா வெளியே போங்க யாரெல்லாம் அக்னி குஞ்சு வச்சேன்னு சொல்றீங்களோ அவங்களாம் இந்தாண்ட வாங்க இல்லைன்னு சொல்றவங்க மட்டும் இந்தாண்ட சொல்லுங்க ஓகேவா உள்ள வச்சுட்டோம் அது என்ன ஆகும் ஜென்ம ஜென்மமாக நாம் மனதில் சேர்த்து வைத்திருக்கிற அத்தனை மன பதிவு குப்பை எல்லாம் என்னாச்சுன்னா ஒரு பெரிய மலை மாதிரி நமக்குள்ள குமிஞ்சி போய் கிடக்குது அந்த வைக்கப்புல் போருக்குள்ள அப்படி ஒரு நெருப்பு பொறிய என்ன பண்ணிருக்கிறோம் வச்சுட்டோம் நீங்க இதை அணையாம பார்த்து கொண்டால் மட்டும் போதும் அதான் ஒன்றும் ஊத கூட தேவையில்லை சும்மா இருந்து சும்மா நீ அதை எதுவும் வளர்த்துறக்கு பேர் நெய் ஊற்றுட்டோம் அதெல்லாம் ஒன்றும் நீ ஒன்றுமே செய்யாமல் இருந்தீங்கன்னா போதும் அது தக 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 நீ எரியும் சேரங்கிற பேரில் அமைச்சு விடாதீங்க இவ்வளோதான் என்னுடைய ரிக்வஸ்ட் நான் எதாவது ஒன்று செஞ்சிடுறேன் சார்னு சொல்லி நிறுத்தி அமைச்சு விடாதீங்க அது அதுவாக இருக்கும் போதுமா விட்டுட்டிங்கன்னா அது திகு திகு திகுன்னு பிடிச்சி எரிஞ்சு திருவண்ணாமலை ஜோதி எரியுது இல்லை அந்த மாதிரி எரிஞ்சு உங்களுக்குள்ளே சேர்ந்த அத்தனை சரக்குகளையும் என்ன ஆக்கிரும் பல ஜென்மமாக சேர்த்து வைத்த ஒட்டு மொத்த பதிவு தொகுப்புகளையும் காலியாக்கி இறுதியாக அந்த ஜோதி உங்களை வழி நடத்தி செல்லும் நீங்கள் ஞானி என்பதை நித்தம் 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 உங்களுக்கு தெரிவிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதை தான் சொன்னேன் நமக்கு உள்ள இருந்து வழி நடத்துதுன்னு சொன்னேன்ல அது எதுங்க அந்த தீப்புரிய மகா தீபமாக மாத்துறது யார் கையில் இருக்குது அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் சும்மா இருக்கணும் சூப்பர் செஞ்சிடாதீங்க எதுவும்னு சொல்கிறேன் சும்மா இருந்தீங்கன்னா போ ஓகேவா வகுப்பு ஓகேவா புரிஞ்சிச்சா முற்றலாம் தானே எல்லாரையும் சரியா யாருக்கும் தீ புரியலாம் வரலையே யாராவது அந்த வடிவல் மாதிரி அருவாலை தூக்கிறாதீங்க போதும் போய் நிம்மதியாக தூக்கலாம் சரியா நன்றி வணக்கம் எல்லோருக்கும் காலை வணக்கம் எல்லாரும் ஞானி யாருக்கு தயாராக இருக்கீங்களா ரைட் இப்போ நம்ம வந்து முக்கியமான பாடம் வந்து லைஃப் லாங்காக நமக்கு பயன்படுற மாதிரி இந்த அகம் புறம் நிட்டு நம்ம பிரிச்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் வாழ்க்கையினுடைய பிரச்சனைகள் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் இப்போ நம்ம நேற்று எடுத்ததில் வந்து அந்த ஒரு கேள்வியை நம்ம கேட்க விட்டு போச்சுது அதனால் அதை கொஞ்சம் அது என்னன்னு சொல்லிடுவோம் இப்போ யாருக்காவது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்ததுன்னா இப்போ ஏதாவது பிரச்சனை உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ நீங்கள் வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா அங்கே பிரச்சனை வெயிட்டிங்கில் இருக்கும் சில பிரச்சனைகள் பப்ளிக்காக சொல்லக்கூடியதாக இருந்ததுன்னா யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்கள் தொழில் நடந்துட்டுருக்கு இல்லை நீங்கள் நின்று சொல்லிட்டு கூட அவங்க போய் உட்காந்துருக்காங்க ஆளுகள் நம்பி விட்டு வந்திருக்கேன் சார் அப்போ வந்து போகிறப்ப கொஞ்சம் பிரேக் ஆகி பிரேக் ஆகி நிற்கு பிரச்சனைகள்லாம் அது ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒன் வீக் ஆகும் அவ்வளோதான் அது ஒரு சின்ன பிரச்சனை தான் நாளைக்கு ஃபேஸ் பண்ண வேண்டிய பிரச்சனை இது சரி இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மனசில் ஒரு டென்ஷன் வந்துகிட்டு இருக்கு அந்த டென்ஷன் வந்து நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாங்கிறத அது முடிவு பண்ணிட்டீங்க இது அகத்த புறத்துலலாம் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல இப்போ புறத்தில் வந்து அந்த சூழ்நிலை வந்து அங்கே எப்படி இருக்குமோ என்னங்கிறத ஒரு அதில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா நல்லா பண்ணியிருக்கலாம் இல்லைன்னா எப்படி ஆயிருக்குமோ யார் என்ன பண்ணியிருப்பாங்களோ ஒரு டிஸ்டர்ப் அப்படி தான் இருக்கும் ஆயிருக்கும் பட் இருந்தாலும் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அங்கே நீங்கள் போன பிறகு கூட உங்களால் சரி பண்ணக்கூடியது நீங்கள் பண்ணிடலாம் பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு எட்டாவது பகுதியும் சில பகுதிகள் இருக்குது 
அந்த எட்டாவது பகுதியில் தான் வந்து அந்த டோட்டல் மைண்டுகிட்டையோ அல்ல இறைவன்கிட்டையோ நீங்கள் ஒப்படைச்சிடணும் ஒப்படைச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே போனால் அதை அவங்க பார்த்துக்கிடுவாங்கிற மாதிரி இருந்தோன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் இங்கே செய்ய வேண்டிய வேலைகளை கொஞ்சம் ஊக்கமாக அங்கே செயல்படலாம் இல்லைன்னா உங்கள் கவனம் வந்து அங்கே தான் போயிட்டே இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து அந்த ஃபியூச்சரில் சம்மந்தப்பட்டது தான் நிறையா இதுகளில் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறோம் அந்த அதில் வந்து நீங்கள் எங்கே எது அகம் எது புறம்னுட்டு பிரிச்சுக்கிடுங்க இப்போ அகங்கிறது வந்து டென்ஷனாக இருக்கிறது அகம் அது சம்மந்தம் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல புறத்தில் நீங்கள் செயல்படணும் எப்படி செயல்படுறதுங்கிறதுல உங்களுக்கு எட்டக்கூடியதை நீங்கள் செயல்படலாம் சில விஷயங்களில் எட்டாமல் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து அந்த டோட்டல் மைண்டே இறைவன்ட்டு ஒப்படைச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இப்போ உள்ள வேலைகளில் அந்த டென்ஷன் கொஞ்சம் குறைய இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா தேவையில்லாமல் டென்ஷனை கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா டென்ஷனை ஒன்றும் பண்ண வரலனாலும் கூட புதுசு புதுசாக வந்துட்டு இருக்கலாம் அந்த நினைவு வந்து டென்ஷனுக்கு புதுசு புதுசாக கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ நீங்கள் வந்து அதை இறைவனோ டோட்டல் மைண்டோ பார்த்துக்கணும்னு சொல்லி முடிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அங்கே போகிற வரைக்கும் நீங்கள் அங்கே என்ன எங்கே வேலையில் இருக்கீங்களோ அந்த வேலையில் உங்கள் கவனத்தை நீங்கள் செலுத்துறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் வேறு யாராவது ஏதாவது பிரச்சனைகள் வச்சுருக்கீங்களா எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் சொல்லுங்க வெளிப்படையா சொல்லக்கூடியதா இருந்தோம்னா சொல்லுங்க நாங்க இங்க வந்துட்டோம் நாங்களும் எங்க வீட்லயும் நாய் பூனு நாங்க வளர்த்துட்டு இருக்கோம் பக்கத்து வீட்டுல அவங்க கிட்ட பாத்துக்க சொல்லி சாவி கொடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் அந்த நாய் நேத்து அவுத்துட்டு வெளியே போயிடுதுங்களாம் அவங்க கஷ்டப்பட்டு கட்டி இருக்காங்க அது இனி எப்படி இருக்கும் நாளைக்கு போற வேலை சரியா இருக்கும் அந்த ஒரு பதட்டம் ஓடிட்டே இருக்கு மனசுல இல்ல இப்ப இப்ப இது வந்து பதட்டங்கிறது அகம் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய கடமை புறத்தில் இருக்குது இப்போ பதட்டத்தை பற்றி நீங்கள் மைண்ட் பண்ணாதுங்க அதை விட்டுருங்க அகங்கிறத விட்டுருங்க இப்போ புறத்தை பொறுத்தளவில் அங்கே கொஞ்சம் ரெகுலேட் பண்ணணும் பண்ணதில் நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்சது நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னா பகிர்ந்து கரண்ட்டு சொல்லியிருக்கீங்க நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க இருந்தாலும் அதையும் மீறி போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது பட் அதை வந்து நீங்கள் வந்து அவங்களால் முடிஞ்சது தான் செய்வாங்க முடியாது என்ன பண்ணுறதுன்னு சொன்னால் அதை தான் அந்த டோட்டல் மைண்டுகிட்டையும் இறைவன்கிட்டையும் ஒப்படைச்சிட்டிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் அதை மறந்துடலாம் ஏன்னா அந்த எதிர்ப்பு அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களும் அவங்களால முடிஞ்சது செஞ்சா போதும் அவங்களாலே முடியாத வந்து ஆண்டவனோ அல்லது டோட்டல் மைண்டோ பார்த்துக்கிடோன்னு சொல்லி நீங்க ஒரு முடிவு பண்ணிட்டு நீங்க அதை மறந்துடலாம் அப்புறம் அங்கே போன பிறகு அதை பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா இப்போ நீங்க பேஸ் பண்றது இங்க உள்ள இதுதான் உங்களுக்கு முக்கியமானது இதுல நீங்க அட்டென்டிவா இருக்கலாம் நீங்க அதே நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா இங்க உங்களுக்கு கவனம் செலுத்தாது அப்ப நீங்க செய்ய வேண்டிய வேலைகள்ல நீங்க என்ன செஞ்சா போதும் இப்ப நீங்க ஏதாவது வேற ஏதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறா இருந்தாங்கன்னா நீங்க கொடுத்துடலாம் அது பத்தி ஒண்ணும் இல்ல அதெல்லாம் நீங்க கொடுக்க வேண்டியெல்லாம் கொடுத்தாச்சுன்னு சொன்னா நீங்க செய்ய வேண்டிய வேலைகள் அங்க முடிஞ்சு போச்சுது அதுக்கப்புறமும் ஏதாவது ஒண்ணு அன்எக்ஸ்பெக்டடா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் கூட அது நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அதை வந்து நீங்க அந்த டோட்டல் மைண்டுகிட்டையோ ஆண்டவன்கிட்டையோ ஒப்படைச்சிட்டு நீங்க அங்க உங்க செய்ய வேண்டிய வேலைகள்ல நீங்க இருந்தீங்கன்னா நீங்க செய்ய வேண்டிய வேலையை கொஞ்சம் சேனலைஸ் பண்ண மாதிரி ஆயிரும் நன்றிங்க ஓகே வேற யாருக்காவது அப்படியா சரி சரி அவங்க ஹஸ்பண்டுங்கிற நினைவு இருக்குல்ல உங்களுக்கு போல அவங்க எல்லாத்தையும் அவங்க சுமக்குறாங்க அதனால நீங்கள் ஃப்ரீயாக கேர்ஃபுல்லியாக இருக்கலாம் அதான் அதான் அவருக்கு தெரியுது நீங்கள் சொல்ல வேண்டியதே இல்லை எல்லாருக்குமே தெரியுது சரி இப்போ இதை பார்த்துக்கிடுங்க நீங்கள் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நீங்கள் என் ஃபோன் நம்பர் வேணால் நோட் பண்ணிக்கிடுங்க எதாவது இருந்தால் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கூட கேளுங்க டபுள் நைன் டபுள் ஃபோர் டூ ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் டபுள் செவன் அது எது இருந்தனா எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கூட கேளுங்க நான் ஃப்ரீயாக இருக்கிற நேரத்தில் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் இப்போ நாம் வந்து நாம் அடைஞ்ச ஞானம் தான் ஹையஸ்டான ஞானம் 
இங்கிறத நாம் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிடணும் இதுதான் ஹையஸ்ட்டுன்னுட்டு தெரியலன்னு சொல்லி சொன்னால் இதுக்கு மேலேயும் ஏதோ ஒன்று இருக்குது நாம் ஏறின மலை தான் உயர்ந்த மலைன்னுட்டு சந்தேகமாக இருந்தோம்னா பிறகு இன்னொரு மலை எப்படி இருக்குன்னு நிட்டி எட்டி பார்க்க வேண்டியே இருக்கும் ஆனால் நாம் ஏறின மலை தான் உயர்ந்த மலைங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வந்துடணும் அப்போ நம்ம வந்து என்லைட்டன் பண்ணால் என்ன அது எல்லோரும் எப்படி அடைஞ்சாங்க நாம் எப்படி அடைஞ்சிருக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கார் ஓட்டுறீங்க அல்லது வெஹிக்கிள் ஏதாவது ஒரு வெஹிக்கிள் ஓட்டுறீங்க காரில் மேக்சிமம் ஸ்பீடு எவ்வளவு எனக்கு தெரியாது யார் கா எவ்வளவு நூற்றி நாற்பது தான் மே மேக்சிமம் வந்து நூற்றி நாற்பது இப்போ மேக்சிமம் ஸ்பீடில் ஓட்டுறீங்க ஏதோ ஒரு அவசரம் சடன் பிரேக் அப்ளை பண்ணுறீங்க நூற்றி நாற்பது ஸ்பீடில் சடன் பிரேக் அப்ளை பண்ணுறீங்க வண்டி நூற்றி நாற்பது ஸ்பீடில் ஓடிட்டு இருக்கு சடன் பிரேக் அப்ளை பண்ணுறீங்க என்ன ஆகும் ஒன்று தலைகளுக்கு போகிறோம் இல்லைனாலும் அப்படியே அப்படி ரவுண்ட் அடித்து திரும்பி நிற்கும் இப்போ நிறைய ஞானிகள் என்ன என்னை உட்பட எல்லாருமே அப்படி தான் இந்த மாதிரி ஹை ஸ்பீடில் போய் சடன் பிரேக் போட்டு அப்படியே திரும்பி வரலாம் அவ்வளோதான் புத்தர் அப்படி தான் அன்னைக்கு முதல்ல பார்த்தோம் என்னெல்லாமோ பண்ணி பார்த்தார் ஒன்றும் முடியலன்னு சொல்லி எங்கேயோ இடத்துல ஹால்ட் அடிக்கும்போது அப்போ யூர் ஹால்ட் அடித்தாலும் அந்த இது அப்படி தான் போயிட்டுருக்கும் அப்படி மனம் இயக்க பாட்டுக்கு போகும் யூர் ஹால்ட் அடிச்சுட்டாரு அப்போ மனசு வந்து அதுவா ஏங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறார் இதே மாதிரி நாம் உடைய அந்த அரவிந்தர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பாண்டிச்சேரியில் ஆசிரமம் வச்சுருக்கிறார் அவர் அவருடைய அவர் ஞானம் அடைஞ்சதை சொல்கிறார் இப்படி நான் என்னெல்லாமோ முயற்சி பண்ணேன் எத்தனையோ குருநாதர்கள்ட்ட பயிற்சியெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் எல்லா அனுபவங்கள் நிறைய நல்லாமல் கிடைச்சிது பிராணாயாமெல்லாம் பண்ணேன் பிராணாயாமம் பண்ணாலே எனக்கு கவிதை எழுதுகிற ஆற்றல்லாம் கிடச்சிது பிராணாயாமத்துக்கும் கவிதை எழுதுகிற ஆற்றலுக்கும் என்ன சம்மந்தனே எனக்கே தெரியாது ஆனால் அது கூட கிடச்சிது எனக்கு ஆனால் ஞானம் மட்டும் கிடைக்கல எல்லாத்தையும் பண்ணி பண்ணி பார்த்து வெக்ஸ் ஆகி போய் ஒன்றும் பண்ணாமல் உட்காந்துட்டேன் ஒரு ஒரு வருஷம் எனக்கு நான் எதையுமே பண்ணலை ஆனால் திடீர்னு எனக்கு ஏதோ ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டது அது என்ன மாற்றம்னு எனக்கு புரிய முடியலை ஆனால் ஏதோ ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டுருக்கு இது ஏன் நான் ஒன்றுமே பண்ணலை ஏன் இந்த மாற்றம் ஏற்பட்டுன்னு எனக்கும் தெரியலை அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் அந்த என்னுடைய குருநாதர்கிட்ட போய் கேட்டேன் அப்போது ரீசெண்டாக அந்த நேரத்தில் எந்த குருநாதர் இருந்தாரோ அவர்கிட்ட போய் கேட்டு எனக்கு இப்படி இவ்வளோ நாள் நான் ஒன்றும் பண்ணாமல் தான் இருந்தேன் திடீர்னு எனக்கு இப்படி ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டுருக்கு நானாக ஒன்றுமே பண்ணலை ஒரு வருஷம் ஒன்றும் பண்ணாமல் சும்மா தான் உட்காந்துருக்கேன் நீங்கள் தான் உங்களுடைய பிளஸ்ஸிங்ஸ் மூலமாக எனக்கு இப்படி ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்திட்டீங்களான்னு சொல்லி அவர் கேட்குறாரு அப்போ அந்த குருநாதர் இவருடைய அனுபவங்கள்லாம் கேட்குறார் உனக்கு என்ன ஏற்பட்டுது எப்படி நடக்குது என்ன மாதிரி அனுபவங்கள்லாம் ஏற்பட்டுட்டு இருக்குன்னு கேட்குறாரு கேட்டுட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் இப்போ நீ அடைஞ்ச நிலைய நான் என்ன அடையலை அதைத்தான் நானே தேடிட்டு இருக்கிறேன் நான் எதை தேடிட்டு இருக்கேன் அந்த நிலையை நீனே அடைஞ்சிட்டாப்பான்னு சொல்லி அவர் சட்டிவிட்டு கொடுத்துட்றாரு அப்போ இவர் என்ன சொல்கிறாருங்கன்னா அந்த பரம்பொருள் தான் எனக்கு பராசக்தி தான் எனக்கு இதை கொடுத்துருக்குங்கிற மாதிரி அவர் முடிச்சுக்கிட்டாரு ஏன்னா அவர் அவருக்கு என்ன அவர் ஒன்றும் பண்ணலை என்ன நடந்ததுன்னே அவருக்கு தெரியவும் செய்யலை ஏன்னா உண்மையில் நடந்தது தான் ஏன்னா அவருடைய முயற்சியெல்லாம் நிப்பாட்டின பிறகு மனசு வந்து இயற்கையாக இயங்குது அந்த இயற்கையாக இயங்கும் போது அங்கே எதுவுமே நிற்காது எல்லாமே அடிச்சுட்டு போயிடுது அந்த ஒரு வித்தியாசமான பரிமாணத்துக்கு வந்துடுறாரு இது இவன் நான் சேலத்துக்கு வரும்பொழுது சேலத்தில் ஒரு சாமியாரை பற்றி சொன்னாங்க அவர் இந்த மாதிரி கேரளாவை சேர்ந்தவர் தான் அவர் அந்த சேலத்தில் வந்திருப்பார் போல் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாருன்னு சொன்னால் பிராணாயாமம் பண்ணால் ஞானம் கிடைக்கும்னு சொல்லி அவர் கேள்விப்பட்டிருக்கிறாரு உடனே உட்காந்து ஒரு அவர் என்ன சொன்னால் யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு பாழரஞ்ச கிணறு அதுக்குள்ளே தண்ணியே இல்லை அதுக்குள்ளே உட்காந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் அதுக்குள்ளே வந்து தியானம் இந்த பிராணாயமும் பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்காரு ஆனால் ஒன்றும் கிடைக்கிற மாதிரி தெரில ஆனால் ஏதோ சில அனுபவங்கள் கிடச்சிருக்கு மற்றபடி ஞானங்கிற மாதிரி ஒன்றும் அவர் எதிர்பார்த்த ஞானம் கிடைக்கல 
பேர் கிணத்து விட்டு வெளியே வந்துட்டாரு என்ன பண்ணுறனே தெரியல ரிஷிகேஷ் அங்கே எங்கே போய் யார் இல்லாமல் பார்த்துருக்காரு என்ன இல்லாமல் பண்ணி பார்த்துருக்குறாரு ஒன்றும் நடக்கலை அப்போ ஒரு என்ன முடிவு எடுத்திருக்காருன்னு சொன்னால் வாழ்ந்தால் ஞானம் அடைஞ்சு ஞானியாக வாழணும் இல்லைன்னா இதுக்கு இந்த வாழ்க்கை வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லி இப்படி நம்ம செத்தே போயிடலான்னு மாதிரி சொல்லி ஒரு மலை மோட்டுக்கு போயிருக்காரு பெரிய அங்கே ஒரு ஒரு பெரிய பாறை இருந்திருக்கு நல்ல வெயில் அந்த வெயிலில் அப்படியே படுத்துட்டார் இப்படியே படுத்து இப்படியே உயிர் ஓட்ட வேண்டியதான் நம்ம எழும்பவே கூடாது இப்படியே படுத்து உயிர் ஓட்ட வேண்டியதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவில் அப்படியே படுத்துட்டார் அந்த நிலையில் அவருக்கு ஒரு மாற்றம் அவரும் அப்படி தான் அங்கே எல்லாம் முயற்சியும் கைவிட்டு ஒரு சரண்டர் மாதிரி ஒரு சரணாதி ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டார் அவ்வளோதான் அப்போ முயற்சியெல்லாம் கைவிட்ட நிலையில் இயற்கையான இயக்கம் அதுவாக இயங்கும் அந்த இயற்கையான இயக்கம் அவருக்கும் இயங்கிச்சுது ஏங்கின உடனே பிறகு அவர் ஏதோ நான் தெரிய வேண்டியெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேங்கிற மாதிரி கீழே இறங்கி வந்துட்டார் வந்து பிறகு அவர் என்ன அவர் என்ன அவர் மனநல அவருக்கு என்ன அவர் என்ன நடந்துன்னு அவருக்கும் அதை சொல்ல தெரில அவர் என்ன நினச்சிக்கிற மாதிரி ரெண்டு வருஷம் உட்காந்து அந்த கிணத்துக்குள்ள உட்காந்து பிராணாயம் பண்ணதனுடைய விளைவாக இன்றைக்கி அந்த ஞானம் ஏற்பட்டதுங்கிற மாதிரி அவர் ஏதோ அதையும் இதையும் தான் லிங்க் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டார் இவர் அப்படி தான் மற்றவங்களுக்கு அப்படி தான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாருன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் நான் நேரில் அவரை பார்த்ததில்ல அவர் அவரை பற்றி மற்றவங்க சொன்னது தான் இப்போ அவர் என்ன நிலையில் இருக்கிறாரு என்ன பேசிகிட்டு இருக்காருங்கிறதும் தெரியாது அவர் யார் என்னங்கிறதும் தெரியாது இப்படி தான் வந்து என்னன்னு சொன்னால் எல்லா மாஸ்டர்ஸுமே ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவங்கள அறியாமல் அவங்களுடைய முயற்சிகள் எல்லாத்தையும் கைவிட்டுறாங்க அந்த முயற்சிகளை கைவிட்ட நிலையில் இயற்கையான இயக்கம் இயங்குது ரமணரை பற்றி உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையே தெரில ரமணருக்கும் இதே மாதிரி தான் அவருக்கும் இப்படி தான் ஒரு நாள் ஒரு மரண பயம் ஏற்படுது சின்ன சின்ன பையனாக இருக்கும்போது பதினெட்டு வயசில் அவருக்கு ஒரு இது ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற வயசு அது ஒரு ரிலேட்டிவ் வீட்டில் தான் வசிக்கிறாரு சொந்த வீட்டில் வசிக்க முடியாத தன்மை அப்போ அந்த ரிலேட்டிவ் வீட்டில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்ததோ என்னதோ தெரில இப்போ இவருக்கு திடீர்னு ஏதோ ஒரு மரண பயம் ஏற்படுது அங்கே யாருக்காவது பாது அங்கே என்ன வேணா ரிலேட்டிவ்ஸ் எந்த அளவில் அசோசியேட்டடாக இருந்தாங்கன்னு தெரில அதனால் வந்து ரிலேட்டிவ்ஸ்கிட்ட போய் ஆறுதல் பண்ணுறதுக்கு கூட அவருக்கு சூழ்நிலை சரியில்லாமல் இருந்திருக்கு இப்போ என்ன பண்ணாருங்க மரணம் வந்தால் வந்துட்டு போட்டோன்னு சொல்லி அப்படியே படுத்துட்டார் மரணம் வர்றது மரணம் தானே வருது வந்துட்டு போட்டோன்னு படுத்துட்டார் இப்போ இது எல்லாம் என்ன சொல்லிச்சோன்னா மரணங்கிறது கூட மரண உணர்வுங்கிறது கூட ஒரு மனோ இயக்கம்தான் அந்த இயக்கத்தை மனோ மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டு அப்படியே சரணாகிதிக்கு போன மாதிரி போயிடுறார் போகும் பொழுது அந்த மரண அந்த ம எல்லாத்துலேயுமே கடந்த அந்த நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிடணுமோ அந்த தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டிய நல்லா அது ஏற்பட்டது வேறு ஒன்றும் இல்லை லிபரேஷன் தான் அந்த மனசு வந்து அதுவாக இயங்குறதுக்கு பேர் லிபரேஷன் இப்போ நாம் வந்து ஒரு அறிவுபூர்வமாக புரிஞ்சுக்கிடுறோம் இங்கே ஒன்றும் வேலை இல்லைன்னே அறிவுபூர்வமாக புரிஞ்சுக்கிடுறோம் இந்த அறிவுபூர்வமாக புரிஞ்சுக்கிடுறத ஞானம்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ நாம் ஒருத்தர் தான் வந்து ஞானம்னா என்ன லிபரேஷனாக என்னன்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணுறோம் நிறைய ஒரு வந்தேன்னு சொன்னால் லிபரேஷனையும் ஞானம் பற்றியும் ஒன்றா நினச்சிக்கிடுறேன் லிபரேஷன் வேறு ஞானம் வேறு ஞானம் தான் லிபரேஷன் லிபரேஷன் தான் ஞானங்கிற மாதிரி நிறையா விளக்கங்கள்லாம் சொல்லி சொல்லி ஞானம்னா என்னன்னு தெரிய முடியாமல் பண்ணிடுறாங்க லிபரேஷன் என்னன்னு தென்னொரு தெரிய முடியாமல் பண்ணிடுறாங்க லிபரேஷன் தான் உண்மையிலே அடைய வேண்டிய நல்ல ஞானங்கிறது ஒரு நிலையே கிடையாது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் நமக்கு ஒரு வேலையும் இல்லை ஒன்றும் செய்ய வேண்டியதில்லைன்னு சொல்லி ஒரு புரிதலுக்கு வர வேண்டிய விஷயந்தான் அது ஒரு ஸ்டேட்டே கிடையாது ஆனால் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு நல்ல ஸ்டேட் இருக்குங்கிற மாதிரி நினச்சி முயற்சி பண்ணி அந்த மாதிரி நேரத்தெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணி நல்லாமல் பண்ணிட்டு போயிடும் இப்போ அந்த வந்து இந்த ஞானத்துக்கு எதெல்லாம் தடை நான் வந்து என்னுடைய ஆரம்ப கால பயிற்சி முயற்சிகளில் வந்து ராமகிருஷ்ண பரமஸ்வரர் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தராக எடுத்திருந்தேன் ஏன்னா அந்த நேரங்களில் ஆன்மீக லிட்ரேச்சர்னா அவருடைய புக்கு தான் அவைலபிளாக இருந்தது இப்போ இதெல்லாம் நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் நடந்த நிகழ்ச்சி அந்த டைமில் ராமகிருஷ்ண பரமஸ்வர் புடைய புக்கு தான் எங்கள் வீட்டிலலாம் இருந்தது ரொம்ப ஓல்டு எடிஷன் அப்போ அதை தான் நாங்கள் வந்து ஆன்மீகத்தில் இன்ட்ரெஸ்டடாக சரி அதை தான் படிப்போம்னு சொல்லி படித்து பார்க்கும்பொழுது அவர் எப்போவுமே 
இந்த ச சித்துக்கள் சக்திகள் அமானுஷ்யமான ஆற்றல்கள் இதுகளெல்லாம் பழிச்சு சொல்லுவார் அது வேஸ்ட்டு நம்ம போகிற பாதைக்கு இடையூறானது அந்த பக்கம் திரும்பிடவே கூடாதுன்னு சொல்லி அவர் அது எனக்கு அப்படியே மனசில் அது ஒரு வேத வாக்காகவே பதிஞ்சிட்டு அதனால் எனக்கு அது சம்மந்தமான டிஸ்டர்பன்ஸ் எனக்கு ஏற்படவே இல்லை இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் ஆன்மீகங்கிற பேரில் ஏதோ ஒரு அமானுஷ்யமான சக்தியை பெறணும் தெய்வீக காட்சிகளை பார்க்கணும் நிறைய சக்திகளை அடுத்தவங்களுக்கு பிரயோகம் பண்ணணும் நாம் இந்த மாதிரி ஏதோ சில இதுகளெல்லாம் அடையணுங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு மிஸ்டிக்கெல்லாம் நிதி ஒன்று அடையணுங்கிற மாதிரி நிறையா அவர் போயிடுறாங்க உண்மையில் அந்த மாதிரி போகிறது வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஞானங்கிறதுக்கு இடைஞ்செல்லாம் மாறிடும் ஏன்னா இது வந்து உண்மையை தெரியறதுக்கு முடியாமல் போயிடும் ஏன்னா இப்போவுமே நமக்கு தெரிஞ்சவங்க நிறையா அவர் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இந்த மிஸ்டிக்கல் பவர் உள்ளவங்க முன்னால் தெய்வீக காட்சிகள் தெரியும் அடுத்த இடத்துல என்ன நடக்குங்கிறது சொல்லி தெரி சொல்லிடுவாங்க நாளைக்கு என்ன நடக்குங்கிறதெல்லாம் முன்னோக்கிட்டே சொல்லிடுவாங்க சில நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் கூட சிலவங்களுக்கு இருக்குது ஆனால் என்னென்னு சொன்னால் அதை வச்சு அவங்களுக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அந்த அடைஞ்சவங்களுக்குமே அதை பற்றி எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அவங்க ஞானம் அடையாமல் தான் இருக்கிறாங்க அவங்க ஞானம்னா என்னென்னு தெரியணும்னு சொல்லி நம்மளை தேடி தான் வர்றாங்க இப்போ அந்த மாதிரி இதுகள்லாம் வந்து ஒரு மிஸ்டிக்கலாக இருக்கிறது மேலே ஒரு ஒரு எண்ணம் ஒரு ஈடுபாடு இருந்துன்னு சொன்னால் அது நம்ம போகிற பாதைக்கு தடங்களாயிரும் அதனால் நம்ம அந்த பகுதியே வந்து இந்த மெயின் ரூட்டுக்கு சைட் ட்ராக்குன்னுட்டு எடுத்து தெரிஞ்சுக்கிடணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா அது நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது இப்போ என்னை பொறுத்தளவில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு பிளிஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பிளிஸ் கான்சியஸ்னஸோடு இருக்கணும் ஏன்னா நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாருமே அந்த பிளிஸ் கான்சியஸ்னஸில் இருக்கிறதையே ஒரு பெரிய ஹையஸ்ட் ஸ்டேட்டுங்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு தான் நானும் அப்படி தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் உண்மையிலே அதுவுமே ஒரு பிளாக் தான் நம்ம ஒரு நல்ல நிலையில் நல்ல பிளிஸ் கான்சியஸ்னஸோடு இருக்கணும்னு நினச்சோம்னு சொன்னால் நம்ம பழையபடி நம்ம ஏதோ ஒரு வகையில் சைக்கலாஜிக்கலாக எதோ ஒன்று தேடுற மாதிரி ஆயிரும் நம்ம சைக்கலாஜிக்கலாக நம்ம ஒரு வேலை கொடுத்து நம்ம எதையோ ஒரு இடத்துல ஒரு மெயின்டைன் பண்ணுறதுங்கிற மாதிரி ஒரு எந்த நிலையை வச்சுக்கிட்டாலும் அது ஒரு பிளாக் தான் அது உண்மையிலே என்னென்னு சொன்னால் அங்கே எதுவுமே தங்கக்கூடாது எல்லாமே ஃப்ளோவில் போயிடணும் ஒரு ஒரு லிவிங் ரிவராக மாறிடணும் ஒரு லிவிங் ரிவருக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்ட்டு பிளேஸ் ஆஃப் ரெஸ்ட்டே இருக்கக்கூடாது அது வாட்டுக்கு மூவிலிங்களே இருக்கணும் இதுக்கு இந்த மாதிரி இதெல்லாமே தடையாக மாறிடும் இப்போ நமக்கு வந்து நிறையாவர் நம்ம நிறையா முகாம் நடத்துகிறோம் நிறையாவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறாங்க பண்ணிவிட்டு வீட்டில் போய் அவங்க நல்லா ஃபீல் பண்ணுறாங்க நல்லா அவங்க இதை நல்லா என்ஜாய் பண்ணால் எங்களுக்கு நல்ல அனுபவங்கள் கிடைச்சிது ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்குது எங்களுக்கு கவலையே இல்லை எல்லாமே ஈஸியாக இருக்குது ஒரு நல்ல ஆனந்த அனுபவங்கள்லாம் கிடைக்கிதுங்கிற மாதிரிலாம் நிறையாவர் சொல்லுவாங்க இப்போ ஒருத்தர் அதே மாதிரி தான் ஃபோன் பண்ணார் ஐயா நான் இன்னைக்கு என்னுடைய பைக்கை தொடச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நானே அந்த பைக்காக மாறின மாதிரி எனக்கு தருது நான் வேற அந்த பைக் வேற இல்லைன்னு தோணுது ஞானம் அடைஞ்சா அப்படி தான் இருக்குமா ஐயான்னு கேட்குறாரு ஆமாம் ஞானம் அடைஞ்சா அப்படி தான் இருக்கும் பிறகு அவர் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து அவர் ஒரு ஃபோன் பண்ணார் ஐயா அந்த அனுபவம் என்னை விட்டு போயிட்டுது அப்போ ஞானம் என்னை விட்டு போயிட்டுதா அப்போ ஒட்டு சொன்ன நீங்கள் முதல் நாள் சொல்லும்போதே அது போயிடும்னு எனக்கு தெரியும் ஞானத்துக்கு அதுக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை உங்களுடைய ஏதோ ஒரு வகையான ஈடுபாட்டுனால ஏதோ எத்தனை விதமான அனுபவங்கள்லாம் வரத்தான் செய்யும் அது ஒரு மேட்டர் இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து எந்த அனுபவத்தையும் பிடிச்சு வைக்காதுங்க அதே மாதிரி தான் இன்னொருத்தர் ஒரு சென்னையை சேர்ந்த ஒரு நண்பர் அவர் என்ன ஃபோன் பண்ணாருன்னு சொன்னால் ஐயா அவங்க எதோ தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு நான் வந்து ஒரு குழந்தையாகவே மாறிட்டேன் 
இப்போ எனக்கும் குழந்தைக்கும் வித்தியாசமே இல்லை குழந்த மாதிரியே நான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஞானம் அடைஞ்சா இப்படி தான் இருக்குமா யானு கேட்குறாரு ஆமாம் இப்படி தான் இருக்கும் பிறகு அவரும் இதே கதை தான் ஒரு வாரம் கழிச்சு பிள்ளை எப்படி ஐயா அந்த நிலையை என்னை விட்டு போயிட்டுத இப்போ ஞானம் என்னை விட்டு போயிட்டுதா இப்போ அவட்டம் இதே தான் சொன்னேன் நீங்கள் அன்றைக்கி சொல்லும் பொழுதே சரி உங்களை திருப்திப்படுத்துறக்கா தான் ஆமான்னு சொன்னேன் அது நீங்கள் சொல்லும் பொழுதே அது உடம்புல விட்டு போயிடும்னு எனக்கு தெரியும் இப்படி அனுபவங்கள் வந்து எப்படி எல்லாம் வரும் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ரிலாக்ஸ்டாக கூட ஃபீல் பண்ணலாம் நம்மளை அறியாமல் என்னென்னு சொன்னால் இப்படி இந்த ரிலாக்ஸேஷனோடையே இருந்தால் தான் அது ஞானத்தில் நம்ம கண்ணி ஆகிட்டு இருக்கிறோம் இந்த ரிலாக்ஸேஷன் நம்மளை விட்டு போயிட்டுதுன்னா அப்போ நம்ம ஞானமும் போயிட்டுது நீ அது லிங்க் பண்ணிடுறோம் உண்மையிலே அனுபவத்துக்கும் ஞானத்துக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது நம்ம எந்த அனுபவமே நமக்கு வேண்டாம்னு முடிச்சுக்கிட்டது தான் ரிலாக்ஸேஷன் வந்தால் வரட்டும் போனால் போட்டோம் இப்போ ஆறு ஓடிட்டு இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல ஓடும்போது சீனரிஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்க நம்ம இங்கேயே நின்றுமேனே நின்று அது ஆறே கிடையாது அது அது ஓடிட்டே இருக்கணும் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி நம்ம மனசனுடைய இயக்கம் வந்து ஒரு ஆறு மாதிரி ஒரு பிரவாகமாக ஓடணுங்கிறது தான் அதுதான் லிபரேஷன் அதுதான் நம்முடைய நேச்சுரல் ஸ்டேட்டுமே அதுதான் நம்ம மனோ லயம் மனோநாசனி பார்த்தோம் லயங்கிறது லயத்தை வச்சு தான் நம்ம வாழ முடியும் லயமே இல்லைன்னா வாழவே முடியாது எல்லா உணர்ச்சிகளும் தேவை எல்லா விதமான சிந்தனைகளும் தேவை எல்லா விதமான இயக்கமும் தேவை ஆனால் எதுலேயுமே லாக் ஆகிடக்கூடாது போயிட்டே இருக்கணும் இப்போ என்னொருத்தர் ஒரு கேள்வி கேட்டார் ஐயா நாங்கள் நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் பட் இருந்தாலும் நாங்கள் என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோங்கிறது மனசில் அப்படி ஒன்றும் நினைவில் வச்சுக்கிட முடியலையே ஆனால் அதை அதெல்லாம் கொஞ்சம் நினைவில் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணுமா எது ஞானம் எது லிபரேஷன் இதெல்லாம் நம்ம மனசில் அப்படியே மைண்டில் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணுமா சொல்லி ஒருத்தர் கேட்டார் இப்போ இதெல்லாம் என்ன சொல்லி சொன்னால் புரிஞ்சுக்கிடாத புரிஞ்சுக்கிட்டா போகும் நினைவில் வைக்கணுங்கிறது அவ்வளோ அவசியம் கிடையாது அதே நினச்சிட்டு இருக்க வேண்டிய வேலையே கிடையாது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வீட்டில் குடியிருக்கிறோம் பத்து வருஷமாக அங்கே தான் வாடகை வீடு தான் ஒரு பத்து வருஷமாக அங்கே தான் குடியிருக்கிறோம் பிறகு நம்ம குழந்தையினுடைய படிப்புக்காக என்ன பண்ணுறோம் ஸ்கூல் பக்கத்தில் இன்னொரு வீட்டை பார்த்து அங்கேயே குடியேறிடுறோம் ஒரு நாள் என்ன பண்ணுறோம்னா ஆஃபீஸில் வேலையை முடிச்சுட்டு ஏதோ நினைவில் நம்ம பத்து வருஷமாக குடியிருந்த வீட்டு வாசலில் கொண்டு பைக்கை நிறுத்துகிறோம் இப்போ நம்ம புது வீட்டு குடி போனதெல்லாம் நமக்கு மறந்து போச்சா அது ஏதோ பழக்க தோஷத்தில் நம்ம அங்கே போயிட்டோம் அவ்வளோதான் புது வீட்டு அந்த பழைய வீட்டு வாசலில் பைக்கை நிப்பாட்டினோடே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அடடா நம்ம இங்கேயே வந்துட்டோமேனு சொல்லி அதே மாதிரி என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா போகும் இங்கே வேலை இல்லை செவ்வாயில் வேண்டிய வேலைலாம் வெளியே தாங்கிறது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் உங்களை அறியாமலேயே உள்ள ஏதாவது ஒரு வேலையில் நீங்கள் உங்களை அறியாமல் ஈடுபட்டாலும் அடடா நம்ம தேவையில்லாமல் இங்கே போய் நம்ம சக்தி வரைய பண்ணிகிட்டு இருக்கிறா மேனிட்டு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிட்டால் உடனே வெளியே வந்துடுறீங்க அவ்வளோ அதனால் நம்ம எப்போவுமே மனசில் வந்து அகத்தில் ஒன்றுமே பண்ணக்கூடாது பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு அப்படியே நினைவு வச்சுக்கிட்டே இருக்கணுங்களாம் அவசியம் இல்லை இப்போ ஒன்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான இயல்பு இருக்கும் ஒருத்தருக்கு வந்து ஈஸியாக கோவப்படுவார் சிலவங்க வந்து ரொம்ப சைல்டிஷாக பிஹேவ் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் இன்னொருத்தரும் எப்போவுமே க கிரிம்மாக உட்காந்துக்கிட்டே இருப்பார் எத்தனையோ இயல்புகள் இருக்குது இப்போ நாம் வந்து இந்த ஞானியாகணும்னு சொல்லி சொன்னால் என்ன இயல்பில் இருந்தால் ஞானி ஆகிறது ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் எந்த இயல்பில் வச்சுக்கிட்டு இருந்தால் கரெக்டு இந்த ஒரு நம்ம இப்போ கிராமிய பழமொழி மாதிரி ஒன்று தேனி சாமியெல்லாம் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க ஞானியின் கோபம் தங்கச்சூடு அஞ்ஞானியின் கோபம் இரும்பு சூடுன்னு சொல்லுவாங்க தங்கச்சூடு இரும்பு சூடுன்னா என்ன அர்த்தம்னு சொன்னால் 
இப்போ அந்த தங்கத்தில் வந்து ஒரு ஆபரணம் செய்கிறோம் அதை எப்படி ஒரு காட்சி பழக்க வச்சு என்னதெல்லாமோ பண்ணி தான் அதை இது பண்ணும்போது சுடாக தான் இருக்கும் அது ஆறுறதுக்காக தண்ணியில் தூக்கி போடுவாங்க தண்ணியில் போட்டுட்டு நீங்கள் பின்னாலே கை விட்டு இதை எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி இரும்புலையுமே வந்து ஒரு ஒரு ஆயுதம் மாதிரி பழுக்க காய்ச்சி ஒரு ஆயுதம் மாதிரி அடித்து அதையும் ஆறுறதுக்கு தண்ணியில் தான் போடுவாங்க இந்த தங்கத்தை எடுக்கிற மாதிரி பின்னால் கை விட்டு எடுத்தான்னு சொன்னால் கையெல்லாம் பொத்து போயிடும் ஆனால் அது தங்க இரும்பு சூடு வந்து ஆறுறதுக்கு நேரம் ஆகும் தங்க சூடு உடனே மறைஞ்சி போயிடும் ஆனால் உண்மையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஞானி அஞ்ஞானிங்கிற பேதமே கிடையாது எல்லாருடைய எமோஷனுமே தங்க சூடு மாதிரி மொமெண்ட்ரியாக மாறி போயிட்டே தான் இருக்குது நாம் ஏதோ ஒன்று பண்ணி அதை வந்து ப்ரௌஸ் பண்ணி பெருசாக்கி எனக்கு ஏதோ ஒன்று பண்ணுறதுனால தான் அது பெருசாகிட்டே இருக்கு அதனால் நம்ம அந்த இயல்புகளை பற்றி நம்ம ஒன்றும் பெருசாக அலட்டிக்கிட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இயல்பு இப்படி இருந்தால் சரியான இயல்பு அப்படி இருந்தால் சரியான இயல்புங்கிற மாதிரியெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ அதனால தான் நாம் என்ன சொல்கிறோம்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நீங்கள் ஒரு பொருளை வந்து கடையில் இப்போ ஒரு 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 மிக்சியை தான் போய் நீங்கள் கடையில் வாங்குறீங்க அவங்க எல்லாம் நாம் செக் பண்ணி பார்த்து நல்லா ஓட எல்லாம் விட்டு அவங்க நான் செக் பண்ணி தான் காட்டுறாங்க நீங்கள் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வரீங்க வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தான்னு சொன்னால் அது ஒரு வாரம் நல்லா ஓடுது அது ரெண்டாவது வாரத்துலேருந்து சரியாக ஓடலை நீங்கள் திருப்பி கொண்டு கடைக்காரன்கிட்ட போய் கொடுத்த உடனே அதனால் என்ன பரவாயில்ல உங்களுக்கு வாரண்டி பீரியட்லாம் இருக்குது நீங்கள் அது தாங்க நான் வேறு மிக்சி மாற்றி தரேன்னு சொல்லி வேறு மிக்சி மாற்றி தந்துடுவாங்க இது வந்து சாதாரண ஒரு நட நட நடவடிக்கை அது இதே மாதிரி ஒரு விற்பனையில் வந்து ஆக்சிஜன் சேல்னிட்டு ஒன்று இருக்குது ஏல விற்பனைன்ட்டு ஒரு விற்பனை இருக்குது நீங்கள் ஏலக்கடையில் ஏலம் விடுற இடங்கள்லாம் போய் வந்து ஒரு பொருளை ஏலத்துலேயே நீங்கள் எடுக்கலாம் ஒரு ஏலத்தில் ஒரு கார் எடுக்கிறீங்க ஓட்டி பார்த்துட்டு தான் வாங்கிட்டு வரீங்க இங்கே வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து ஓட்டினான்னு சொன்னால் ரெண்டு நாள் ஓடுது மூணா நாள் ஓட மாட்டேங்குது திருப்பி அங்கே கொண்டு போய் ஏலக்கடையில் கொண்டு சொன்னான்னு சொன்னால் அவன் திருப்பி தரமாட்டான் வேறு ஏதோ ஒன்று அவனை எங்களால் நீங்கள் எடுத்து எடுத்ததான்னு சொல்லி முடிச்சிடுவான் ஏன்னா அந்த ஏல விற்பனையினுடைய அம்சமே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் இந்த பொருளை உங்களுக்கு விற்பனை பண்ணுறோம் எப்படி விற்பனை பண்ணுறோன்னு சொன்னால் வித் ஆல் இட்ஸ் டிஃபெக்ட்ஸ் அதனுடைய குறை நிறைகளோடு தான் உங்களுக்கு விற்பனை பண்ணுறோம் அது நீங்கள் பார்த்து எடுக்கிறதும் எடுக்காதும் உங்கள் கையில் சேர்ந்ததுங்கிற மாதிரி தான் அந்த ஏல விற்பனையினுடைய சட்டத்திட்டங்களே அப்படி தான் சாதாரண விற்பனை அப்படி கிடையாது ஏல விற்பனை அப்படி தான் இப்போ நம்முடைய ஞானமே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் வித் ஆல் அவர் டிஃபெக்ட்ஸ் நாம் எல்லாருமே என்லைட்டன்மெண்ட் ஆகிடுறோம் என்லைட்டன்மெண்ட்டுக்கும் நம்முடைய இயல்புக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது நீ எந்த விதமான இயல்புடையும் இருங்க ஞானத்துக்கு அதுக்கு எந்த சம்மந்தமே கிடையாது உங்கள் இயல்புக்கு தகுந்த எமோஷன்ஸ் வரத்தான் செய்யும் இயல்புக்கு தகுந்த சிந்தனைகள் வரத்தான் செய்யும் அது நம்ம வாழ்க்கைக்கு எப்படி பயன்படுத்திக்கிறது உண்மையிலே வந்து நம்முடைய எமோஷன்ஸ் எல்லாமே எனர்ஜி தான் அந்த எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணவும் செய்யலாம் மிஸ் யூஸும் பண்ணலாம் அது வந்து புறம் சார்ந்தது அகம் சார்ந்ததில் நீங்கள் இயல்புகளை பற்றி ஒரு பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை இயல்புகளை பற்றி நம்ம ஒரு பண்ணோம்னு சொன்னால் உங்களுக்கு என்ன தோணும்னு சொன்னால் புத்தர் நான் இப்போ நாம் ஞானம் அடைஞ்சிட்டோம் ஞானினே நம்மள டைட்டில் கொடுத்துட்டாங்க புத்தரும் நானும் ஒன்றா எத்தனையோ ஞானிகள் இருக்காங்க அவரும் நானும் ஒன்றா உடனே கம்பாரிஷன் வந்துடும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் எதையுமே கம்பேர் பண்ண வேண்டாம் உங்களை வந்து மட்டும் ஏற்றுடுங்க உங்களுக்கு என்னென்ன இயல்புகள் இருக்கோ அத்தனை இயல்புகளோட நீங்கள் ஏற்றுடுங்க அவங்கள இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒரு நம்ம மீட்டிங் நடக்கும்போது சில ஒவ்வொருத்தருடைய இதுகளெல்லாம் ஒப்பீனியனை கேட்போம் அப்போ ஒருத்தர் அவருடைய அனுபவத்தை சொன்னார் எனக்கு வந்து முன்னாலேயும் கோபம் வந்தது 
ஞானம் அடைஞ்சு விட்டேன் ஞானம் அடைஞ்ச பிறகு எனக்கு கோபம் வருது முன்னால் எனக்கு என்ன சொன்னால் எப்படி கோபம் வரலான்னுட்டு இருப்பேன் இப்போ எனக்கு வர்ற கோபத்தை வந்து ஞானிக்கு வந்த கோபமாக எடுத்துக்கிடுறேன் அதாவது வந்து என்னன்னு சொன்னால் நம்முடைய ஞானத்தை நம்ம டவுட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ஞானங்கிறது ஒரு ஸ்டேட்டே கிடையாது நீ எந்த ஸ்டேட்டையுமே பிரி பிடிச்சு வைக்கக்கூடாது இது சிறந்தது உயர்ந்ததுன்னு சொல்லி எந்த ஸ்டேட்டையுமே பிடிச்சு வைக்கக்கூடாது ஏன்னா நமக்கு நேச்சுரலாகவே அவரை மாதிரி இருக்கிறோமா இவரை மாதிரி இருக்கிறோமா அவர் எவ்வளோ அழகாக இருக்கிறாரு அவர் நல்ல பெரிய ஞானியாக இருப்பார் போலியே நாம் அந்த அளவுக்கு இல்லையே ஒரு நான் ஒருத்தர் வந்து அப்போ என்னுடைய மனைவியை என்ன என் கூட இருந்தாங்க என் மனைவிட்ட போய் அந்த ஒருத்தர் கேட்டிருக்கிறாரு ஐயா உங்ககிட்ட கோவப்படுவாங்களா நீட்டு கேட்டிருக்காரு உடனே அம்மா அம்மா அந்த அவங்க தாராளமாக கோவப்படுவாங்களே இன்னு சொல்லி அவங்க சொல்லிட்டாங்க சொன்ன உடனே இவருக்கு ரொம்ப திருப்தி அடடா ஐயாவும் கோவப்பட்டிருக்காரு நாமளும் கோவப்பட்டிருக்கோம் அப்போ பிரச்சனை இல்லை அப்போ கோபத்தினால பிரச்சனையே கிடையாது ஏன்னா ஐயாவே கோபப்பட்டிருக்கார் பாரு என்ன அதே மாதிரி செல்லவங்க நம்மளை கேட்பாங்க ஐயா நீங்கள் ரொம்ப அமைதியாக இருக்கீங்களே எல்லாத்துக்கும் பொறுமையாக பதில் சொல்கிறீங்க யார் என்ன சொன்னாலும் அப்படியே கேட்டுடுறீங்க இது என்னுடைய இயல்பு அவ்வளோவா ஏன்னா நாங்கள் என்னெல்லாமோ பயிற்சி நாற்பது வருஷமாக பயிற்சி பண்ணதுனுடைய விளைவாக கூட இருக்கலாம் அதுக்காக எல்லாருமே நாற்பது வருஷம் பயிற்சி அடைஞ்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் அடையணுங்கிறதுலாம் இல்லை யாரோடையும் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது அவ்வளோவா ஒவ்வொருத்தரும் இண்டிவிஜுவல் தனி நபர் நீங்கள் என்ன ஸ்டேட்டில் இன்னைக்கு இருக்கிறீங்களோ இந்த நிலை தான் ஞானத்தினுடைய நிலை அவ்வளோதான் நீங்கள் இப்போ எப்படி இருக்கீங்களோ இதுதான் ஞானியுடைய ஞானியுடைய லட்சணம்னு சொல்லி நீங்கள் உங்களை நீங்களே கண்ணாடியில் பார்த்துட்டிங்கன்னா அதான் ஞானியுடைய லட்சணம் நாம் என்ன நினைக்கணும்னா அவர் தான் ஞானியுடைய தன்மையில் இருக்கிறாரு நாம் அப்படி இல்லையே அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது இப்போ நிறைய பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஞானிங்கிறது வந்து ஒரு காலத்தில் வந்து ரொம்ப ரேர் ஞானம் அடைகிறதுங்கிறது யாரோ ஒருத்தர் ஒரு கோடியில் ஒருத்தர் தான் ஞானம் அடைவாருங்கிற மாதிரி இருக்கு இப்போ நம்ம கான்செப்டுக்கு வந்த பிறகு ஆயிரக்கணக்கான பேர் ஞானி ஆகிட்டாங்க இப்போ யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஒன்று எல்லாருமே ஞானம் அடையாமல் யாரோ ஒருத்தர் ஞானம் அடைஞ்சாருனா அவர் எவ்வளோ பாப்புலராக இருப்பார் பாரு இப்போ தடுக்கி விழுந்த இடத்துலலாம் ஞானி தான் சொன்னால் யாரும் யாரையும் ஒன்றும் பெருசாக நினைக்க மாட்டாங்க ஒருத்தர் இப்படி தான் ஒரு சென்னையில் உள்ளவர் அவர் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் அவர் அவர் நான் திருவண்ணாமலையில் இருக்கும்போது என்னை பார்க்குறக்கு வந்தார் பேசிக்கிட்டு வந்தார் பழையபடி இப்போ நான் சென்னையில் இருக்கும்போது ஒரு நாள் வந்து என்னை பார்க்க வந்தார் அப்போ அவர் என்ன கேட்டார்னு சொன்னால் ஐயா உங்கள்கிட்ட பர்சனலாக கொஞ்சம் பேசணும் ஆனால் எப்போ வந்தாலும் உங்கள் பக்கத்தில் யாரெல்லாமோ உட்காந்துருக்கிறாங்க தனியாக உங்களை பார்க்க முடியல தனியாக எனக்கு நீட்டு ஒரு டைம் ஒதுக்க முடியுமான்னு கேட்டார் சரின்னு சொல்லி அவருக்கு நீட்டு ஒரு டைம் ஒதுக்கி கொடுத்தேன் அந்த டைமில் அவர் வந்தார் சரி என்ன கேட்க போகிறாருன்ட்டு யோசித்தா அவர் கேட்டார் நீங்கள் என்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்டார் உங்களை பற்றி என்ன நினைக்கணும்னு எனக்கு ஒன்றும் தோணலையே நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க என்ன பதில் என்கிட்ட எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு கேட்டேன் அவர் அதுக்கு ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேன்ட்டார் என்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு மட்டும் நீங்கள் சொல்லுங்கன்னார் எனக்கு என்ன நினைக்கணும்னு தோணலையே நீங்கள் ஏதாவது கேட்டிங்கன்னா நம்ம அதுக்கு பதில் சொல்லலாம் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் எனக்கு வேறு ஒன்றும் தெரியலையேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நீங்கள் வந்து புரிய வேண்டியதெல்லாம் புரிஞ்சிட்டிங்களா உங்களுக்கு அக போராட்டம் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கா ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களான்னு கேட்டால் ஆமாம் அப்படி தான் இருக்கிறேன்னாரு அப்போ அவர்கிட்ட சரி அப்போ அவ்வளோதானே வேறு என்ன இருக்குது நீங்கள் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு நீங்களே போராடல உங்களை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டீங்க நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்கன்னா அவ்வளோதான் முஸ்லீம் முடிஞ்சு போச்சு நீங்களும் ஞானி தான் இல்லை ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லையே 
உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் ஞானிட்டு நீங்கள் எதுவும் தெரிஞ்சிட்டீங்களோ அதை நீங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாமே என்ன சொல்லி சொன்னேன் நானும் சொல்லி தான் பார்க்குறேன் ஒருத்தரும் கேட்க மாட்டாங்கிறாங்கன்றார் இப்படி பேச்சோட பேச்சு தான் நடந்துக்கிட்டு இருந்து இருந்தாலும் கடைசி வரைக்குமே கூட அவர் வந்து என்ன கேள்விக்காக வந்தார் எதை என்ன பதில எதிர்பார்த்து வந்தாருங்கிறது எனக்கு தெரியவே இல்லை சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒரு ஒரு மணி நேரம் மேலே உட்காந்துருந்தோம் சும்மா பேசிட்டு தான் இருந்த மொழியே அவரும் மனம் விட்டு பேசுன மாதிரி பேசல எனக்கும் அது என்னது தான் எதிர்பார்த்து வந்தாருன்னுட்டு கேட்டல அவர் அதே நேரத்தில் என்ன சொன்னால் பேச்சோட பேச்சா என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களை சுற்றி யாராவது நாட்டில் உட்காந்துருக்குறாங்க நீங்கள் சொல்கிறத கேட்குறாங்க நான் நான் சொன்னது யாரும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு போயிட்டார் அப்போ அதுதான் எனக்கு மனசில் ஓடிக்கிட்டு இருந்தது என்ன எப்படி சொல்லிட்டு போனார் ஆனால் என்ன கேள்வி எதிர்பார்த்து வந்தார் அவருக்கு ஒரு ஏன்னா அவர் வந்துட்டு போனவர் வந்து ஒரு ஏமாற்றத்தோடு போகிறாரா என்ன மாதிரி எனக்கு ஒரு வருத்தம் இருந்துகிட்டே இருந்தது ஒரு எதிர்பார்த்த பதில் அவருக்கு கிடைக்கலையே என்ன இது எதிர்பார்த்து வந்தாருங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு எண்ணம் இருந்துகிட்டே இருந்தது பிறகு எனக்கு ஆஸ்ட்ரைக் ஆச்சுது ஏன்னா பேச்சோட பேச்சு என்ன சொன்னா உங்களை சுற்றி ஒரு கூட்டம் இருக்கானு என்னை சுற்றி யாரும் கூட்டம் இல்லைங்கிற மாதிரி அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னு சொன்னால் பொதுவாக அந்த அந்த காலத்தில் ராமகிருஷ்ண பரமசுடைய நூல்களை படிச்சிங்கன்னா தெரியும் அவர் இந்த ஞானத்தை பற்றி சொல்லுவார் அவர் என்ன உதாரணம் சொல்லுவார்னு சொன்னால் ஒரு மலர் மலர்ந்ததுன்னு சொன்னால் அது தேனீக்களை இப்போ எல்லாம் இன்வைட் பண்ணி கூப்பிட வேண்டிய அவசியமே இல்லை மலர் மலர்ந்தால் தேனீக்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அதெல்லாம் வந்து குவிஞ்சு கூடிரும் அதே மாதிரி ஒருத்தர் ஞானம் அடைஞ்சிட்டார்னா அவரை சுற்றி ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கூடிடுவாங்கன்ற மாதிரி சொல்லுவார் அப்போ அவருக்கு ஒரு டவுட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா நம்ம ஞானம் அடைஞ்சிட்டோம்னா நம்மளை சுற்றி பெரிய பக்தர்கள் கூட்டம் இருக்கணும் இல்லையா ஐயாவை சுற்றி கூட்டம் இருக்குது என்னை சுற்றி அப்படி ஒன்றும் கூட்டம் இல்லையே இப்படி ஒரு எந்த எதிர்பார்ப்பு இருந்திருக்குமோ என்னு சொல்லி நான் இதை இந்த அவரை சந்தித்தது நான் நினச்சது இது எல்லாத்தையும் தொகுத்து நாங்கள் நான் ஒரு மேகசின் நடத்திட்டு இருக்கிறோம் அந்த மேகசினில் ஒரு கட்டுரையாக போட்டிருந்தேன் அந்த கட்டுரையை அவர் படித்தார் படித்ததுக்கு பிறகு அவர்கிட்ட கேட்டேன் இந்த கட்டுரையில் எழுதியிருந்தது தானே விஷயம்ன்ட்டு அவர்கிட்ட கேட்டேன் ஆமாம் இதுதான் விஷயம் இப்படி தான் இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒருத்தர் வந்து நம்ம முகாமில் கலந்துக்கிட்டு அவர் போயிருக்கிறாரு போய் நான் தெளிவடைஞ்சிட்டேன் இனி என்லைட்மெண்ட் ஆகிட்டேன் இங்கிற மாதிரி உடைய நண்பர்கள்ட்ட சொல்லியிருக்கிறார் உடனே அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் என்லைட்மெண்ட்டெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லைப்பா அவேக்கனிங் அடையணும் என்லைட்மெண்ட்டெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா அதெல்லாம் சர்வசாதாரணம் அவேக்கனிங் அடையணும் அதுதான் பெரிய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இவர் குழம்பிட்டார் அவேக்கனிங்னுட்டு ஒன்று இருக்காமல் சா ஐயா அவேக்கனிங் அடையணுமா அவேக்கனிங் தானே எல்லைட்டன்மெண்டோட உயர்ந்தால் தான் அவேக்கனிங்னா என்னன்னு கேட்டு வந்தார் அவருக்கு அந்த சொன்னவருக்கு வந்து அவேக்கனிங்னா என்னென்னு தெரியாது ஞானம்னா என்னென்னு தெரியாது லிபரேஷன்னா என்னென்னு தெரியாது அதனால் அதெல்லாம் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கிடாதுங்க அதாவது உண்மையிலே வந்து ஒரு சரியான நிலைங்கிறது லிபரேஷனை தான் மீன் பண்ணுது அந்த லிபரேஷனுக்கு லிபரேஷனுங்கிறது ஒரு ஸ்டேட்னு சொல்லலாம் வேண்டாம் அந்த லிபரேஷன் அடைகிறதுக்கு எது இடைய தெரிஞ்சிடா இருக்குன்னு பல விஷயங்கள் இடையிற தடையாக இருக்குது அந்த தடையெல்லாம் நீக்கிறது தான் இன்லைட்மெண்ட் வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைன்னு முடிச்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் லிபரேஷனை திறந்து விட்டுறோம் அவ்வளோதான் எப்படி ஒன்றாலும் இருக்கட்டுங்கிற மாதிரி விட்டுறோம் அப்போ லிபரேஷன் ஆகிட்டே இருக்குது இப்போ என்னொருத்தர் இதே மாதிரி சொல்லிட்டாருன்னு வச்சுடுங்க லிபரேஷனில் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை நீங்கள் நிர்வாண நிலை அடையணும்னு சொன்னார்னா அப்புறம் நாமும் குழம்பிடுவோம் நிர்வாண நிலைங்கிறது வேறு இல்லை லிபரேஷன் வேறு இல்லை ரெண்டும் ஒன்று தான் பேர் தான் வேறு அதனால் பேரை கண்டெல்லாம் பயப்படக்கூடாது உண்மையிலே உயர்ந்த நிலைங்கிறது லிபரேஷன் தான் அந்த லிபரேஷன் சம்மந்தமாக நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்லைங்கிறத புரிஞ்சுட்டா போகுது ஏன்னா லிபரேஷனுங்கிறது நம்முடைய நேச்சுரல் ஸ்டேட் அது அதை அடைய வேண்டிய நிலையே கிடையாது எப்பவும் நம்மகிட்ட தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் என்னன்னு சொன்னால் நாம் அந்த லிபரேஷனை டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் எதையோ வேணும் எதையோ வேண்டாம்னு சொல்லி டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் இப்போ நம்ம ஒன்றும் ஒரு வேலையும் இல்லைன்னு விட்டுட்டோம்னு சொன்னால் லிபரேஷன் வந்து அன்டிஸ்டர்ப்டாக இருக்குது அவ்வளோதான் ரெண்டாவது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த என்லைட்டன்மெண்ட்டுங்கிற வேர்டு வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்பிங் வேர்டாக இருக்குது நிறையா இருக்கு இப்போ நீங்கள் வீட்டில் போய் சொல்லுங்கள் நான் மூணு ஞா மூணு நாள் ஞான முகாம் அடைந்தேன் ஒரு ஞானம் அடைந்து
இன்னும் சொல்லி உங்களுக்கு உண்டு இல்லைன்னு ஆக்கிருவாங்க ஆனால் நீங்கள் உங்களுக்குள்ள புரிஞ்சுக்கிட்டா போகும் உங்களுக்குள்ள புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இதுக்கு வந்து இப்போ மற்றதுக்கெல்லாம் வந்து இதை பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஹோம் ஒர்க் எல்லாம் கொடுப்பாங்க நமக்கு ஒரு ஹோம் ஒர்க்குமே கிடையாதுங்க ஒர்க் எந்த ஒர்க்குமே இல்லை நீ என்ன ஒர்க்கு பண்ண போகிறீங்க ஒரு ஒர்க்கும் பண்ண போகிறதில்லை புரிஞ்சுக்கிட்டது புரிஞ்சுக்கிட்டதுன்னுட்டு சொல்லி இப்போ தான் நம்ம வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் புரிஞ்சது புரிஞ்சது தான்ட்டு நீங்கள் ஒரு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டா போதும் வேறு ஹோம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நிட்டியெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ எல்லா விதமான இயக்கங்கள் எல்லா விதமான பயிற்சி முயற்சிகள் எல்லாம் நீங்கள் திருப்பி திருப்பி இதே ஒன்றும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இது பயிற்சி முயற்சிகளுக்கும் இடமே கிடையாது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைன்னு புரிய எதையாவது செய்கிறதா இருந்தோம்னு சொன்னால் எப்படி செய்யணும் எத்தனை தடவை செய்யணும் எவ்வளோ நேரம் செய்யணும்னு சொல்லி ஷெடியூல் பண்ணலாம் நீங்கள் என்ன ஒன்றும் பண்ண முடியலன்னா என்ன ஷெடியூல் பண்ணுறது நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்லை புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அவ்வளோதான் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண தேவை அகத்தை பொறுத்த அளவில் அகமாக புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை நமக்கு வேலையே வந்து புறத்தில் தான் இருக்குது புறத்தில் என்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சால் போதும் அதை நம்ம ஏற்கனவே கூட சொன்னோம் இந்த முதல் மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம் ஏற்கனவே சொன்னோம் நான் உங்களுக்கு அந்த மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம் தான் அது ஏன்னா இது ஏதோ விசேஷமான சுவையோடு இருக்கும் விசேஷமான தன்மையோடு இருக்கும்னு சொல்லி நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம்னு சொன்னால் நம்ம ஏமாந்துடும் உண்மையில் உண்மையிலே ஒரு பிளைன் வாட்டர் தான் அது அந்த அதை நம்ம சிறந்த பானம் சிறந்த பானம்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம்னு சொன்னால் நம்மளை நாமளே ஏமாற்றிக்கிற ஒரு தன்மைக்கு போயிடும் இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம இதில் முகாமில் உள்ள கடைசி ஸ்டேஜ் இப்போ ஒரு கேள்வி பதில் இதில் ஒரு வித்தியாசம் என்ன சொன்னால் நான் தான் கேள்வி கேட்பேன் நீங்கள் தான் பதில் சொல்லணும் ஒரு குருநாதர் ஒரு சீடர் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க அந்த குரு வந்து ஞானம் அடைஞ்சவர் அந்த சீடருக்கு ஞான பாடங்களை நடத்துகிறாரு சீடரும் ஞானம் பெற்று விடுகிறான் அப்போ குருநாதர் என்ன சொல்கிறேன்னு சொன்னால் இப்போ நீனும் ஞானம் அடைஞ்சிட்டா நானும் ஞானி தான் நமக்கு நம்ம நாம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருக்கிறதுல என்ன லாபம் நாம் ஒருத்தரை பார்த்து ஒருத்தரை பார்த்துட்டு இருக்கிற என்ன லாபம் நான் ஒரு திசையில் போகிறேன் நீ ஒரு திசையில் போ நீ ஒன்றால் முடிஞ்ச ந நல்ல செயல்களெல்லாம் பண்ணு நான் என்னால் முடிஞ்ச நல்ல செயல்களை பண்ணுறேன்னு சொல்லி ரெண்டு பேருமே பிரிஞ்சிடுறாங்க குருநாதர் வடக்கு நோக்கி போகிறாரு சீடர் வந்து தெற்கு திசையை நோக்கி போகிறாரு இந்த குருநாதர் போகிற வழி என்னென்னு சொன்னால் அவர் போகிற வழியில் நிறைய அங்கே பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது நிறைய கலவரங்கள்லாம் நடக்குது இவருக்கு வந்து தங்குறதுக்கு இடம் கிடையாது சாப்பிட்றதுக்கு வசதி இல்லை எந்த நேரத்தில் ஏதாவது ஆபத்து வருமோன்னு சொல்லி உயிரை கையில் பிடிச்சிட்டே போகிறாரு அவர் சிஷ்யன் வந்து ச அவர் போகிற திசையில் வந்து அந்த அங்கே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எல்லாமே சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இருக்குது தங்குற கிட வசதி இருக்குது சாப்பாடு சௌரியம் கிடைக்கிது வரவேற்பு இருக்குது எல்லாமே இருக்குது இப்போ மொத்தத்தில் சொல்ல போனோம்னு சொன்னால் குருநாதருடைய பிரயாணம் டென்ஷனோடு இருக்குது சீடனுடைய பிரயாணம் அமைதியோடு இருக்குது ஆனந்தமாக இருக்குது இப்போ இதில் கேள்வி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் குரு உயர்ந்தவரா சீடன் உயர்ந்தவரா குரு வந்து டென்ஷனில் இருக்கிறாரு சிஷியன் வந்து அமைதியிலையும் ஆனந்தத்திலையும் இருக்கிறான் இப்போ இதில் ரெண்டு பேரில் உயர்ந்தது யார் குரு உயர்ந்தவர்னு சொன்னது யார் டென்ஷனில் இருக்கிறனால ஒரு உயர்ந்தவரா சரி சரி வேற என்ன பதில் இல்லை அவர் பார்க்குறாரு பார்க்கலன்னே சொல்லலை அவர் டென்ஷனில் இருக்கிறாரு இப்போ அவர் உயர்ந்தவரா அமைதியில் இருக்க சீடன் உயர்ந்தவனா அவருக்கு டென்ஷன் ஏற்படுது ரெண்டு பேருமே இரண்டு 
రెండు పేరుమే సమం నీ ఎన్నో చలో నీ టెన్షన్ వరకు రాదుంగా చుట్టూ బ్రైల్ టెన్షన్ ఆరుందాలో ఇవరు ఇవరు టెన్షన్ ఆరు కూడా అని చెల్లింగ్లో అదే ఇదే మరి ఒక పదులు దా ఉంది హైదరాబాద్లో పోదు చున్నాగా టెన్షన్ జానీకి టెన్షన్ వరమా టెన్షన్ వందన ఒకరు జానీయే కడియాదు ఇలా అంటాను ఇప్పుడు అందరికి నిజాన్ని చెల్లరాం ఒక వేరొక తంగి ఇరుకారి నమ్మ చెల్లలియే ఎల్లా మేము ఇప్పుడు నా మంది వంద అదిలే ఏదో ఒక అందరి గారిని ఆరే మేము చున్నానా ఇవరికి టెన్షన్ వరదు అవరికి అమేది వరదు ఆనందం వరదు అవ్వదు అప్పుడు ఇదిలా ఏంటని చెన్నా రెండు పేరుమే సంబంధం ఇదిలా యారుమే ఉయరం దోమలు కడియాదు తాళం దోమలు కడియాదు టెన్షన్ ఆన సూర్యలేదు టెన్షన్ వరదా అని నేర ఏర్కై అదా న్యాచురల్ టెన్షన్ లేద సూర్యలేదు అమేది వరదా అని కరెక్ట్ అదూ కరెక్ట్ దా రెండు పేరుమే సమమానం కదా ఇదిలో ఉయరం దోమ యారో అయినా రెండు మళ్ళీ నమ్మ చొల్లిటాం రెండు పేరుమే జానికడిని చొల్లిటాం అప్పుడు జానికడికి ఏర్పడ్డ అనుభవం వందు సూర్యలకి తగ్గ అనుభవం ఏర్పడం అది జానికి ఏర్పడ్డ అనుభవం దా అదే మరదని చెన్నా ఒకరి ఉంది కోపం వరదని చెన్నా ఇది జానికి ఏర్పడ్డ కోపం అన్నింటి ఎడుతుకుంటారు లేదంత మరల ఇప్పు నిరయ్య ఎమోషన్స్ ఇరుకు ఎల్లా ఎమోషన్స్ ఎమోషన్స్ అనలేదు అహం సారం తదా ఒక జ్ఞానీయ పొరత అలవల ఎంత ఎమోషన్స్ ఎంత ఎమోషన్ ఉందో ఉయరంద ఎమోషన్ అన్బు భయం వరతం కోపం అమేది ఇప్పుడు ఎత్తనే మన ఎమోషన్ వరదు ఇలా ఎంత ఎమోషన్ ఉయరంది సరే ఎలా సరే ఎల్లారుకుమే పాస్ మార్క్ కూడా దాచిపోతాను ఇప్పో మనం వంద ఒరుతరు వంద కష్టపడ్రారు అవరికి ఒక ఉదవి పండ్రం అది ఒక వైరంద సైల్ ఒరుతరు పణం వచ్చారు నమ్మట పణం ఇలా అది పిడిగింటి ఓడిగిరం ఇది సరియాన సైల్ అల్ల ఇప్పుడు సైల పొరతలవల సరియాన సైల్ తవరాన సైల్ ఇట్లా ఇరుకు అహత్త పొరతలవల ఎన్న సైల్ సరియాన సైల్ అహత్తై పొరతలవల ఎన్న సైల్ సరియాన సైల్ అగత్త డిస్టర్బ్ పడ్డా వరకుమా ఇప్పుడు పండుగ మీకు కాలేజీలో ట్రెక్కింగ్ ఎలా ఉందిగా ఎల్లారు ఉందిగా ఇప్పుడు ట్రెక్కింగ్లో నమ్మ మలై ఉచ్చికి పోయిటాం ఉచ్చికి పోన కూడా ఎన్నో పండుగ కీళ్ళ ఇరంగరం ఉచ్చికి పోన కూడా నా ఇదికి మేలేం పోవేని ఒకరు చూడరని వచ్చాడు ఎన్న చూలేవింగ ఎడల్లని చూలేవింగలా ముడింజా పోని చూడమాటీంగలా అవ్వదు అహత్త పొరతలో నమ్మ శరీరం ఉండమే ఇల్లని ముడిచిటాం నీ ఎన్న ఉన్నాలని పండుగా అని చూలేరు నీ ఎన్న ఉండి అతనికి సైలుకు వాల్యూ ఇల్లే అహత్త పొరతల వల్ల అతనికి వాల్యూయే కిడయదు ఎన్న ఎన్న ఉన్నాలని పండుగలా నీ ఎన్న ఉన్నాలని పండుగలా అని చూలేరు పొరతలా నీ ఒడగా ఇరుకోను పొరతలాగా ఎన్న ఉన్నాలని పండుగలా అని అర్థం అహత్త పొరతలో నీ ఎన్న ఉన్నాలని పండుగ అని చూలే ఉంటారు నీ జానీ ఆయిట్టీంగలా ఏదో డౌట్ ఇరుకా యారు కాదు తయకంగలు ఇరుకా ఇన్నో జ్ఞానం ఆయిటమా ఆగలే అని తయకం యారు కాదు ఇరుకా అవ్వదా ఉంగ అనేవరం జానీకలే ఎనుమ నమ్మ వేళ వంద నమ్మకుళ్ళ ఇల్లే నమ్మకు వెళ్ళేదా ఇరుకు 
நமக்குள்ள வேலை இல்லாமல் பார்த்துக்கிடுங்க அவ்வளோதான் அப்படியே வேலை நீங்கள் செஞ்சாலும் கூட அது வேல்யூ லெஸ் வேலைன்னுட்டு எடுத்துக்கிடுங்க அங்கே வேலை இல்லை அது அதான் ஆகாயத்தில் ஏறுற மாதிரி தான் அது ஆகாயத்தில் ஏறுறதுக்கு நான் வேலையே இல்லை ஏறுனா ஏறிகளெலாம் தப்புன்னு இல்லை அங்கே வேலையே இல்லைன்னு முடிச்சுக்கிட்டு ஃப்ரீ ஆயிருங்க ஏன்னா நம்ம அடுத்த வேலைகள் வந்து நம்ம நமக்கு என்ன தெரியுமோ அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க லாங்குவேஜில் சொல்கிறதுக்கு தெரிஞ்சுனா சொல்லுங்கள் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் யாராவது நல்லா சொல்கிறவங்கள நோக்கி அவங்கள திருப்பி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஏன்னா நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அது வந்து ரிசப்ஷன் எப்படி ஏற்படும்னு எல்லாம் சொல்ல முடியாது இப்போ என்னுடைய நாங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆன்மீகம்னு சொல்லி நாங்கள் நாற்பது வருஷம் பயிற்சி பண்ணோம்னு சொல்லி சொன்னால் நிறைய நண்பர்கள் சேர்ந்துட்டாங்க ஒரு ஒரு கடைசியில் தான் நாங்கள் ஒரு ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது ஒரு டூர் போயிருந்தோம் ஒரு எழுபது பேர் அங்கே கூட வந்திருந்தாங்க அவ்வளோ பெரிய கூட்டம் அவ்வளோ பேரும் எங்களுடைய சத்சங்க உறுப்பினர்கள் மாதிரி தான் இப்போ நான் வந்து இந்த தெளிவடைஞ்சதுக்கு பிறகு நான் தெளிவடைந்து விட்டேன் ஞானம் அடைந்து விட்டேன்னு சொல்லி சொன்ன மாத்திரத்தில் அவ்வளோ பேரும் தெரிச்சு ஓடிட்டாங்க அவங்க போனவங்க போனவங்க என்ன யாரும் திரும்பின மாதிரி தெரில அதனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஞானத்தை உங்களோட வச்சுக்கிடுங்க அடுத்தவங்களுக்கு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ இது வந்து சைக்கலாஜிக்கல் பேஸ்ட் இது வந்து ஏதோ ஆன்மீகம் மட்டுங்கிற மாதிரி கிடையாது ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஆன்மீகம் அது அதனால் நீங்கள் ஆன்மீக சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் நீங்கள் ஒருத்தருடைய பிரச்சனையை நீங்கள் தீர்த்து வைக்கலாம் இதை எப்படி அணுகிறது அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் பிரச்சனை இருக்கும் பிரச்சனை இல்லாதவங்க யாருமே கிடையாது பிரச்சனையில் இருக்கிற போய் ஒன்றா ஒன்று நீ ஞானம் அடைஞ்சிக்க ஞானத்தை கொடுக்குறேன்னு சொன்னால்னா அவங்க வித்தியாசமாக நினைப்பாங்க இந்த பிரச்சனை எப்படி தீர்க்கிறது இதில் அகம் எது புறம் எது நீ எங்கே எட்டி பார்க்கணும் எங்கே எட்டி பார்க்கக்கூடாது நீ பிரித்து கொடுத்தா போகும் எல்லாருக்குமே பலனுடையதாக இருக்கும் பிறகு அவங்க பலன் பெற்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஞானத்தை கூட போதிங்க சொல்லிக் கொடுங்க அனைவருக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்கும் சரி நீங்கள் நடுத்தாப்பில் நம்ம இது ஒரு பிரேக் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஷேரிங் எல்லோரும் உங்களுடைய அனுபவங்களை ஷேர் பண்ணுங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு சொல்கிறேன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷமாக ஆன்மீகத்தில் கடுமையான முயற்சி நான் வந்து வேதாத்திரி மகரி சி அமைப்பு இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து நான் வந்து துணை பேராசிரியராக இருந்தேன் பேராசிரியருக்காக என்னுடைய பேர் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருந்துச்சு அதுக்கு முன்பு தான் பகவத்தையும் நான் என்ன பண்ணுறேங்க மீட் பண்ணுறேன் ஆனால் வேதாத்தி மகரிஷி மேலே எனக்கு அளவு கடந்த பக்தியும் மரியாதையும் உண்டு அவங்களுடைய இறப்பும் போது தான் அங்கே போய் வந்து கண்ணீர் மல்க பிரேயர் வைக்கிறேன் இவ்வளோ நாள் நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக எனக்கு எல்லா வகையிலும் இருந்து உதவி செஞ்சீங்க இப்போ நீங்கள் இல்லை எனக்கு ஃபிசிக்கலாக இருக்கிற ஒரு குருவை காமிச்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு நாள் பொள்ளாச்சி ஆலியாரில் இருக்கிற ஆசிரமத்தில் ப்ரேயர் பண்ணுறோம் அந்த இறுதி சடங்குங்க போது அவர்கிட்ட ப்ரே பண்ண ஏழாவது நாள் யாரை மீட் பண்ணுறோம் பகவத்தையாக மீட் பண்ணுறோம் என்னைய பொறுத்த மட்டும் வேதாத்திரி மகரிஷி ஐயா தான் பகவத்தையாவை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சுருக்குறாங்க நீ உன்னுடைய ஞானம் முழுமை அடையணும்னா எங்கே போகணும் என்னை அறிமுகப்படுத்திருக்கிறாங்க எஸ் அதனால் நான் இன்றைக்கு வரலாம் அப்படி தான் பார்க்குறேன் வேதாத்திரி மகரிசியில் இருக்கிற நிறைய பேர் நல்ல தகுதிகளோடையும் பண்போடையும் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இந்த ஒரு விஷயம் இன்னும் புரிஞ்சிச்சுன்னா அவங்க லைஃப் இன்னும் எப்படி இருக்கும் நாம் யாரையும் வந்து அவங்களாம் அங்கேருந்து வெளியே வாங்கணும்லாம் இழுக்கல அந்த மாதிரி நோக்கம் நமக்கு ஒரு நூல் கூட கிடையவே கிடையாது புரிஞ்சுதுங்களா அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா இன்னும் அவங்களுடைய இது இன்னும் அவங்களுக்குள்ளே நிறைய கில்ட்டு குற்ற உணர்ச்சியில் நிறைய பேராசிரியர்கள்லாம் கூட சிக்கி தவிக்கிறாங்க அவங்க இதில் இருந்தால் விடுபட்டாங்கன்னா இன்னும் அவங்க எப்படி இருக்கும் ஹைலைட்டாக இருக்கும் அதுக்கு தான் நம்மளுடைய முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ அந்த அடிப்படையில் புரிஞ்சதுக்கப்புறம் என்னுடைய லைஃப்பில் சில மாற்றங்கள் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் எனக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு இருபது வருஷமாக இதே தான் முழு நேரம் வேலையாக இதே தான் எங்கே போனாலும் அங்கே என்ன பண்ணுறது ரெண்டு ஆன்மீக புஸ்தகம் வாங்கிட்டு வர்றது சீடிஸ் வாங்கிட்டு வர்றது பொழுதுனிக்கு இதை கேட்குறது தான் முழு வேலை இப்படியே போயிட்டுருக்கு என்ன பண்ணுவேன் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சியில் நெடும் பயணம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜக்கி வாஸ்து வந்து எங்கெங்கெல்லாம் ஆன்மீகன்னு சொன்னால் அத்தனை இடத்துக்கும் போகிறது ரெண்டு புஸ்தகம் மூணு புஸ்தகம் வாங்கிட்டு வருது சீடி வாங்கிட்டு வருது அங்கே போய் என்ன சொல்லி தராங்கன்னு கேட்குறது என்னமோ எங்கள் வீட்டுக்காரம்மாவோட பெரும் முயற்சி என்ன போகிறதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க எப்படியோ போயிட்டு வந்து சேருன்னு வி
அப்படியே பார்த்துட்டு ஒரு நக்கல ஒரு சிரிப்பா இருக்கும் இப்ப இந்த கச்சா ஏன்னா அவங்களுக்கு அவங்க என்லைட்டன் நாம தானே கம்மியா இருக்கிறோம் அப்படி ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் இதுக்கப்புறம் அடுத்தது ரமணர் திருவண்ணாமலை போனால் அங்கே ஒரு புஸ்தகம் நான் யாருன்னு அப்படி ஒரு பெரிய புஸ்தகம் வாங்குறது அப்படி வந்து உட்காந்து அப்படியே நானே யாருன்னு விசாரணை பண்ணுறேன்னு உட்காடுறது இப்போ இதுவா அவங்க இப்போ இந்த கட்சா இப்போ அடுத்தது இன்னும் வேறு யாரும் கூப்பிட்டு வர போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கிண்டல் ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு இல்லை அது இயற்கையாக அப்படி தானே ஏன்னா நாம் கொஞ்சம் நண்டம் அட்டகாசம் இல்லை அவ்வளோ அட்டகாசம் அது அட்டகாசம் சொல்லக்கூடாது நம்மளுடைய தேடுதல் எதுலையாவது விடை கிடைக்காதான்னு ஏக்கம் அப்படிதான் என்ன பொறுத்த முடியும் அப்படி தான் சொல்லுவேன் எதுலையாச்சும் ஒன்றுங்க எதை தின்னா பித்தம் தெளியும்னு தொலைவல் இப்படி தான் ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு சரியா ஆனால் எதை பண்ணி என்ன பண்ணலீங்க ரிசல்ட் கிடைக்கல ஐயாட்டம் வந்து தான் நமக்கு என்ன சொன்னால் நேற்று சொன்னோம் இல்லையா இந்த மாதிரி நிறையா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆனால் புரிதலை பற்றி நான் இப்போ என்ன பண்ணலை சொல்லலை ஏன்னா உங்களுக்கே எல்லாருக்கும் தெரியும் மனசோட இயக்கத்தில் நமக்கு வேலை இல்லை அதை பயன்படுத்தி வெளியில் செய்கிறது மட்டும்தான் நம்ம கையில் இருக்கிற ஆப்ஷன் உள்ளே நமக்கு வேலை இல்லை உள்ளே வரதை வச்சு வெளியில் என்ன தேவையோ அதை செஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் புரிஞ்சிச்சா பாருங்கள் ஆறு உதாரணம் வச்சுருக்கேன் தயவு செஞ்சு எல்லாருமே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி நீங்கள் பிஹெச்டி பாடத்தை நீங்களே முடித்து டிக்ளேர் பண்ணி நீங்களே சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துக்கிட்டு கிளம்பிடலாம் சரியா அதனால் யார் இதை தயவு செஞ்சு கம்மியாக நினைக்கணும் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க இதை திரும்ப திரும்ப ரீகால் பண்ணி உங்களுக்குள்ளே ஏன்னா இப்போ இந்த ரெண்டு நாளில் எல்லாமே முடிஞ்சிடும்னு சொல்ல முடியாது இதெல்லாம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்குள்ளே அந்த மாடு சாப்பிட்டு அசை போடுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி போய் என்னமோ சொன்னானே அவன் ரைட்டு அப்படின்னு அப்படி அப்படியே மென்று மென்று திரும்ப திரும்ப யோசிங்க இல்லை நிஜமாக சொல்கிறேன் அப்படி தானே எடுக்கணும் எடுத்து நீங்கள் அதை வந்து ஒரு முடிவு கொண்டு வந்துருங்க சரியா எக்காரணத்து கொண்டு நமக்கு வேலை எங்கேங்க வெளியில் தான் உள்ளே போயிட்டிங்கன்னா உங்களை அறியாமல் போனால் அது என்ன ஆகும் தப்பு இல்லை இப்போ நீங்கள் உட்காந்துருக்குறீங்க ஏதோ விஷயத்த பழைய ஞாபக பிரகாரம் எதில் போயிட்டீங்க அகத்தில் ட்ராவல் பண்ணிட்டீங்க கொஞ்சம் நேரம் தப்பா நமக்கு தெரியாமல் போனால் அது தப்பு இல்லை எந்த வினாடி தெரியுதோ தெரிஞ்ச வாட்டி மறுபடியும் வம்படியாக போய் உட்கார வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவ்வளோதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எப்பப்பெல்லாம் தெரியுதோ தெரிஞ்ச உடனே உள்ளே பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிற பிடியிலிருந்து விடுபடுறது தாங்க என்ன பேருங்க அதுக்கு பேர் விடுதலை விடுதலைனா என்னன்னு கேட்டால் விடுறது கிடையாது மனதில் ஏதோ ஒரு உணர்வு மேலேயோ ஒரு எண்ணத்தின் பேர்லேயோ பொருள் மேலேயோ வச்சுருக்கிற அட்டாச் இருக்குது பற்றியா அந்த அட்டாச்மெண்ட்லேருந்து விடுபடுறதுக்கு பேர் தான் என்னங்க நீங்கள் உள்ளே விட்டீங்கன்னா வெளியே என்ன போயிடுவீங்க விட்டுருவீங்கன்னா கேர்ஃபுல்லாக கேர்லெஸ் ஆகிற மாட்டிங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை அவங்களுக்கு தேவையானது செய்வீங்க மண்டையில் சுமக்க மாட்டீங்க தலையில் சுமந்துக்கிட்டே இருக்கணுமா ரமணர் கதையில் ஒன்று வரும் ட்ரெயின் போகுது சுட்கே சுற்றிக்கு தலையில் வச்சு சேரில் உட்காந்துருந்தோம் அப்படி தான் நம்ம இருக்கிறோமா இல்லையா எல்லாத்தையும் வெயிட்டையும் தூக்கி என்ன பண்ணுறோம் தலை மேலே வச்சுக்கிட்டு படாத பாடு போடுறோம் வேண்டாம் கீழே இறக்கி வச்சாலும் அது கூட தான் வரும் புரியுதா இப்போ எங்களுக்கு உங்களுக்கு இன்னொரு சின்ன சிம்பிள் டெக்னிக் ஒன்று சொல்லித்தரேன் சார் எது ஆகும் எது போகிறோம் ஒன்றுமே புரியலிங்க ஒரே கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்டாக இருக்குது நான் என்ன செய்யட்டும் இப்படி ஒரு கேள்வி வரலாம் தானே நான் இது அகமா புறமா ஒன்றுமே தெரில என்ன பண்ணிட்டோம் ரொம்ப சிம்பிள் இதுக்கு சொல்யூஷன் ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு பேப்பர் எடுங்க உங்களுக்கு என்ன இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு சொல்ல சொல்ல எழுத தெரியும் இல்லைன்னு தானே அதில் யாருக்கும் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லையே ப்ளீஸ் ரைட் உங்களுக்குள்ளே என்ன சொல்லுதோ அதை அப்படியே எழுதிட்டு வாங்க எழுதிட்டு ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டாக எழுதிட்டு வந்துட்டு ஒரு ரெட் கலர் பெண்ணும் ஒரு க்ரீன் கலர் பெண்ணும் வச்சுக்கோங்க ப்ளூ கலர் பெண்ணில் எழுதிக்கிங்க சரியா இப்போ அப்புறம் அந்த பாயிண்ட் நீங்களே படிச்சிங்கன்னா அது அகம் சார்ந்ததா புறம் சார்ந்ததாங்கிறது உங்களால் பிரிக்க முடியும் தானே முடியுமா எது இதெல்லாம் அகம் சார்ந்ததுன்னு தோணுதோ அதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணிடணும் ரெட்டு மார்க்கில் இன்ட்டு இன்ட்டு இன்ட்டுன்னு போட்டுவாங்க எது இதெல்லாம் நாம் புறத்தில் செய்ய வேண்டியவை செயல்பட வேண்டியவைன்னு இருக்குதோ அதுக்கெலாம் என்ன பண்ணுங்கள் க்ரீனில் டிக் பண்ணுங்கள் ரெட்டை போராத்தையும் விட்டுட்டு அடுத்த சீட்டில் க்ரீன் மட்டும் எழுதிக்கிங்க தனியாக எடுத்து எழுதிக்கிங்க ரஃப் நோட் ஃபேர் நோட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா க்ரீன் மட்டும் எடுத்து எழுதிக்கிட்டு நமக்கு வேலை எங்கே இருக்குது க்ரீன்லையா ரெட்லையா அவ்வளோதான் அப்போ அந்த செயல் வந்து பர்ஃபெக்டாக அதாவது செயல் நடக்குதோ ரிசல்ட் வருதோ அதை பற்றி கூட கிடையாது நம்ம முயற்சி எதை நோக்கி இருக்கும் அதுக்கு தேவையான இடத்தை நோக்கி நம்ம செயல் என்னவங்க
புரிஞ்சுக்கிறதே இல்லை நம்ம என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு வந்து பயங்கரமான மேதாவித்தனம் வேறு இருந்துச்சு நாம் தான் இருக்கிறதுலேயே மெய்ப்பூர் இயக்கத்தை இறைநிலையோட இரண்டரை கலந்து ஒன்றாயிட்டோம் அப்படி தானே அப்போ என்னம்மா இன்னும் கடவுள் மெய்ப்பொருள் நம்ம அப்படி போயிட்டோம் அப்படின்ட்டு இருப்போம் எங்கள் வீட்டுக்காரம்மா என்னம்மாங்க அவங்க வந்து ஒரு பெருமாள் பக்தி என்னம்மாங்க சனிக்கிழமை காத்தால் ஏங்க கோயிலுக்கு போயிட்டு வரலாமா அப்படிமாங்க இது கோயிலா தூணிலும் இருப்பான் துரும்பிலும் இருப்பான் மெய்ப்பொருள் சுத்த வெளி அங்கிங்கண்ணாதபடி அது இது நான் பாட்டு போனேன் வச்சுக்க வரையா வரலையா சொன்னதெல்லாம் பேசல கோயிலுக்கு வரையா வரலையா முடிஞ்சு நாம் அதை விட்டுட்டு என்ன பண்ணுவோம் ஒத்துக்குவோமா நம்மளே பெரிய ஏகப்பத்தை படித்த மேதாவி போட்டு புளி புளின்னு புளிஞ்சு எனக்கு என்னென்னலாம் தெரியுமோ எல்லாத்தையும் வாந்தி எடுக்காத குறையாக எடுத்த உடனே அவங்க ஸோ அப்போ இதுக்கு தான் உங்கள்கிட்ட எதுவுமே நான் கூப்பிட்றதே கிடையாது சரி போகலான்னு கூப்பிட்டேன் அதுக்கு இவ்வளோ பெரிய லெக்சரா கடைசியாக என்ன ஆகும் சண்டை வந்துருமோ வந்துடாதா பேச ஆரம்பித்தா சண்டை தானே ரொம்ப ஆர்கியூமெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தா சண்டை சரின்னு எதையோ ஒன்று லைட்டாக சாப்பிட்டு நான் ஆஃபீஸுக்கு கோச்சிட்டு போயிட்டு அவங்க கோச்சிட்டு சமையலுக்கு போயிட்டு அப்புறம் அப்படியே ஆஃபீஸில் போய் டீ சாப்பிடும்போது கொஞ்சோண்டு ஓவராக தான் போயிட்டால் போகல அப்படின்னு நமக்கு நாமளே சொல்லிக்கிறது அவங்களும் சரி அவன் தான் ஏதாவது சொல்கிறான்னு கொஞ்சம் பொறுமையாவது நீ சொல்லி போகிறேன்னு அவளும் யோசிப்பா ஆனால் ரெண்டு பேரில் யார் இறங்கி வர்றதுங்கிறதுல ஈகோ மண்டைக்கு இருக்கும் இல்லை இறங்க முடியுமா எவ்வளோ காலம் அதுதான் அதை அதை இறக்குறது தான் பெரிய பிரச்சனையே அப்புறம் முள்ள பார்த்து நாமளும் பன்னெண்டாச்சு இதுவரையும் ஒன்று வாட்ஸ்அப் வந்தால் பாட்டா காணும் சாரின்னு வந்துட்டால் நாம் ஜெயித்த மாதிரி ஆயிடலான்னு பார்த்தா அதுக்கு வாய்ப்பு வராது அப்புறம் முல்ல சரி நாமளே தான் தோத்தான் போவோம் கொஞ்சம் நம்ம ஓவராக தான் பேசிட்டோன்னு சொல்லி அப்புறம் அப்படியே முல்ல சாரின்னு போடுறது சரி விடு அப்படிங்கிறது அவங்க அப்புறமேட்டு சாயந்தரம் எந்த கோயிலுக்கு சண்டை போட்டோமோ அதே பெருமா கோயிலுக்கு போகிறது ஓகேவா இப்படி தான் நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன தோணுச்சு என்ன ஆச்சு ஏங்க பெருமை கோயில் போகலாமா அந்த தாராளமாக போகலாமே துளசி மாலையா நெய் விளக்கா அர்ச்சனை சீட்டு ஒன்றா ரெண்டா முடிஞ்சுதான் பல மணி நேரம் விவாதித்து சண்டை போடுவதை விட சில மணித்துளிகள் உடன்பட்டு வேலையை செய்து முடிப்பது என்பது நல்லா புரிஞ்சிக்கிங்க முட்டாள்தனமாக சண்டையே போட தேவையில்லை அது வீட்டுக்காரமாக இருந்தாலும் சரி பையனாக இருந்தாலும் சரி அப்பனாக இருந்தாலும் சரி அண்ணனாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் விவாதித்து ப்ரூஃப் பண்ணி ஏதாவது சர்டிஃபிகேட் வாங்க போகிறீங்களா வாட் இஸ் அ யூஸ் நத்திங் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுடைய வேலை என்ன அந்த இடத்துல தேவை முடிச்சிடணும் எனக்கு ஒரு விருப்பம் இருக்க மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு விருப்பம் இருக்குமா இருக்காதா விவரங்க எனக்கெல்லாம் எவ்வளோ ஜரிக வேஷ்டி நல்லா அயன் பண்ணி பக்காவாக சொக்கா எடுத்து வச்சு நான் மதியானம் ஆஃபீஸ்லேருந்து வர்றதுக்குள்ளே எல்லாம் பைகையெல்லாம் போட்டு என்ன இருக்குது ஜம்முன்னு பாருங்கள் இந்த கிஃப்ட் இது எக்ஸாம்பிள் ஐட்டம் எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணி ரெண்டு பை இருக்குது இதுக்கு எவ்வளோ பெரிய நமக்கு ஒரு பெரிய ஹெல்ப்பாக இல்லையா அப்போ அவங்களுக்காக நம்ம ஒரு வேலை செய்யணுமா செய்ய வேண்டியது இல்லையா அதனால் ஆண்கள்லாம் என்ன சொல்கிறேன் வீட்டுக்காரம்மாவுக்கு சிறப்பாக வேலை செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறேன் நீங்களும் என்ன சொல்கிறேன் உங்ககிட்டே ஒரு ரிக்வஸ்ட் என்ன சொல்கிறேன் ஆம்பளைங்க கொஞ்சம் அப்படி இப்படி தான் இருப்பாங்க அவங்கள பொழுதுக்கு சண்டை கட்டாதீங்க விட்டுங்க இன்னும் சரியாக சொல்லணும்னா எல்லா ஆம்பளைங்களுமே ட்ராம்போஸ் ட்ராம்போஸ்னா என்ன தெரியுமா செயினை பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்காதீங்க விட்டுருங்க தர தர தரன்னு ஓடி எங்கே வந்து நிற்கும் நம்ம காலடியிலேயே தான் இருக்கும் நோ 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 அப்படின்லாம் ஒன்றும் சொல்லி விட்டுங்க அது எல்லாம் ஒரு சுற்று திருத்திரு திருத்தி திருத்தி சுற்றிட்டு எங்கே வந்து இருக்கும் நம்ம காலையில் தான் திரும்ப வந்து உட்காரும் மூச்சு வாங்க தான் உட்கார உட்கார சாப்பாடு போகிறோன்னு சொல்லி போடுங்க சரியா இவ்வளோ தான் மொத்தம் மேட்ரு இதை விட்டுட்டு போய் தேவையில்லாமல் லவ லவ லெவன்லாம் என்ன பண்ணுங்க கத்தாதீங்க ரைட் இப்படி தான் புரிஞ்சுக்கிட்ட வாட்டி உங்கள் லைஃப் என்னவா மாறும் இப்படி மாறிடு எல்லா விஷயத்துலையும் அதே மாதிரி வீட்டில் யாராவது நம்மக்கிட்ட வந்து ஏதோ ஒரு கருத்து கேட்குறோன்னு சொல்ல வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதுதான் நான் சொல்கிறேன் இதானே டே என்ன பேச விடுறா கடைசி மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறது இல்லை விடுறதே கிடையாது அவன் ஏட்டா நீயா ஒரு கற்பனை நினச்சிட்டா நான் என்ன பண்ணிட்டோம் நான் எங்கடா என்ன பேச விட்டாங்கிற அளவில் தான் நம்ம நிலவரம் இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் தான் ஐயாவை பற்றி ஒரு நிகழ்வு நான் நம்ம வீட்டுக்கு அப்போலாம் வந்து தங்குவாங்க காத்தால் ஒரு பத்து மணி வாக்கில் ரெண்டு பேர் காவி வேஸ்ட்டி ஃபுல்லாக உத்திராச்சம் 
ஒரு அப்படியே ஒரு ஜடா முடி ஒரு ரேஞ்சில் இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேர் சரின்னு சொல்லிட்டு ஐயா அவங்க ரெண்டு பேர் நான் வீட்டில் வந்து அப்ஸ்டாரில் ரூமில் உட்காந்து வந்தவங்க பத்து மணிக்கு ஆரம்பித்தாங்க இதுதான் கடவுள் இவருக்கு டியூஷன் எடுக்கிறாங்களா என்னென்னு தெரில அவங்க பாட்டுக்கு வந்தவங்க பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க சரின்னு சொல்லி இடையில் ஒரு பதினொன்றரை மணிக்கு ரெண்டு டீ கொண்டு வந்து கொடுத்தோம் சாப்பிட்டு மறுபடியும் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க மணி என்ன ஆச்சுங்க ஒன்றாச்சு சாப்பிட்லாமா சாப்பிட்டாங்க சரி ஐயா நல்லது நாங்கள் போயிட்டு வரோம் நாங்கள் எனக்கா டென்ஷனு என்னடா வந்த பிறந்து இவங்களே போச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒன்றும் கேட்ட மாதிரியும் தெரியல ஒன்றும் தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஐயாவுக்கு நமக்கே கடுப்பான கடுப்பாக இருக்குது ஐயா என்னவா இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்டேன் அவர்கிட்ட என்ன கண்ணில் ஒரு சின்ன மூமெண்ட் கூட இப்படி கூட இந்த டிம்மு டிப்பு கூட கல்ல இவ்வளோதான் மொத்த மூமெண்ட்டு அவங்க பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டு இப்படி இருக்கிறாங்க தலை கூட ஆட்டில் இப்படி ஏற்கிறாரு அஞ்சு மணி நேரம் கூட இப்படி உட்காந்துருப்பாங்க ஐயாவுடைய ஸ்பெஷல் நான் அசந்து போயிருக்கிறேன் பல நாள் அவருடைய அமைதி முன்னாடியெலாம் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது உக்காரவே முடியாது கொஞ்சம் நேரத்தில் உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது இருப்பு தாங்க முடியாமல் நீங்களே என்ன போயிடுவீங்க எதையா ஒன்று வழினா நீங்கள் தான் பேசணுமோ தவிர அவர்கிட்ட இருந்து கேட்டால் மட்டும்தான் ஆன்சர் வரும் புரியுதுங்களா இப்படி இருந்துச்சு இப்போது நான் ஐயாட்ட கேட்டேன் ஐயா என்னங்க ஐயா வந்தாங்க இவ்வளோலாம் பேசுனாங்க என்னங்க அண்ணே நீங்கள் என்னங்க சொல்கிறீங்க அண்ணே நமக்கு தான் அவங்க பேசுறதுக்கே வாய்ப்பு தெரியலையே நமக்கு வேலையே இல்லை அப்படின்ட்டார் புரிஞ்சுதுங்களா அவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை அவர் எப்படி எடுத்துக்கிறாரு ஆனாலும் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அடுத்தடுத்து கொஞ்சம் நாளில் அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு கேப் ஆச்சு வந்து நாம் எதுவுமே பேசாமல் அவர் பேசலை நாம் தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தாலும் போனவங்களுக்கு தோணி அடுத்தது வராங்க வந்து போன தடவை வந்ததுக்கு மன்னிச்சுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தது கேட்குறாங்க ஐயா வந்து நாம் கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் என்ன கொடுக்கணும் இடம் ஸ்பேஸ் இடம் அளித்தால் போதும் என்ன ஆகிடும் வர வேண்டியவங்கள்லாம் வந்துடுவாங்க தெரியுதுங்களா அதனால் நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணலாங்க ஸ்பேஸ் கொடுக்கலாம் அப்புறம் இன்னொரு கருத்து சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு இவனை மட்டும் ஹேண்டில் பண்ணவே முடியல சொல்லுவோமா சொல்லுவோமா எங்கள் வீட்டுக்காரர் என்னால் சமாளிக்கவே முடியல வீட்டுக்காரர் கேட்டிங்கன்னா எல்லாத்தையும் சமாளிச்சுட்டேன் வீட்டுக்காரம்மா மட்டும் என்னால் ஊரில் எனக்கு நல்ல பேருங்க வீட்டில் மட்டும் சோபா சொல்கிறதுக்கு இல்லை அப்படி நிறையா பிரச்சனைகள் நம்ம சந்திச்சுருக்கோமா அப்புறம் எங்கள் அவங்க மட்டும் எங்கள் நாத்தனாக முடியவே முடியாதுப்பா எங்கள் மாமியார் ஐயோ சத்தியமால் அந்த மட்டும் முடியாது அப்படி சொல்கிறோமா நிறைய பேர் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒருத்தர் இருக்கலாம் ஆஃபீஸில் இருந்து ஜிகா எங்கள் முதலாளி கிராம் பாரு கொண்டு எடுத்துரும் என்னை போனோன்னா ஒரு மணி நேரம் வச்சு செஞ்சிருவான்னு சொல்லி எத்தனையோ பிரச்சனைக்கு மதியில் நம்ம இருக்கோமா இல்லையா ஒவ்வொருத்தரும் இருக்கிறோம் சந்தித்து அந்த சூழ்நிலையில் தான் வாழ்கிறோம் ஓகேவா இப்போ இது தான் சூழ்நிலை இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் வெளியில் இருக்கிற சூழ்நிலையை மாற்ற முடியுமா யாரும் அவங்களோட தான் நம்ம என்ன ஆகணுங்க சேர்ந்து தான் வாழ்ந்தவங்க அதுக்கு நான் வீட்டுக்கார விட்ட முடியுமா மாமியாக விட்ட முடியுமா நாத்தனாரை விட்ட முடியுமா யாரையும் என்ன பண்ண முடியாது விட முடியாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் இனோவா காரு அப்படி பட்டன் அழுத்தனா கண்ணாடி ஏறணும் பவர் ஸ்டேரிங்கு பவர் விண்டோ ஏசி ஜில்லுன்னு இருக்கணும் அழுத்தனா நூற்றி இருபதுல பைப்பாஸ் ரோட்டில் ஜில்லுன்னு போகணுங்கிறது நம்ம எல்லாருடைய நம்ம எல்லாருடைய எதிர்பார்ப்பு விருப்பம் கனவு இதெல்லாம் ஆனால் ஒரிஜினலாக நமக்கு வந்திருக்கிறது என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா செகண்ட் ஹண்ட் மாறிடுவேன் அதில் பவர் ஸ்டேரிங்குங்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது புரியுதா முக்கிய முக்கிய அழுத்தா கூட அறுபதை தாண்டாது சரியா இதில் பவர் ஸ்டேரிங் இல்லை ஏசி இல்லைங்கன்னு கற்றுணுமா இல்லை அதில் எப்படி பயணம் பண்ணணும்னு கற்றுக்கணுமா யோசிங்க சண்டை போடணுமா கற்றுக்கணுமா ஏன்னா காரை மாற்ற முடியாது கரெக்டு தானே காரை மாற்ற முடியாதுன்னா ஆளுகள்லாம் மாற்ற முடியாது அதோட சேர்ந்தா வாழ்ந்தாகணும் முதல்ல அதுக்கு தகுதி ஆகிடுங்க ஓகேவா அதனால் என்னென்னா அதில் நாம் எப்படி பயணம் பண்ணுறதுங்கிற கலையை கற்றுக்குங்க ரைட் அப்போ என்ன பண்ணணும் சரி சொல்கிறதெல்லாம் கூட புரியுது தான்ப்பா என்ன அதுக்கு செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்குறீங்க தானே கேள்வி நீங்கள் ஆ கரெக்ட் நீங்கள் தான் கேள்வி கேட்பீங்களே எனக்கு தெரியும் இப்போ என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம எப்படி இதை பார்க்கணும் அப்படின்னா நமக்கு சண்டை கட்டுறாங்க பற்றியா யாராரோ அவங்க எல்லாம் மென்டல்னு முதல்ல முடிவு பண்ணிடணும் நிஜமாலும் தான் ஜோக் சொல்லலை சீரியஸாக சொல்கிறேன் 
நம்ம கிட்ட எவனால நமக்கு தகராறு தாங்க முடியும் அவெல்லாம் பைத்தியக்காரன் அப்படின்னு முதல்ல டிக்ளேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஈக்குவல் ரைட்ஸ் அவனுக்கு கொடுக்கறதுனால தான் நீங்க என்ன பண்றீங்க சஃபரிங் ஆவரிங்க அவன் உங்களை சர்டிஃபிகேட் பண்ணுன்ட்டு நீங்க என்ன பண்றீங்க அவன் வந்து உங்களை நல்ல வேணும்னு சொல்லணும்னு நீங்க சர்டிஃபிகேட் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க சத்தியமால அவன் தரவே மாட்டவே மாட்டான் அது நான் சொல்லிடுவானா நம்பாலு கூட இருக்கிறவன் சொல்லிடுவானா எவனுக்கு சொன்னாலும் சொல்லுவோம் உனக்கு மட்டும் சொல்லவே மாட்டேம்பா இதுதான் நிஜம் அதனால அவங்ககிட்ட இருந்து நமக்கு என்ன தேவையில்லை நமக்கு நம்ம செயல் சரின்னு தெரிஞ்சா போதும் யாரு டிக்ளேர் பண்ணணும் நம்மள நம்ம தான் டிக்ளேர் பண்ணிக்கணும் புரிஞ்சுதா யாருக்கு யாருடைய சர்டிஃபிகேட்டும் நமக்கு தேவையே கிடையாது ரைட்டா இப்ப என்ன பண்ணணும்னா ஒரு மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவன் என்னுடைய கணவனாகவோ என்னுடைய மனைவியாகவோ என்னுடைய நாத்தனாராகவோ என்னுடைய தங்கையாகவோ என்னுடைய தகப்பனாகவோ தாயாராகவோ என்னவோ எக்ஸ் ஒய் இசட் யார கூட வச்சுக்கிங்க இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கிங்க அவங்கள நம்ம அவங்களோட சேர்ந்து தான் நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குது பயணிக்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ நாம் இப்போ அவங்கள பார்க்கும்போது என்ன மனநிலையில் பார்க்கணுங்க பைத்தியக்காரன் மனநிலை பாதிச்சவன் அப்படின்னு பார்த்துட்டா அவன் வந்தோன்னே சொல்லுவான் நீ சுத்தமாக சரியில்லை நீ வேஸ்ட்டு தண்டம் என்னை இப்படி பண்ணிட்டு அப்படி பண்ணிட்டு நான் பாட்டுக்கு சொல்கிறான்னு வச்சுக்க நம்ம வந்து சாப்பிட்டியா சாப்பிட்லையா பார் உனக்கு இது வாங்கிட்டு வந்துருக்கேன் சாப்பிட்டு அவன் பாட்டுக்கு என்னமோ சொல்லிட்டு போட்டோம் ஆனால் அவனுக்கு தேவையானதெல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க ரெஸ்பெக்டாக செய்யணும் என்னென்ன அவனுக்கு பிடிக்குமோ அதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து என்ன பண்ணணும் திவ்யமாக கொடுத்துட்டு அவன் என்ன கூட பேசிட்டு போட்டோம் பைத்தியத்தோட பேச்சுக்கிட்ட நமக்கு வேலை இல்லை கரெக்டா அதாவது என்னன்னா சைக்காலஜிக்கலான வார்த்தைகள் தான் நம்மளை என்ன பண்ணுதுங்க சார் சொன்னாங்க சினிமா ஷூட்டிங் எப்படி எடுக்கிறதுங்கிறத கேட்டு காத்தால் அவருடைய பாயிண்ட் சொன்னார் அசந்து போயிட்டேன் ஃபஸ்ட் டைம் இன்னைக்கு ஒரு மிராக்கிள் அதாவது என்ன சண்டை காட்சியில் நாம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் சண்டை காட்சினு என்ன நினைப்பீங்க நீங்கள் அடி கும்மு இழுத்து குத்துறது தான் சண்டை காட்சின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் அவர் என்ன சொன்னார் நான் ஒரு ஃபைட் மூமெண்ட் கூட நான் சொல்லி தர மாட்டேனாரு என்னடா ஃபைட் மூமெண்ட்டே சொல்லி தர மாட்டாங்க ஸ்டண்டு மாஸ்டர்னு சொன்னாங்க சும்மா தானா அப்படின்னு நினச்சேன் அதெல்லாம் என்னுடைய அசிஸ்டண்ட்டே சொல்லி கொடுத்துருவாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு அவர் என்ன சொன்னார் மனிதனுக்கு மிகப்பெரிய இது எங்கே எங்கே வந்து அவனை வந்து அடிக்கணும் எவ்வளோ பலசாலியாக இருந்தாலும் மனசை உடச்சிட்டோம்னா என்ன ஆகிடும் எவ்வளோ பெரிய சக்தி மிக்கவனாக இருந்தாலும் என்ன மனசு உடச்சிட்டா உளுந்து மனசு உடஞ்சிருச்சுன்னா என்ன ஆகிடும் எவ்வளோ ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தும் கிட்ட நிற்காது புரியுதுங்களா அவர் என்ன சொன்னார் ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன்லேயும் சைக்காலஜிக்கலாக அவனுக்கு வந்து பெரிய ஆடியன்ஸுக்கு வந்து பார்க்கும்போதே அந்த துன்பம் இவனு தான் ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி அந்த எமோஷனை வந்து என்ன பண்ணணும் ஏற்றி விட்டா நம்ம வந்து இவனெல்லாம் வச்சு கொள்றா அப்படிங்கிற அளவுக்கு நமக்கு ஒரு படம் பார்க்கும்போது நமக்கே ஒரு முல்ல இவனெல்லாம் கொள்றா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோமோ சொல்லுமா அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி ஒரு சுச்சுவேஷன் ரெடி பண்ணுவாங்களாம் இவங்க யார்கிட்ட பண்ணுறாங்க தெரியுமா ரஜினிகாந்துக்கு பண்ணிருக்கிறாங்க அஜித்துக்கு பண்ணியிருக்கிறாங்க நம்ம விக்ரம் சாருக்கு பண்ணியிருக்கிறாங்க சூர்யா சாருக்கு பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ லேட்டஸ்டாக சூர்யா சாருக்கு என்ன பண்ண ஒரு படம் பேர் கூட அவர் மறந்துட்டாங்க பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் எல்லாம் பார்த்தவங்க வந்து சும்மா ஜாலியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறாங்க எல்லா சினி ஃபீல்டு கூட அவங்க மிங்கில் இருக்கிறாங்க இப்போ படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து நம்ம விஜய் சார் கூட ஒரு படம் இப்போ லேட்டஸ்ட் அடுத்த மூவியில் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் புரியுதுங்களா ஏன்னா இப்போ ஏன் இவங்க இங்கே வந்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு வருவோம் ரஜினி சார் என்ன பாரா ராம் சார் இதோடைய ஆக்ஷன் ஓகேவா ரைட்டாக நான் ஃபைட் பண்ண மூமெண்ட் ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர்கிட்ட கேட்பாராம் ஓகேவா அப்போ இவருக்கு எப்படி இருக்கும் ரஜினி சாரே நம்ம கிட்ட எவ்வளோ ரெஸ்பான் கொடுத்து கேட்க அப்புறம் அவர் வந்து ஒரு மாசு ஹீரோ இல்லையா அவர் நம்மகிட்ட கேட்குறாருன்னு இவருக்கு என்ன இருக்கும் ஒரு ஹாப்பி பொதுவாக அப்படி தான் நம்ம 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 ஃபீல்டில் நம்ம எவ்வளோ தூரம் ஒரு ஜாம்பவானாக இருக்கிறோங்கிற ஒரு பெரிய அவருக்கு ஒரு யாருமே அப்படி தான் அவங்க ஃபீல்டில் ஒரு ஹையஸ்ட் பார்ட்டு சொல்லும்போது மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் இல்லையா கிட்டத்தட்ட ரஜினி சார் வந்து ஆக்டிங்காக இருந்தாலும் ஃபைட்டில் மாஸ்டர் யார் சார் தான் அப்படின்னா புரியுதா அப்படிப்பட்டவங்க ரஜினி சார்லாம் என் பேச்சை கேட்குறாங்க சரி என் பேச்சை கேட்குறாங்கன்னா ரஜினி சார் கூட என்கிட்ட கற்றுக்கிறாங்க என்னால் என் மனசை என்ன பண்ண முடியல ஜெயிக்க முடியல எப்படியாச்சும் இதை ஜெயி
என்ன போச்சு தூக்கம் தூக்கமே வரல ஒரு மாசம் ஒன்றரை மாசம் இல்லை நாற்பத்தஞ்சு நாள் என்னங்க சுத்தமா தூக்கம் அவுட்டு எப்படி இருக்கும் வழி தெரியாத ஏதாவது ஒரு வழி கிடைக்குமான்னு எல்லா வகையிலையும் ட்ரை பண்ணும்போது தான் பகவத் ஐயாவோட கான்செப்ட் அவங்களுக்கு யார் மூலியமா சார் தெரிஞ்சது ஆ யூடியூப்ல ஒரு வீடியோ பார்த்தாங்க எத்தனையோ வீடியோ பார்த்தாலும் இது வந்து தான் புரோஜனமா இருக்குதுங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு உடனே போன் பண்ணுறாங்க நான் ஐயாவை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ஐயா என்னங்கிறாங்க ஆனை கட்டி வந்துடுங்க அங்கே வந்து ஆனந்தகுமாரோடைய ஆசிரமம் இருக்குது அந்த இடம் ரொம்ப ரம்மியமாக நேச்சராக இருக்கும் நீங்கள் அங்கே வந்துடுங்க ஆற்றுல குளிக்கலாம் இங்கே ரொம்ப தளர்வா ஃப்ரீயாக பேசிகிட்டுக்கலாங்கிறாங்க உடனே இவங்க அஸ்டன்ஸ் இவங்க வந்து இங்கே ஜாலியாக இருக்கிறாங்க இவங்க வீட்டில் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது பேசவே முடியாது நீங்கள் அவங்க கூட கூட எல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் ஏ நிறைய இல்லை மா யூடியூப்பில் நிறைய இவங்களுக்குலாம் இருக்குது நீங்கள் தெரியாமல் இருக்கலாம் அவங்க வந்து ஸ்டண்ட் மாஸ்டர்ஸ் ரஜினி கூட எல்லாத்துக்கூடையும் சண்டை போட்டிருக்காங்க புரியுதா அப்புறம் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு உடனே புக் பண்ணி இங்கே வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க இன்றைக்கி விடிகாலம் வந்து ரெண்டரை மணிலேருந்து அவங்ககிட்ட சாரி மூணு மணிலேருந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் ரெண்டு பேரும் சரியான ஏன்னா அவங்களுடைய ஃபீல்டு என்ன இது அந்த மாதிரி எல்லா வகையிலும் இந்த புரிதல் என்னங்கிறது இருக்குது ஒவ்வொருத்தரையும் சிறப்பாக செய்யும் அதனால் நம்ம பைத்திக்காரங்கிட்ட நமக்கு வேலை இல்லை விட்டுடலாம் அதனால் அவங்ககிட்ட சர்டிஃபிகேட் நமக்கு தேவையில்லை நம்ம பழைய மாறுதி வேனில் எப்படி சுகமாக பயணம் பண்ணுறதுன்னு வாழை கற்றுக்கலாம் அப்போயாவது நம்ம என்ன பண்ணிவிடுவோம் அட்லீஸ்ட் வண்டியே நகராமல் இருக்குது ஒரு அறுபதுலேயே நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருப்போம் போய்கிட்டு இருப்போம் கொஞ்ச நாளில் என்ன ஆகும் அதுலேயே சுகமாக எப்படி பயணம் பண்ணுறதுங்கிற டெக்னிக்கை நம்ம கற்றுக்குவோம் ரைட் நானே ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இன்னும் கூட நான் நிறைய பேச ஆரம்பிச்சிருவேன் இருந்தாலும் நீங்களாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டாக் பேசணுங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டாக் எப்படி பேசுகிறது அப்படின்னு போகிட்ட ஒரு கேள்வி நீங்கள் எங்கெங்கேயோ போன கதையெல்லாம் வேணாம் அது இருக்கட்டும் எல்லாருக்கிட்டும் ஒரு பின்னாடி ஒரு பெரிய கதை இருக்குது அந்த கதையெல்லாம் நம்ம எடுத்தோம்னா ஒருத்தரேக்கு மத்தியானம் வரலும் பத்தாது நான் அங்கே போனாங்க அப்புறம் இங்கே வந்தனாங்க அப்புறம் இங்கேருந்து அங்கே போனாங்கன்னா இருக்கட்டும் அதெல்லாம் உங்ககிட்டயே இருக்கட்டும் சரி தானா இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இங்கே நீங்கள் ஏதோ ஒரு மா இங்கே வந்து எதையோ ஒன்று தேடி வந்திருப்பீங்க இங்கே போனால் ஏதோ ஒன்று கிடைக்கும்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் இங்கே நீங்கள் வந்துருக்குறீங்க வந்த முதல் நாளில் எனக்கு ஒரு வித்தியாசமாக இந்த பாயிண்ட்டு எனக்கு புரிஞ்சுது ரெண்டாவது நாள் ரெண்டாவது நாள் அதாவது உதாரணத்துக்கு பகவத் ஐயா முதல் நாள் பேசுனதில் எனக்கு இந்த பாயிண்ட்டு புரிஞ்சுது ஆனந்த் சார் சொன்னதில் இந்த பாயிண்ட்டு புரிஞ்சுது சந்திரசேகர் சார் சொன்னதில் இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுது நிருபமா பேசுனதில் இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுது நான் சொன்னதில் இந்த பாயிண்ட் சரவணன் பேசுனதில் இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுது இப்படி எந்த விஷயம் உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய மனசோடைய பிடியிலிருந்து உங்களை விடுவிச்சுது அப்படிங்கிற கோர் மெசேஜை அழகா ஷார்ட்டா சொன்னீங்கன்னா உலகத்தில் எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து பதிவு பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களும் மாற்றத்துக்கு ஏற்படுத்துறதுக்கு நம்ம உதவி செய்யணுமா செய்ய வேண்டாமா அதனால் அப்படியே ஒரு ஸ்வீட் கண்டென்ட்டாக அழகுபடுத்த வேணாம் என்ன நீங்கள் உணர்ந்தீங்களோ அது ஒரிஜினலாக சொன்னால் போதும் எதையும் எக்ஸ்ட்ராவெல்லாம் சொல்லவே வேண்டாம் எது ரியலிட்டிக்கோ அதை சொன்னால் போதும் சரியா நாம் ஆரம்பிக்கலாமா சார் ஒரு இப்போ ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் சொல்லிட்டு நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம் கண்ணே பகவத் ஐயா வர சொல்லி சொல்லிட்டு சொல்லியாச்சா சரி ரைட் அதாவது மந்த்லி மேகசின் வந்து நம்ம வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் பகவத் பாதைன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் தயவு செஞ்சு அதில் சப்ஸ்கிரைபர் ஆகிக்குங்க இங்கே எல்லாருமே ஃப்ரீ காப்பி இருக்குது அதனால் கல் ஒன்று எடுத்துக்கங்க எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் ஆகிக்குங்க அதில் வந்து ப ஐயாவோட ஆர்டிக்கல் ஒன்று வரும் என்னுடைய கேள்வி பதில் ஒன்று வரும் ஒரு ஜென் கதை வரும் அப்புறம் ஐயா ப்ரோக்ராம் எங்கே நடக்குதுங்கிற விவரங்கள் வரும் அது தான் டெய்லி ஒவ்வொரு மந்த்லி வரும்போது நீங்கள் படிக்கும்போது இன்னும் உங்களுடைய இந்த புரிதல் என்ன ஆகிட்டுருக்கும் அப்டேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை எல்லோரும் வாங்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க ஒன்று அப்புறம் வந்து தமிழில் வந்து இருபத்தேழு புக் எழுதிக்காங்க நான் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக முடிச்சிடுறேன் இருபத்தேழு புக் எழுதிக்கிறாங்க அதில் வந்து இங்கிலீஷில் ஏழு தெலுங்கில் மூணு ஹிந்தியில் ரெண்டு இங்கே புக்ஸ் இருக்குது தயவு செஞ்சு எல்லோரும் கொஞ்சம் புக்ஸை வாங்கி டெய்லி ஒரு அரை மணி நேரம் ஆச்சும் படிங்க எதுக்காக இது வந்து டோட்டலி நியூ கான்செப்ட் ஆன்மீகத்திலே இதுவரையும் இல்லாத ஒரு புதுமையான கான்செப்ட் தான் ஐயாவோட
அதனால் ஃபெயில் ஆகிறது தப்பாகவே எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது இப்போ ஒரு குழந்த வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு வச்சிங்க எத்தனாயிரம் தடவை கீழே விழுவோம் விழுவுமா ஆனால் விழுந்து செகண்டில் என்ன பண்ணிவிடும் மறுபடியும் எழுந்திரிக்கும் நீங்கள் உங்களை அப்படித்தான் பாவித்து கொள்ள வேண்டும் ஃபெயிலே ஆகக்கூடாதுலாம் யாரும் ஆனால் கொஞ்ச நாள் இன்னும் சொல்லணும்னா வண்டி ஓட்ட பழகிறீங்க கார் ஓட்ட பழகிறீங்க வச்சிங்க இந்த காலில் பிரேக் கழுத்தணுமா இந்த காலில் ஆக்சிலேட்டர் மிதிக்கணுமா இந்த கையில் இதை பிடிச்சிக்கணுமா கண்ணில் அங்கே பார்க்கணுமா எத்தனை வேலைடா ஒரு எல்லா புலனுக்கும் வேலை கொடுத்துருவீங்க அதுக்கு மேலே ரோட்டு சரியாக போச்சான்னு பார்க்கணும் ரூட்டு சரியாக போச்சா பார்க்கணும் கிலோமீட்டர் பார்க்கணும் அளவுக்கு கொடுமையே இல்லையாடா அப்படின்னு தான் நம்ம நினைக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வண்டி ஓட்டும் போது நினைக்கிறப்போ நினைக்கலையா நண்பர்களே அப்படி தான் நினைக்கிறோம் மொதல் மொதல் கற்றுக்கும் போது அப்படி தான் நினைக்கிறோம் இதில் வந்து இண்டிகேட்டர் போடணுமா போண்டா சாமி டாப் லைட்டு போடணுமா இது டிம்மு டிப்பு போடணுமா எத்தனையோ வேலை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எமோஷனலாக வருமா இல்லையா ஆனால் கொஞ்ச நாள் பழகினதுக்கு அப்புறம் என்ன வரும் என்ன ஆகிறோம் பாட்டு போகிறோம் ம மச்சி பாட்டு போடு அப்படின்னு பாட்டு போடுறோம் அப்புறம் கார்லேயே நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க ஏங்க நீங்கள் என்ன ஸ்நாக்ஸே சாப்பிடல கொடுமா அப்படின்னு வாங்கி வேலை போட்டுகிட்டே கார் ஓட்டுறோம் அப்புறம் நம்ம நண்பர்கள் நாலு பேர் சேர்ந்து ஜாலியாக ஒரு என்ன பண்ணுவோம் நைட்டு ஒரு டிரைவு ஜாலியாக நிலவு வெளிச்சத்தில் இளையராஜா பாட்டு கே தொண்ணூத்தாறு இளையராஜா பாடல்களை போட்டு சந்தோஷமாக இரநூறு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுறோமா பண்ணலையா பண்ணலன்னா என்னமே பண்ணுங்க உங்கள் லைஃப்பு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க தயவு செஞ்சு வாழுங்க வாழாமையே போயிடாதீங்க ஓகேவா இறுகி இறுகி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தளர்வா இருங்க மகிழ்ச்சியாக வாழுங்க அதுக்கு தான் வந்திருக்கிறோம் எல்லா புலன்களும் இன்புற்று மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறதுக்கு தான் இங்கே வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு தான் பாரதியார் சொல்கிறாரு எல்லாம் இன்பமயம்னு ஒரு பாடல் இருக்கு தெரியுமா எல்லாம் இன்பமயம்னு ஒரு பாடல் கொஞ்சம் கேட்டு பாருங்க அதில் சொல்கிற கருத்தெல்லாம் தான் அது மாதிரி நம்ம வாழ்கிறதுக்கு தான் நம்ம இந்த பூமியில் பிறந்திருக்கிறோம் சரியா சரி கவலைகள் அனைத்திற்கு தீர்வு அப்படிங்கிற ஒரு புக்கு அடிக்கிற காசு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா ஆகுது ஒரு புக்கோட செல்லிங் காஸ்ட் இரநூத்தம்பது ரூபா காஸ்ட்டை அடிக்கிற காசே வந்து எண்பது ரூபா வருது நாங்கள் அந்த புஸ்தகத்தை ஐம்பது ரூபாய்க்கு விநியோகம் பண்ணுறோம் எத்தனையோ நல்ல நண்பர்கள் பலர்கிட்ட டொனேஷன் கலெக்ட் பண்ணி உலகத்துக்கு போகிற இந்த ஏன்னா சைக்காலஜிக்கலாக அதில் வந்து ஞானம் முக்தி இதெல்லாம் எந்த வார்த்தையும் வராது அந்த புஸ்தகத்தை நீங்கள் வந்து நீங்கள் வாங்குங்க உங்களுக்கு தகுதியான நண்பர்களுக்கு வாங்கி கொடுங்க அப்போ அவங்க லைஃப்பில் நீங்கள் என்ன பண்ணி வைக்கிறீங்க ஒரு விளக்கு ஏற்றி வைக்கிறீங்க அதுக்கு மேலே நம்ம ஆனந்தகுமார் சாருடைய புக்கு வந்து சூனிய பிரவாகம் அந்த புக்கை தயவு செஞ்சு வாங்கி படிங்க கிட்டத்தட்ட அவர் புக்கை படிச்சிங்கன்னா ஐயா எப்படி இருப்பார் ரஜினிகாந்த் மாஸ் ஹீரோ மாதிரி இருப்பார் அந்த புக்கை படிச்சிங்கன்னா அப்படி அவருடைய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய அப்படியே அப்படியே படிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தா அப்படியே நம்மளை திரும்பி பார்த்த மாதிரி இருக்கும் நம்மளை நம்ம திரும்பி பார்த்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க அந்த அப்படியே அவ்வளோ ஒரு அந்த நடை யதார்த்தம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை அப்படியே வந்து அது நாலாம் அந்த புக்கு எடுத்தப்போ என்னால் நிறுத்த முடியாமல் அப்படி கட்டி போட்டு படிக்க வச்ச புக்கு வந்து சூனிய பிரவாகம் சரியா தயவு செஞ்சு அதெல்லாம் வாங்கி படிங்க ஒரு அறுபது எழுபது புக்கு கொண்டு வந்துருக்கிறேன் சப்போஸ் இதில் ஏதாவது இல்லைன்னா எந்த புக்கு வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா வனஜான்னு இருப்பாங்க ஏமா வனஜா அப்படி ஒரு நிமிஷம் எலும்பு இவங்க இவங்க தான் வந்து நம்ம பகவத் மிஷனுடைய மேனேஜ்மெண்ட் ஃபுல்லாக இவங்க தான் பார்க்குறாங்க இவங்களுடைய மொபைல் நம்பர் வாங்கிக்கிங்க எல்லோரும் உங்களுடைய நம்பரை இவங்ககிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஆட் பண்ணிவிடுவாங்க தயவு செஞ்சு கொடுத்துருங்க ஆ சரி அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஐயாவுடைய தகவல்கள் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன வந்துட்டுருக்கும் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம எதையுமே காசை முன்னிறுத்தி செய்யலை இந்த விஷயம் உலகம் பூரா கொண்டு போய் சேர்த்துணுங்கிறது தான் நம்மளுடைய நோக்கம் இங்கே வந்து தேனி சுவாமிகள்னு ஒருத்தர் இருக்காங்க பகவத் ஐயாவுடைய குருநாதர் எப்போ ஆனை கட்டினாலும் சின்ன பையன் மாதிரி ஒடியாந்துருவாங்க இங்கே ஆனந்தகுமார் சார்லாம் காரில் அவங்கள கூட்டிகிட்டு வந்தாங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு சர்பத் கடை இருக்குது அந்த புக்கில் நீங்கள் எழுதியிருப்பாங்க படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த சர்பத் கடையில் நாங்கள் வந்தால் கூட வழக்கமாக அங்கே நிறுத்தி கம்பல்சரி ஒரு சர்பத் சாப்பிடுவோம் ரொம்ப அட்டகாசமாக போட்டு கொடுப்பாங்க தேனி சாமி கூட எப்போ அந்த சர்பத் வாங்கி கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி அவங்ககிட்ட சொல்லி குடிச்சிட்டு வருவாங்க அவ்வளோ அளவுக்கு வந்து ஒரு அந்த புக்கு படித்து பாருங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த கிச்சன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அங்கே திட்டில் தான் உக்காந்துக்கிட
புரியுதுங்களா அது மாதிரி எல்லாரும் ஒரு லைஃபை ஜாலியாக எடுத்து லீட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொல்ல வர சரிங்களா சரி அதே மாதிரி சிந்தனையும் சிந்திப்புன்னு ஒரு புக்கு சின்ன புக்குங்க அந்த புக்கோட ஒர்த்து முப்பது ரூபா நாங்கள் ஆனால் வெறும் பத்து ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் எல்லாமே இந்த மாதிரி நண்பர்களுடைய உதவினால தான் நடக்குது யாரெல்லாம் அந்த புக்கை என்ன பண்ணுங்க ஒரு பத்து புக்கு வாங்கிக்கிங்க அஞ்சு புக்கு வாங்கிக்கிங்க உங்களுக்கு தகுதியான நண்பர்கள் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கிங்க அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுங்க ஒரு புக்கை கொடுத்து இதை படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நானும் அடைஞ்சிட்டேன் மட்டும் யார்கிட்டையும் கிளாஸு தயவு செஞ்சு யாருக்கும் எடுக்காதீங்க அப்படிங்கிறேன் புக்கு படிக்க வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒரு கேள்வி ஒரு ஐடியா சொல்லட்டுமா புக்கை போய் உங்களுக்கு தகுதியான நண்பர் இருப்பாருங்கள்ல அவங்கக்கிட்ட கொடுத்துட்டு என்ன சொல்லணும்னா நீ என்னை விட அறிவில் பெரிய பிரில்லியண்ட்டு எனக்கு இந்த புஸ்தகம் நிறையா புரியல நீ படித்து கொஞ்சம் எனக்கு சொல்லேன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா எப்படியாச்சு இன்றைக்கி முக்கிய முக்கிய அவன் என்ன பண்ணுவான் படிப்பான் படிச்சுட்டு தப்பு தப்பு தப்ப தப்பாக வந்து நம்மட்டு சொல்லுவான் ரொம்ப பொறுமையாக நம்ம கேட்டுட்டு அவன் எல்லாம் பேசி முடிச்சு வாட்டி எனக்கு என்னமோ இப்படி தோணுது ஐயா வாங்க எப்பாருங்க அப்புறம் அடுத்த நாள் என்ன பண்ணுவான் உள்ள அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரை ஆகி ட்ரை ஆகி வருவான் நம்மகிட்ட வந்து பேசும்போது நம்ம வந்து இப்போ வண்டியா அப்படின்னு காலர் நீங்கள் தூக்கிடாதீங்க மறுபடியும் அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து இது இப்படி இருக்கிற மாதிரி தெரியுதப்பா ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக தான் சொல்லணும் ஏன்னா நம்ம சக மனிதர்கள் நம்மளை என்ன பண்ண மாட்டாங்க ஐயா சொன்னார்ல நான் ஞானம் அடைந்து விட்டேன்னு சொன்னவங்க நண்பர்கள் என்ன ஆயிட்டாங்க தெரிச்சுட்டாங்க ஐயாவுக்கே அந்த நிலவம் தானே நமக்கு என்ன கதை அதனால் ரொம்ப 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 இங்கே கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியது நண்பர்கள் உறவுகள்லாம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் படிச்சுட்டு என்ன கொஞ்சம் விளக்கம் சொல்லுங்களேன் ஏன்னா நம்ம நம்ம நோக்கம் அவங்கள படிக்க வைக்கிறது அதுக்கு இப்படி டீல் பண்ணிங்கன்னா நல்லபடியாக நடக்கும் சரியா சரி புதிய உலகம் படைப்போம் அப்படின்னு ஒரு புக்கு அதாவது இந்த முப்பது ரூபா புக்கை வெறும் பத்து ரூபாய்க்கு நாம் வந்து கொடுக்குறோம் நம்ம நோக்கம் என்னென்னா இந்த கருத்தை உலகம் முழுவதும் தெரிஞ்சுக்கணுங்க அதுக்கு நாம் ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ணலாம் ஒரு தூண்டுகோளாக வாய்ப்பாக இருக்கணுங்கிறது தான் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஊருடைய கடமையாக இருக்கணும் சரிங்களா சரி அதேமாதிரி புதிய உலகம் படைப்போம் அப்படின்னு ஒரு புக்கு அகத்தில் ஒன்றும் செய்ய வேணாம் ஒன்றும் செய்ய வேணாம் ஒன்றும் செய்ய வேணும் ரெண்டு மூணு நாளாக சொல்லியாச்சு என்னதாம்மா செய்கிறது அதுக்கு தான் புதிய உலகம் படைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக்கு இருக்குது புற உலகில் நாம் என்ன செய்யலாம் எப்படிலாம் செஞ்சால் சிறப்பாக வாழலாம்ங்கிறதுக்கு ஒரு புக்கு இருக்குது அந்த புக்கோட காஸ்ட்டும் ஐம்பது ரூபா வருத்துள்ள புக்கு வெறும் பத்து ரூபாய்க்கு தான் போட்டிருக்கிறோம் அதையும் நீங்கள்லாம் வாங்கி படிங்க எல்லோரும் யூடியூப்பில் சப்ஸ்கிரைபர் ஆகிக்குங்க வாட்ஸ்அப்பில் சேர்ந்துக்குங்க எல்லா விளக்கங்களும் தொடர்ந்து வரும் ஏன்னா ஒட்டு மொத்தமான கண்டென்ட்டையும் இங்கே எல்லாத்தையுமே ஒரே டைமில் சொல்லிட முடியாது அதனால் முடிஞ்ச மட்டும் சொல்கிறோம் நீங்கள் மீதி வந்து கொஞ்சம் இணைஞ்சிக்கிங்க சரியா அதே மாதிரி இந்த மேகசீனில் இதுவரையிலும் வந்த ஒட்டு மொத்தத்தை சேர்ந்து பகவத் பாதை ஞான பெட்டகம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட வந்து இரநூறுவா ஒர்த்த அந்த இரநூறுவா அந்த புக்கோட இருக்கிற வேல்யூவே கிடையாது ஆனால் நம்ம வந்து இரநூறுவா இருந்தாலும் அதை வந்து நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு தரோம் இந்த ஒரு புக்கை நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் டெய்லி ஒரு பேஜ் எடுத்து படிச்சிங்கன்னா கூட என்ன ஆகிடும் உங்கள் மைண்டில் என்ன ஆகிடும் மைண்டில் நமக்கு உள்ள வேலை இல்லை வெளியே எப்படி ஆக்ட் ஆகிறது ஐயாவுடைய நாலு வருடத்துக்கான ஒட்டு மொத்த ஆர்டிக்கல் அதில் வந்திருக்குது நாலு வருடத்துக்கான ஒட்டு மொத்த கேள்வி பதில் இருக்குது ஜென் கதைகள் எல்லாமே வந்திருக்குது இதெல்லாம் படிக்கும்போது இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் புரிதலில் நீங்கள் எப்போவுமே கொஞ்சம் கூட கீழே இறங்கினா கூட அதை படிச்சிங்கன்னா என்ன ஆகிடும் திஸ் இஸ் அ ரைட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுவீங்க அதுக்கு தான் ஓகேவா இதையெல்லாம் தாண்டி சரி ஆமாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி எட்டு மணி நேரம் ஐயாவுடைய எல்லா கண்டென்ட்டும் ரொம்ப தரமாக பிரித்து ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த சீடியோட ஒர்த்து நூறுரூவா இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஐம்பது ரூபாய்க்கு தான் தரோம் இந்த சீடியை நீங்கள் வாங்கிக்கிங்க எப்போனாலும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் பாருங்க அதே மாதிரி ஆன்லைன் ரேடியோ ஒன்று ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறோம் இதை எல்லாமே இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க போய் ப்ளே ஸ்டோரில் போய் அந்த பேர் அடித்து பகவத் பார்த்து ரேடியோனு அடிச்சிங்கன்னா என்ன வந்துடும் வந்துடும் அது ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி ப்ளே கொடுத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் டேஸ் எப்போ வேணால் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் ஆன் பண்ணிவிட்டு சமையல் செய்யலாம் அது பாட்டுக்கு பின்னாடி நடக்கட்டும் அந்த பேக் டோரில் அந்த வாய்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் கேட்க கேட்க நம்
சொல்லுவீங்களோ சொல்ல மாட்டேங்க ஏன் தானே சொல்றீங்க சொல்லுங்க ஞானிகள் தானே அது மாதிரி ஒரு ஞானிகளுக்கு ஐயா ஒரு புக் எழுதிக்கிறாங்க அது மற்றவங்களுக்கு அல்ல நீங்க யாரும் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கவும் கூடாது உங்களுடைய பர்சனல் யூஸுக்கு மட்டும் அந்த புக்கு வேணும்னா வனஜாட்டை சொல்லி வாங்கிக்கிங்க அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் எடிஷன் மற்றவங்களுக்கு யாருக்கும் அது என்ன பண்ணக்கூடாது விற்பனை இல்லை கொடுக்கவே கூடாது அது ஏமா வெளியில் எங்கேயும் கிடைக்காது எங்கேயும் அதுலேயும் அனுப்புறது கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் எல்லாம் தகுதி ஆகிட்டீங்க தானே கேட்ட திறக்கலாம் தானே வீட்டுக்கு போகலாம் தானே சரி அதனால் நீங்கள் இந்த புக்கு வாங்கிக்கலாம்னு ஐயா வந்து உங்களை எல்லாரையும் டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க ஸோ வேணுங்கிறவங்க அந்த புக்கை வாங்கிக்கலாம் சரியா ஆனால் இப்போ வாங்கி உடனே படிக்க வேணாம் நீங்கள் இப்போ தெரிஞ்சது இந்த மீதி புக்கெல்லாம் படித்து ஒரு அறுபது நாள் டைம் விட்டுருங்க அறுபது நாளைக்கு அப்புறம் அது என்ன பண்ணுங்க ஓப்பன் பண்ணி படிங்க உடனே போய் இப்போ மீதி புஸ்தகம்லாம் விட்டுட்டு முதல்ல எதுவும் சொன்னாங்களே அப்படின்னு சொல்லி தயவு செஞ்சு அப்படி எந்த முயற்சியும் பண்ண வேணாம் சரி தானா அது ஒன்று பண்ணுங்க ஞான வாழ்வின் நடைமுறை யதார்த்தங்கள் தான் பாருங்க அங்கே அந்த காமிக்கிறாங்க இல்லையா அந்த எல்லோ கலர் புக் சரி அப்புறம் வந்து இப்போ சேலத்தில் பகவத் பவன் சொல்லிட்டு ஐயாவது ஒரு ஆசிரமம் வச்சுருக்கிறோம் சேலத்துலேருந்து ஒரு இருபது கிலோமீட்டருங்க நீங்கள் கூகுள் மேப்பில் பகவத் ஆசிரமம் இது பகவத் பவன்னு போட்டிங்கன்னாவே உங்களுக்கு மேப் வந்துடும் யாராவது ஏரியா லொக்கேஷன் கேட்டிங்கன்னாலும் நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு கொடுக்குறேன் சரிங்களா வர்ற மாதம் இருபத்தஞ்சா இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு மூன்று நாட்கள் சேலம் பவனில் ஒரு கேம்ப் நடத்துகிறோம் உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க சேலத்தில் கலந்துக்குங்க இதே மாதிரியே ரொம்ப ஒரு அட்டகாசமான என்வரன்மெண்ட் நாங்கள் உருவாக்கி இருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு அறுநூறு ஆயிரத்துக்கு மேலே சந்தன மரம் இருக்குது சந்தன மரத்துக்கு நடுவில் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க வகுப்பே கேட்க போகிறீங்க இதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஆறரை ஏக்கர் ஃபுல்லாக முழுக்க மரங்களாக தான் நிரப்பி வச்சுருக்குறோம் அதுக்கு நடுவில் ஒரு இதே மாதிரி நல்ல எல்லோரும் தங்கிறதுக்கான வசதியான எல்லா வசதிகளோட இடம் உருவாக்கி இருக்கிறோம் எல்லாருக்கும் இண்டிவிஜுவல் பெட்டு செப்பரேட் ரூம் வேணும்னா அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸோட நாங்கள் உருவாக்கி இருக்கிறோம் எல்லோரும் அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திங்க ஒரு ஒரு மாதம் ஒன்றரை ரெண்டு மாதம் இருக்கும் அங்கே ரெகுலராக கேம்ப்புங்கிறது நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது வாரத்தில் ரெண்டாவது வாரம் அல்லது நாலாவது வாரம் அந்த வகுப்பு நடக்கும் ஏன்னா அந்த செகண்ட் சாட்டர்டேலாம் நிறைய பேர் கவர்மெண்ட்ஸில் இருக்கவங்க லீவ் கிடைக்குங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறோம் நீங்கள் வியாழக்கிழமை சாயந்தரமாக வந்து சேர்ந்துட்டீங்க அப்படின்னா வியாழக்கிழமை நைட்லேருந்து தூங்குறீங்க தூங்குறீங்கன்னா தூங்குறது இல்லை அப்படி ஒரு ரிலாக்ஸ் மூடுக்கு கொண்டு வந்துடுறோம் வியாழன் இது வெள்ளி சனி ஞாயிறு ஞாயிறு மதியம் முடிச்சுட்டு அவங்கவுங்க கிளம்பலாம் ஒரு கேம்ப்பு எல்லோரும் தயவு செஞ்சு அட்டன் பண்ணிவிடுங்க உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் டோட்டலாக ஒரு ஃபுல் ரிலாக்ஸ் ஆகிடுவீங்க புரியுதுங்களா அதனால் நீங்கள் முதல்ல அட்டன் பண்ணுற முடியுங்க பண்ணுங்கள் இல்லை உங்கள் நண்பர்களுக்கு உங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்கிற மற்றவங்களுக்கு ஓகேவா அவங்க எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல சும்மா அனுப்பிச்சு வைங்க வந்துட்டாங்கன்னா முள்ள முள்ள என்ன ஆகிடுவாங்க டெவலப் ஆகிடுவாங்க உங்கள் கம்பெனியில் வேலை செய்கிறவங்க யாராக இருந்தால் கூட என்ன பண்ணலாம் செய்யுங்க நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸில் ஒரு முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கலாம் சரி எங்கள் ஆஃபீஸில் ஒரு கிளாஸ் எடுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் பனிச்சுமை இல்லாமல் எப்படி ஒர்க்கை சிறப்பாக செய்கிறதுங்கிறது கூட இப்போ மேட்டூரில் திருமலில் ஒரு மீட்டிங் எடுத்துக்கிறோம் சேலம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கம்பெனியில் சேலம் ஸ்டீல் கம்பெனியில் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது போக வந்து ஐடி கம்பெனி ரெண்டு மூணு கம்பெனியில் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதனால் இந்த ஒரு கருத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டா எல்லாரும் அவங்கவுங்க பணியை என்ன பண்ணலாங்க வெகு சிறப்பாக செய்யலாம் புரியுதுங்களா எங்கே வேலை செய்யணும் எங்கே வேலை செய்யக்கூடாதுங்கிற கிளாரிட்டி ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சிருது அதுக்கு மிக மிக முக்கியம் பகவத் ஐயாவோட கான்செப்ட் சரிங்களா அதனால் இதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் வந்து இந்த பகவத் மிஷனுக்கு ஃபவுண்டர் புறவலர்லாம் வச்சுருக்குறோம் நீங்கள் வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க அதை பற்றி அங்கே வந்து நீங்கள் விவரம் தெரிந்து கொள்ளலாம் சரியா